斗罗大陆，天斗帝国西南法司诺行省，林芳村，诺丁城北一个重规重矩的村子。村子里有五百户余人家。傍晚时分，炊烟四起，在夕阳下的袅袅炊烟倒是被染上了一缕金色，颇有意境。一个五六岁的小男孩，黑发黑瞳，幼稚的脸上依稀可以看出一点俊朗的样子。他坐在深青色的瓦片上，吹着微风，望着夕阳。对着天空发出了灵魂三问：“我是谁？我在哪？我要干什么？”夕阳用他最后的力气把男孩的脸庞涂上金色。男孩望天，双目迷离，这姿态有着不符合年纪的安静和深沉。林静，华国知名考古学家，终于在二十八岁生日的那一天穿越了。根据林静自己推测，他应该早就来到了这个世界，因为他的脑海中还零碎散落着婴儿时期的记忆。只是年幼的身体并不能兼容成熟的灵魂，于是直到今天，他这一世六岁的生日，躯体和灵魂才彻底融合在一起。我特妈，林静对于穿越一事显得十分随和。他离开那个科技发达、世界和平的地球，告别自己，终于熬成了副教授，年薪几十万，有房有车的生活。他来到这个科技落后、贵族草菅人命的世界，穿越成一个手无缚鸡之力、无依无靠的孩童。我太难了。林静如此想到，六年前，村子的村长在村口捡到一个在襁褓中的婴儿，那就是林静。林静从小就吃着百家饭长大，不哭不闹，十分乖巧的林静倒是十分讨大人的喜欢，因此林静时常被村民接济，生活也还过得去。然而，这个世界绝对有问题。这里的人到六岁时会参加一种仪式，觉醒自己的武魂。若资质尚可，拥有魂力，就可以继续修炼下去。成为一名强大魂师，魂力细分为一百级，每十级为一个大境界，从零开始，依次为魂师、魂师、大魂师、魂尊、魂宗、魂王、魂帝、魂圣、魂斗罗和封号斗罗。每个人修炼到以十为倍数的等级时，都需要通过猎杀魂兽获取一个魂环，才能继续修炼下去。斗罗大陆啊，林静是看过斗罗大陆的小说的。只是林静并没有过目不忘的能力，到现在也就仅仅能记起一些大概的内容。比如他知道唐三在十二岁会前往史莱克学院，但是前往史莱克学院的途中发生了什么，他就完全没有印象了。在这个有着超凡力量的危险世界里，林静既不甘心一辈子苟活在一个小小的村落中，又担心走出村子后卷入争斗，死于非命。小静吃饭了，张姨的声音从院子里传来。张姨的丈夫很早就去世了。女儿在诺丁城里工作，张姨看林静可怜，平日里让她帮忙做点农活，让林静借住在家里。来嘞！林静下意识的回应，随后无奈的摇了摇头，跳下房顶，稳稳的落在院子里。来，小静，今天多吃点。张姨端着一盘菜放在桌子上，今天怎么这么多菜？林静看着桌上丰盛的菜肴，有些讶异。明天就是武魂觉醒的日子了，小静，你可得好好吃一顿。没准能觉醒出魂力呢，张姨笑道：“张姨放心，我一定觉醒出魂力，吓死其他人。”林静回道道：“武魂、魂力、魂师。”林静的思绪越飞越远。第二天一大早，出生的太阳如一抹红唇稳住了天际，几声鸡鸣打破了村庄的宁静。林静早早的起了床，说不紧张是不可能的，毕竟这应该是他第一次接触超凡的能力。思绪万千的同时，太阳高高挂起。武魂觉醒仪式即将开始，村子里热闹了起来。有适龄孩子的家庭匆匆忙忙的带着孩子赶往祠堂，无关的人也有不少聚集在祠堂前瞧个热闹。我的武魂是什么呢？林静想了许久，也想不出来要个什么武魂好。虽然这并不取决于他的想法，随便什么都好，千万别是废武魂，要有魂力就行。时间一分一秒的过去，村长林奥看着最后一个孩子来到祠堂，微微点了点头。随后，村长看向林静。村长对他捡到的这个可怜但十分乖巧的孩子很是喜欢，忍不住上去问道：“小静有没有信心觉醒出魂力啊？”村长语气祥和，仿佛想给林静一些鼓励。“村长，我有个问题。”林静没有回答村长。“小静有什么问题？”村长被勾起了一丝好奇心。“你们说的这个武魂，他厉害吗？”林静嘴角扬起了弧度。随着最后一个孩子到达祠堂。气氛火热了起来，大多数人边期待着村子里能走出一位有希望成为魂师的孩子，边期待着从城里来的魂师大人释放魂环，过过眼瘾。
，我们的孩子一定能成为魂师。”一位大妈对着旁边的有些木讷的男人吼道。男人随即不好意思的挠了挠头：“嗨，搞得你说能成就能成一样。”旁边穿花裙子的大姐有些不屑：“去年他的孩子就没成。”二狗啊，加油！爸爸相信你。干瘦的中年人在给他的小儿子打气：“二狗加油！”一个十五六岁的少年附和道：“这是二狗的哥哥，大狗。”就在村民们热火朝天的嚷嚷着时，村长站出来大喝道：“吵什么？魂师大人快要来了！”场面霎时间像被浇了一盆冷水，安静了下来。就在这时，一个穿着武魂殿制式服装的男人走到了人群后方，人群又是一阵喧哗声，村民们纷纷挤向两边，给这位魂师让出了一条道路。魂师缓步从人群中走进祠堂。却并没有对熙攘的人群露出不耐烦的神色，林静偷偷打量着这个人，暗红色的双瞳，棕色的短发，有些微胖的脸颊，眉目中透露出一股肃杀之气。这就是魂师吗？走起路来都自带气场的。林静有些感慨。村长林傲走到魂师面前，恭敬的弯下腰说道：“尊敬的魂师大人，孩子已经到齐，可以进行觉醒仪式了。”嗯，那就开始吧。这位魂师大人淡淡的点了点头，转身对着七个缩着头站在一边的孩子说：“觉醒仪式正式开始，我叫郑三辉，是位魂师。你们谁先来？”对着孩子，这位名叫郑三辉的魂师显得温和了一些，说着便凭空拿出一个水晶球和六颗黑色的石头，除装备，魂导器。林静看着这一幕，心中一动：“你们不要紧张，好好发挥，相信自己可以的，列祖列宗。”也会保佑你们的，村长对孩子们鼓励道。郑三辉也将觉醒阵摆好了，对着靠他最近的小女孩挥了挥手，示意他上前。不过这一举动弄得小女孩十分紧张，甚至快哭出来了，眼角分明泛起了泪花。郑三辉有点哭笑不得，好在在村长的鼓励下，女孩带着泪花走到了水晶球前。不要害怕，静下心感受自己的身体。郑三辉对着小女孩鼓励道，随后对着剩下的孩子重复了一遍。验体魔犬附体，火焰和黑雾同时从郑三辉身上升起，郑三辉的身体迅速膨胀。好在武魂殿的衣服韧性十足，并没有被撑破，堪称浩克同款。只见郑三辉的双脚火焰缭绕，外露的皮肤也长出了黑色的细毛，两黄一紫，三圈光环在头部和脚下之间徘徊。此时，郑三辉的余光看到小女孩浑身颤抖，摇摇欲坠，他便马上收起部分魂力。沉重的空气陡然一松，临近周围的几个孩子一下摔倒在地。郑三辉，三十七级战魂尊，魂尊。村长林傲喃喃道，随即愈发恭敬了。林静倒是对武魂附体的郑三辉没有什么畏惧之心，不过在魂力波动中，他还是感到一阵窒息的感觉。林静的呼吸有些急促，身体微微颤抖，额头更是出了一层细汗。此时林静心里只有一个想法：武魂不是厉不厉害的问题。他真的就是那种很独特的，嗯。郑三辉注意到了林静的表现，感到有一些意外，没想到居然有个孩子能挡住魂尊级别的魂力波动，顿时郑三辉对林静有了一丝期待。郑三辉并不是潜力低下，只能混迹在底层武魂殿的大魂师。这次他只是因为诺丁城武魂殿人手不足，恰好他又在诺丁城办事，便顺路客串一下觉醒师的角色。不过郑三辉也没多想，见女孩准备好了，一挥手。六道暗红色的魂力注入六颗黑色石头，一层金色光芒从石头中飞出，随即笼罩了女孩。女孩在被光芒笼罩的瞬间就安静了下来，呆呆的站着。金色的光芒中分化出许多金色光点，没入女孩的身体。女孩轻轻颤抖起来，伸出你的右手。郑三辉接着说道。女孩闻言，缓缓的抬起右手。微弱的光芒下，最开始是一抹绿色浮现。随后，绿色的顶端绽放出一朵白色的花朵。郑三辉定下神，看看了。嗯，野花。虽说算不上失望，但郑三辉也知道，在觉醒出这种废武魂的情况下，女孩多半是没有魂力的。接着，把手放在水晶球上。哦，女孩诺诺的声音传来，然后把右手放在了水晶球上。几秒钟过去，无事发生。抱歉，你没。哎，郑三辉有些懵。就在他准备宣布结果的时候。他看见水晶球发出了极其微弱的光芒，光芒虽然微弱，但这切切实实的标志着女孩拥有着魂力。女孩抬着头，紧张的看着郑三辉，郑三辉却没察觉到女孩的目光。
，现在他的内心十分迷茫。什么鬼？不是野花吗？为什么有魂力？林音，武魂，花，先天魂力一级。郑三辉盯着水晶球来回看了几遍，确定没有问题后，又瞟了一眼村长给他的名单，宣布道：“噗嗤！”听到自己有魂力，哪怕只有一级，女孩还是露出了一个笑容。但是由于前面哭过。一个鼻涕泡瓣随着笑容窜了出来，女孩顿时慌乱起来，想找什么东西擦一擦鼻子，但却没有找到，手无足措的，显得有些呆萌。好可爱！郑三辉看到女孩的模样，摸了摸女孩的头，自己也露出一个微笑。门外的人群听到郑三辉的声音，霎时间沸腾了。林老哥，恭喜恭喜，生了个好女儿啊！这是祝贺的。切，先天魂力一级，估计也是什么垃圾武魂。这辈子也难获得魂环，这是嫉妒的，这是不知道在想什么的。很快，又有六个孩子完成了武魂觉醒，不过他们的武魂都是些锄头、抹布，还有铁锅之类的用具，并没有魂力。随着好几个孩子得知自己没有魂力后，嚎啕大哭。郑三辉心里也有了一丝烦躁，他算是知道为什么底下那些负责觉醒的大魂师有那么多本事不大、脾气大的人。看了看那六个哭得一塌糊涂的孩子。又看了看安安静静的女孩，郑三辉觉得一定是那个女孩太可爱了，老天才给她一级的魂力作为奖励。终于轮到了最后一个孩子，也就是林静。上去吧，郑三辉看着这个能抗住自己魂力波动的孩子，开始好奇他的武魂是什么。林静边往前走边想，自己现在拜什么神好？没有金手指的他，只能期待自己有个好武魂。林静突然灵光一闪：“白前辈，保佑我吧！”在郑三辉点头示意后。林静抬起了右手，脚下的法阵陡然爆发出光芒，随着金色光点没入身体，林静感到身体无比的温暖，仿佛有什么东西要从中破壳而出。郑三辉看招法阵光芒大盛，不由得露出笑容，看来自己运气不错，回去可以吹牛了。第一次坐教醒师，就挖到个好苗子。最后光芒在林静手中凝聚，温暖的感觉突然间转化为一阵阴冷，一具迷你的骨架在林静手中凝聚。有点像是人类的骨骼，但骨架有六只手臂，下半身却由雾气构成。林静清楚地感受到一股冰冷、强大的力量，身体中宛若实质般的魂力随着武魂的出现喷涌而出。古妖，郑三辉看到武魂的同时脱口而出：“古妖，一种玩弄骨头的稀有魂兽，这就是我的武魂。”古妖啊，林静的神色有些怪异，欣喜和失望杂糅在一起。欣喜的是。自己觉醒的武魂不是什么废武魂，失望的是这武魂看起来不咋地，逼格一看就不如什么蓝电霸王龙。上辈子考古就没少和骨头打交道，这辈子倒好，一辈子和骨头打交道。林静忍不住用左手揉了揉眉心，嗯，林静突然感觉到不对，因为他的左手上也突然凝聚出了光芒，一把做工考究、十分精美的铲子出现在了林静的左手上，双生武魂吗？林静心情突然由多云转晴，哈哈，不愧是我。不过这铲子怎么有点眼熟？卧槽，这不是我以前工作用的那把铲子吗？卧槽，双生武魂！郑三辉的大脑出现短暂的空白。双生武魂是武魂觉醒的一种特殊的情况，绝大多数人只能拥有一个武魂，而极少数人在武魂觉醒的时候能觉醒出多个武魂。郑三辉突然抓起林静的手，就往水晶球上按。他迫不及待的想知道林静的魂力有几级。哎，这回轮到林静猛了，好好的怎么动起手来了？魂师也不能耍流氓啊！水晶球不出意外的爆发出强烈的光芒，闪瞎了围观群众的眼睛。林静，双生武魂，古妖，铲铁铲，先天魂力九级。郑三辉宣布道，心里却想着。自己运气也太好了吧，客串都能遇到双生武魂，抱上去又是大功一件。围观的村民呼吸一下就急促起来。双生武魂是什么？我们村子要出了不得的大人物了。林小子运气真好啊！郑三辉没有关注吃瓜群众，草草结束了武魂觉醒仪式，随后把村长和林静拉到一旁。我可能要带这孩子去一趟武魂殿。郑三辉郑重其事的对村长说道：“双生武魂很强大，也很危险。”武魂之间的平衡一旦被打破，轻则魂力全废，重则爆体身亡。只有我们武魂殿才有能力做到
让两个武魂之间达到平衡，好像是有这么一回事。林静感觉到不太妙。哦，好的，魂师大人您定。这孩子也没父母，就交给您了。村长愣了一下，才反应过来，又转身对林静说道：“林静，你跟魂师大人走吧，双生武魂啊，在村里太危险了。”村长看样子也不是什么都不知道。林静看了看村长，又看了看郑三辉，下定了决心，旋即点了点头。好，我跟魂师大人走。话不多说，林静回到家，告别了张仪，又和碰到的熟人们说了声谢谢和再见。随后，林静就和郑三辉一起离开了村子。傍晚，一辆印着武魂殿标志的马车从诺丁城的北门驶进，车上的郑三辉和林静正在聊着天。双生武魂我知道也不是特别多，但你成为魂师后，千万要注意，不要随便给第二武魂附加魂环，一旦武魂失去平衡，后果不堪设想。郑三辉一路已经给林静介绍了不少魂师的常识，嗯嗯，我记住了。林静乖巧的点头。你到武魂殿之后好好修炼，争取在一个月内达到十级，我好帮你获得第一魂环。还有，我建议你把铲子作为第一武魂，当你修为到达一定等级，你就可以直接给古妖武魂附加万年魂环了。郑三辉也不是没有私心，不出意外的话，林静在武魂殿应该会得到重点培养，自己得和他提前打好关系。魂环、魂技，林静满怀憧憬。半个月后，林静很尴尬，郑三辉更尴尬，望着眼前漂浮在魂兽尸体上的魂环，缓缓消散在空气中。林静内心疯狂吐槽：“你这把铲子，怕是要上天。”原来，在猎杀了一只魂兽后，林静和郑三辉换了无数个姿势，却怎么都无法把那一个黄澄澄的魂环套在铲子上，只能眼睁睁的看着魂环消失。魂环是通过猎杀魂兽获得的。根据魂兽修为的不同，魂环共分五个等级：白色的十年魂环，黄色的百年魂环，紫色的千年魂环，黑色的万年魂环，还有传说中红色的十万年魂环。魂师每个阶段获得魂环的年限都是有限制的，而十级的魂师最高只能吸收四百年出头的黄色百年魂环。我从没有见过这么奇葩的武魂。三天后，郑三辉留下这么一句话。就离开了诺丁城。其实林静的魂力离十级就差那么一点。在来到诺丁城后，连学习修炼方法的时间算在一起，林静只花了半个月时间就将魂力提升到了十级。然后就发生了上面那一幕：林静的铲子武魂无法附加魂环。本来郑三辉将林静的情况上报后，林静的情况引起武魂殿上层高度重视，上层几经讨论，最终决定招揽林静。并制定他的双生武魂的培养计划，结果现在发现林静双生武魂中的一个无法附加魂环，武魂殿上下在惋惜之余，也取消了对林静的培养计划。不过郑三辉仍然帮助林静获得了古妖的第一魂环。林静对铲子武魂的怨念已经突破天际，但同时他总觉得这把铲子没有那么简单。现在已经是八月了，再过一个月就要去诺丁初级魂师学院上学了。林静躺在床上。内心充满对未来的忐忑。是的，武魂殿在确认林静没有太高的培养价值后，就让诺丁城的武魂殿负责招揽林静。诺丁城的武魂殿负责人对这个把他们弄得白高兴一场的孩子也是喜欢不起来。在林静提出想去诺丁初级魂师学院上学后，诺丁城武魂殿的负责人也没有拒绝，由他去了。只不过在名义上，林静仍是属于武魂殿的人。又是半个月过去了。林静此时正站在土坡上，望向前方的山谷，微风掠过树梢，几片树叶随着沙沙的响声飘然落下。今天是一个特殊的日子，就在今天，那把古怪的铲子终于有了反应。林静四处张望了一番，确定四周并没有路过的旅人后，便召唤出铲子武魂。铲柄上没有任何花纹，但乌黑的铲面上细微的红光形成了一个箭头的符号，正指向前方。林静心中一动。跟着箭头向前走去，随着不断的深入山谷，林静发现铲面上的红色箭头变得愈发鲜艳。直到林静跟随箭头的指引来到一处空地，箭头迅速变成了一个圆点，红光鲜艳如血。就是这里，没有什么特殊的地方呀、啊。林静仔细的观察着周围的环境，并未发现什么特殊的地方。铲子？难道东西在地下？林静灵光一闪，发现了滑点。林静立刻行动起来。将铲子往地上一堆，神奇的事情发生了。铲子明明没有深入地下，
，但却把一块正方体的土块给挖出了地面，就好像铲子上有强力胶水将土块粘在上面一样。我的世界，林静瞪直了眼睛，仿佛发现了新大陆。眼前的场景让林静想起了他当初用《我的世界》这款游戏建了一个考古挖掘现场给学生上课的事情。林静又尝试了一番，发现铲子的功能十分强大，不管是松软的泥土、厚实的土壤。还是坚硬的岩石，只要一铲子下去，就一定能挖出一立方的土块。他娘的，这是什么原理？林静百思不得其解。林静双手拿着铲子，飞快的舞动，上蹿下跳的挖着坑，带着一截树干的土块加一，土块加一，土块加一，土块加一。两个小时后，林静喘着气，看着身前的长方形大坑，露出一个颇有成就感的笑容。而在林静身后。是一个由数百方泥土混和岩石组成的大土堆，林静再次爬下坑底，坑底的泥土呈现灰白色。随着林静又一铲子下去，灰白的土质下露出大块的岩石。林静转头看了看坑壁，由上到下，土黄色、灰黑色、棕红色、灰白色，已经挖穿四个土层了。这得是多少年前的东西？此时，林静拿着铲子，正将一块土块从坑底运送到地面。林静将送往铲子武魂的魂力一断，铲子上的土块瞬间散落在地上。但与之前不同的是，散落的土块中有什么东西与铲子产生了感应。林静小心翼翼的用铲子将泥土拨散，一块形状怪异的骨头出现在了林静眼前。这是魂骨，林静感到不可思议。随后看着自己的铲子，双目放光。魂骨是铲子魂兽的一种奇特物品，和魂环一样。会给魂师提供一个魂技，并且只有猎杀魂兽才有可能得到魂骨。但是不同的是，魂环是猎杀魂兽必定会产出的，而魂骨则是只有千分之一乃至更低的几率才会出现。魂骨和魂环还有另一处不同，那就是不管什么等级的魂师都可以吸收不限年份的魂骨。不过每一个魂师的头部、躯干、左臂、右臂、左腿和右腿这六个部位只能分别吸收一块魂骨。地下怎么会有魂骨？林静感到疑惑，难道类似于化石？虽然大多数的魂骨都被魂师拿走，或是被其他魂兽吞食，但总有少数魂骨没有被发现，遗留在了某个角落，并随着千万年来的地质运动被埋藏在地下。林静想到了一个合理的解释，想不到这铲子还是个宝贝，要不就叫你零九式单兵寻骨铲。林静看着铲子，获得魂骨的喜悦，将铲子不能附加魂环的怨念一扫而光，甚至还给铲子取了个名字。铲子武魂，我并不想要这个名字。在挖出魂骨后，铲子仿佛进入贤者时间，变成了一把毫无灵性的普通物品。林静召回铲子武魂，也不管魂骨上的泥土，直接拿起魂骨放在手中端详。但由于魂骨上紧贴着的泥土，林静半天也没搞懂这是个什么魂骨。在心脏剧烈的跳动声中，林静按耐住激动的心情，将魂骨装进布袋中包好，运转起魂力，迅速离开案发现场。几个时辰后，天色渐晚，啊，得加快速度了，争取在天黑前赶到诺丁城。清脆的声音响起，好像是一个五六岁的女孩子，一个俏生生的小女孩，独自一人在山谷中前行。尽管女孩衣着朴素，但女孩仍然像童话中的小公主一样美丽又可爱。女孩突然瞪大了眼睛，看着眼前小山一般的土堆，张了张小嘴，随后女孩从口袋中掏出一张地图展开，嗯。没走错啊，可是这小山地图上没有啊！翻过去，女孩将地图收好，灵巧的跳上土堆。由于天色已经有些暗了，女孩在到达土堆最高处时，并没有看清周围的环境，直接向另一面跳了下去。在下落的过程中，女孩突然发现有些不对，这个大坑怎么回事？女孩一下慌乱起来。第一魂技，妖宫。女孩的身旁浮现出一个闪着光芒的黄色魂环，女孩赫然是一名魂师。借助魂技，女孩在空中腾挪了一段距离，勉强落在了大坑的边缘。可是由于重心不稳，女孩一下摔倒在地上，衣服脏了。女孩看着沾上尘土的衣服，嘟了嘟嘴，眼角泛起了一点泪花。可恶，别让我知道是谁干的！女孩站起身来，拍了拍尘土，继续往诺丁城的方向走去。只是相比于刚刚的可爱，现在女孩精致的面庞上透露出一丝凶恶的神情。我超凶的，诺丁城。马修诺爷爷，请问您知道怎么吸收魂骨吗？孩童稚嫩的声音从武魂殿二层的一间办公室内传出。
这是一间宽大明亮的办公室，一个老者正坐在办公桌后，盯着眼前的小男孩。魂骨，霍霍，小静，你都有魂骨了。苍老的声音中带着一丝笑意，显然并不相信男孩能获得一块魂骨。当然，这可是我好不容易得到的。小男孩正是林静。说着，林静便从口袋中掏出了一块骨头状的东西。哦哟，还真有东西啊！来，给爷爷看看。老人看到林静真掏出块骨头，有些惊奇。老人拿着骨头仔细端详了一番，问道：“嗯，小静，你是从哪得到的这块骨头？”“我，我在东边集上买的。”林静不好意思的挠了挠头，“哎，小静啊，魂骨可是个稀罕玩意，不是那么好得到的。”老人放下手中的骨头，对林静说道：“小静，你上当喽，这就是一块涂了特殊颜料的普通魂兽骨头。”“嘿嘿。”你就拿着当个收藏吧，啊？怎么会？林静的声音中带了一点不可置信，脸上露出失望的神色。这天下哪有这么好的事，随便逛个街就能捡漏？老人看着男孩，教训道：“魂骨是假的还好，如果这块魂骨是真的，你怕是要有杀身之祸呀、啊。”老人的声音中有了严肃之意。呃，好吧，我知道了。林静的声音低了下去，表现的有些失落。随即。又抬起头看向老人，马修诺爷爷，那您能教我鉴别和吸收魂骨的方法吗？我下次一定不会上当了。老人看着男孩的样子，心中有些不忍。哎，好吧，反正你迟早也要学习的。老人站起身来，走到办公室右侧的书架前，从书架上抽出一本书，递给林静：“这是武魂殿直属的终极魂师学院的教材，你拿去看看，记得看完要还回来哦。”好的，谢谢爷爷。林静的脸上露出了笑容。魂骨的初步鉴定与吸收方法，自挖完坑，林静回到诺丁城已经有半个月了。那块涂着颜料的普通骨头，正是林静自己捣鼓出来的，机智的的一批。而从地下挖出的这块魂骨，林静通过魂力感应，加上魂骨的初步鉴定与吸收方法中所述的方法，也只能模糊判断，这是一块由不到五百年修为的蛇类魂兽产出的魂骨，位置应该是右臂。虽然林静不能确定。这块魂骨是否适合自己？但他还是决定吸收这块魂骨。这是因为林静的另一个武魂古妖。根据郑三辉介绍，古妖武魂虽不算强大，但它有一种十分稀有的特性，那就是能替换魂骨。古妖武魂可以在不伤害身体的情况下，将已吸收的魂骨剥离出来。所以，对于林静来说，古妖和寻骨铲这两个不搭嘎的武魂组合在一起，却能发挥出意想不到的能力。炎炎夏日，正午的阳光。烘烤着诺丁城的一切，在城中一间旅馆内，林静正在做着吸收魂骨的准备。这块魂骨的形状好像是一颗牙齿后面带着螺旋状的尾巴。魂骨的颜色是墨绿色的，并且表面散发出一层淡淡的光晕，显得十分不凡。林静将魂骨贴在右臂上，盘腿坐下，一手武魂，将魂力通过右臂输送进魂骨中。这是书中所说的魂骨吸收方法。房间中。林静此时的表情格外认真，林静呼出一口气，便运转魂力，将魂力输入魂骨。随着魂力的输入，魂骨发出淡淡的光芒，并向着右臂内融合。一股类似吸收魂环时的压力作用于全身，林静的骨骼被压得嘎吱作响。在高压下，古妖武魂突然浮现出来，林静的身旁也升起一圈黄色的魂环。魂骨缓慢的融入右臂，林静只觉得右臂突然失去知觉。随后，一阵剧烈的刺痛从右臂传来，仿佛右手的骨骼被一遍一遍碾碎一般。紧接着，一股滚烫的气息从右臂蔓延到全身，林静觉得身体快要爆裂开来。啊！林静忍不住叫了出来，密密麻麻的血管在右臂上凸显出来，纹路却呈现不正常的绿色。林静的右臂开始不受控制的抽搐着，随着魂骨的最后一部分没入右臂，右臂的疼痛也逐渐消弱。就在林静以为要结束的时候，咔嚓，魂骨彻底被吸收，又是一股如潮水一般的剧痛传来。林静很果断的白眼一翻，晕了过去。在林静失去意识之后，一条绿色的蛇影在林静的右臂上游走，不一会便消失不见。此时，林静体内的魂力也从白色慢慢的转变成绿色，随后又逐渐变回白色。只不过现在的白色魂力中，隐隐约约能看见几丝绿芒在游走。林静的右臂内。如泉水般的魂力从魂骨中涌出，流入林静全身的经脉。在昏迷状态下的林静
，仿佛感受到了温和的魂力，呼吸渐渐稳定下来。第二天一早，窗外的小鸟叽叽喳喳的叫着。林静在旅馆的床上躺尸。林静其实已经醒了，只不过回想起昨日忍受的剧痛，林静还是心有余悸，于是用赖床来犒劳一下自己。痛都痛了，来看看传说中的魂骨祭吧。林静决定不再咸鱼，于是一个鲤鱼打挺，失败又躺下了。林静扭了扭脖子，表情有些无奈，只好老老实实的爬起来。古妖附体。随着林静召唤出古妖武魂，一层有些透明的白色骨质铠甲附在了林静的两只前臂上，而林静的十根手指变成了长长的骨爪。同时，林静的脸颊上浮现出一对左右对称的菱形骨片，眉心则出现了一块指甲盖大小的紫色宝石，一圈黄色的魂环从林静脚底升起。这是郑三辉帮助林静获得的第一魂环，三百年九只，呸，一只三百年左右的骨刺息。林静感受着右臂中的魂骨，将魂力输入进去。绿色的蛇影在右臂上浮动，林静控制着蛇影，慢慢由右臂移动到左臂，又移动回右臂。林静心念一动，蛇影从右臂上飞出，缠绕上双手的骨爪，顿时十根骨爪都染上了一层墨绿色。魂骨技，淬毒。这个魂技能够将身体的一部分附上猛烈的蛇毒，当蛇毒进入敌人血液时，会使敌人的肢体迅速坏死，是一种致死的剧毒。林静脑中闪过魂骨技的信息，便将一根手指往木桌上戳了戳，骨爪很轻松的刺进了木头，但林静预想之中的腐蚀情况并没有出现。果然我傻了，蛇毒又不是强酸，怎么会有腐蚀效果？看来这种毒也有缺陷啊，就是不知道。是无法对植物起作用，还是单纯的没有腐蚀效果？在地球上，蛇毒对植物不起作用是一件再正常不过的事情了。但在斗罗大陆，无法对植物起作用的魂技，无疑会让魂师在某些情况下陷入被动。好在是魂骨技，而且我还能换掉它。林金刚想拍一下额头，随即想起自己还在武魂附体状态，赶紧将滞留在半空中的骨爪放下。好险！在吸收了魂骨之后。林静的魂力从十二级暴涨到了十五级，想到很多的同龄人连魂环的影子都还没看到，林静表示对这个设定十分满意。我现在也勉强算是个天才了吧，哈哈哈。嗯，现在我应该去探查一下斗罗一的剧情到底开始没有。嗯，去找原助理帮唐三觉醒的魂师问问，叫什么来着？嘿，等我集齐六块魂骨，应该也能把唐三吊起来打吧？不对，似乎唐三有后台来着。林静满怀着对未来的憧憬，收拾好东西，在旅店前台小妹古怪的眼神中扬长而去。几天后，下午时分，天空中的云朵挡住太阳。九月份，诺丁的气温已经转凉。诺丁初级魂师学院门口，学院高大的拱门下，不时的有家长带着他们的孩子进出。林静靠在旁边的石墙上，百般无聊的打量着来往的人群。今天是学院报道的最后一天，也是林静在门口晃悠的最后一天了。唐三还没有出现，林静已经在学院内打听过了，学院并没有过一个叫唐三的攻读生。漫长的等待已经使林静的耐心消磨殆尽。就在林静打算放弃的时候，一个身材瘦长、精神矍铄的老人带着一个五六岁的小男孩从林静身旁走过。这是，林静和那个有着小麦肤色的男孩对视了一眼，林静切实的从对方眼中看到了一道紫芒，是唐三。老人带着唐三刚走到学院大门前，就立刻被看门的青年拦了下来。“干什么的？这是你们这些乡下人能够来的地方吗？”门房看了看两人的衣着，有些不屑的看着老人。老人见状，赶忙陪笑道：“这位小兄弟，我们从圣魂村来，这个孩子是我们村子今年送来的攻读生。您看，我们需要办理什么手续？”草窝还能飞出金凤？怕。门房正打算阴阳怪气的嘲讽一番。却看见一个黑影向他飞来，来不及反应，黑影就砸在了他的脸上。门房吃痛，下意识的接住黑影，抬起头寻找袭击他的人。谁他娘？卧槽！门房环顾四周，刚要发火，却发现黑影其实是一块黝黑的令牌，令牌上还刻着一把剑和一把锤子。门房知道这是武魂殿的二级令牌，不管是谁拿着这块令牌，都是他惹不起的大人物，让他们进去。林静走过来，厌恶的看了门房一眼，发自内心的讨厌这种狗眼看人低的角色。是大人，尽管林静也不过是个六岁的孩子。
，但门房还是低着头，无比恭敬回答道：“谢谢大人，谢谢。”老杰克露出一个和善的笑容。唐三威皱着的眉头也松开了，对林静道了声谢谢。林静清楚的看到唐三的右手不自然的弯了弯，林静嘴角抽了一下，明白那是袖剑，于是瞟了一眼保持着低头姿势的门房。大兄弟路走窄了呀，我再不阻止你，你就得躺地上了。不过老人并没有和唐三一起进入学院，而是在唐三耳边交代了几句，就匆匆转身离开了。唐三目送老人离开后，又走到林静跟前：“刚刚谢谢你了，我叫唐三，是学院的新生。没事没事，我叫林静，也是新生。你也是新生吗？”唐三有些奇怪：“啊，对，我在门口等一个朋友。”林静无中生有，原来是这样。那我先去注册了，嗯，再见喽。林静为了防止唐三起疑心，并没有跟着唐三一起进学院。不过确认了斗罗一剧情的开始，林静的心情一下就复杂起来。我跟小三同岁，完美衔接上了小说剧情，真的有这么碰巧的事吗？这个世界到底怎么回事？林静思绪万千。大师您回来了，嗯，门房的声音打断了林静的思考。林静看见一个身材中等、略微有些偏瘦的男子。男子神色带着几分懒散和颓废，但浑身散发着一种特殊的气质。男子和门房打了个招呼，就往学院内走去。林静望着男子的背影，愣了神：“卧槽，我好像干坏事了，好像就是因为和门卫冲突，唐三才和大师搭上线的。”林静单手扶额，望天，命运是奇妙的。尽管有了某个人的干扰，有些事情还是不可避免的发生了。学院内，唐三站在大师面前。看样子，两人已经聊了一会了。唐三仿佛下定了什么决心，突然后退一步，紧接着双膝跪倒在地，向大师恭敬的磕了三个响头。大师一下愣住了：“你这是干什么？”大师问道。“老师，请您收我为徒。”唐三语气十分诚恳。大师很满意的笑了笑，弯腰将唐三拉起来。“傻小子，拜师为什么要磕头？学院教学楼下，请问您是大师吗？”林静看到刚刚的那位男子从教学楼走出来，连忙上前问道：“我是，你是？”男子显然并不认识林静，但十分好奇眼前的这个小孩为何会知道他是大师。我叫林静，是学院的新生。我想向您请教一下武魂的问题。林静正是想要弄清楚他的武魂的问题。哦，武魂的问题过几天上课时会有专门的老师讲授的。大师说道：“不是的。”我觉醒出了双生武魂，但是其中一个武魂无法附加魂环。林静见大师想拒绝，连忙说出自己的问题。又一个双生武魂，大师心里十分诧异。在他印象中，整个大陆上双生武魂的拥有者用双手的手指就能数得过来。这样啊，那你跟我来。大师对林静提起了一丝兴趣。傍晚的诺丁学院显得十分幽静，高大的树木间只剩下细微虫鸣。只有宿舍到食堂的路上才有学生往来。某间办公室内，光芒绽放，古妖武魂和铲子武魂双双浮现。林静隐瞒了铲子的特殊能力，将铲子无法吸收魂环的事详细的描述了一遍。这是古妖，这是。大师一眼就认出了古妖武魂，但是看向铲子武魂时，眉头一下就皱了起来。林静看着大师在房间中来回踱步，这应该是一种特殊的武魂变异。大师突然想到了什么，快步走到桌前，提笔写下了三个字：“半武魂。”我暂时把这种情况命名为“半武魂”，意思就是并不完整的武魂。大师说道：“那有解决的办法吗？”林静问道。“这让我想想。”大师一时间也没能想到有什么办法解决。半晌后，大师对林静露出一个抱歉的表情：“谢谢大师，那我先走了。”林静告退。“嗯，很抱歉。”没能解决你的问题，大师看着林静，心里有些遗憾。嗯，还有什么事吗？大师看到林静神色有些纠结，问道：“大师，请允许我跟随您学习。”林静鞠躬道：“哦，哈哈，好好好，你就是我第二个徒弟。”大师反应过来，大笑了几声。大师身后，一本黑色封面的书摆放在书桌正中间，《武魂十大核心竞争力》。林静在食堂大吃了一顿后，回到了他的宿舍。不过他并不是攻读生，自然也不可能和唐三一个宿舍了。当然，作为正式生，林静的宿舍自然也比攻读生的大杂烩宿舍好不少，是个六人间。
：“你好，你也是新生吗？我叫马丁。”一个有些微胖的小男孩看见林静走进宿舍，表现的有点局促不安，但也和林静打起了招呼：“你好，我叫林静。”林静微微颔首，回应道：“哟，林哥回来啦！”窗边一个正在看风景的瘦小身影听到动静，便转身向林静打招呼：“林哥回来了，你慢点。”隔壁宿舍，一个剪着短发的女孩猛地把门推开，跑出来。紧接着，一个绑着双马尾的女孩跟着短发女孩走了出来。“嗯，林什么？”宿舍内的一张床上，一个男孩顶着散乱的头发从床上坐起来。瘦小男孩叫白球，父母都是普通魂师，武魂是赤真风，先天魂力六级，是最早来宿舍的孩子。林静三天前就和他见过了。两个女孩也是林静宿舍的新生，刚刚应该是去串门了吧？短头发女孩叫米小蕊，武魂斑斓猫。先天魂力五级，双马尾女孩叫陈果果，武魂铁扇，先天魂力六级。至于那个在床上睡觉的男孩子，林静倒是不认识，估计也是今天新来的。你是林静刚想和在床上的男孩聊几句，却不曾想男孩倒头继续睡，仿佛没有醒来过的样子。林静身形一顿，有些尴尬。白球见状，连忙跟林静解释道：“他觉夜有缺，因为武魂是树懒，所以整天都在睡觉。”他从中午睡到现在就没起来过，感情他刚刚起来还是很给我面子喽。林静有些无语。林静看了看四人，叶有缺在床上睡觉看不到，这就是我这六年的室友了，还真有种前世上学的感觉啊。不料，砰！虽然宿舍的门并没有关上，但他仍然逃不过被踹一脚的命运。踹门的声音吓了众人一跳，一个看起来有十一二岁、顶着洋葱头的孩子带着几个小弟走进了宿舍。这是我们肖老大。你们这群新生还不给肖老大问好？一个有点矮的高年级学员上去对着众人说道，语气中混杂着谄媚和嘚瑟劲。魂力波动传来，一个黄色的魂环从林静脚下升起。人狠话不多，社会我林哥。肖老大好，林静的声音很温和，但在矮个子耳中仿佛是魔鬼的低语一般。妈耶，百年魂环，他是魂师了，他会不会杀了我？妈妈，救命！矮个子。内心无数个念头闪过，百年魂环，萧晨宇忍不住惊呼，同时内心一震。尽管他身为诺丁城主的儿子，但他的第一魂环也只是白色的十年魂环。这个人不能惹，萧晨宇内心确认道。一年级刚入学的新生就拥有百年魂环，怎么看背景都不会小，更何况就是不论背景，这份天赋也足够令人震惊了。啪！萧晨宇上前就给了矮个子男孩一个耳光。矮个子抬起头，不可置信的望着他的肖老大，一副委屈又不敢反抗的神情。平时教你们礼貌、礼貌、礼貌，你们学到哪里去了？还不给学弟道歉？肖晨宇脸色阴沉的对着他的小弟们训斥道：“学弟，对不起，是我没有管好他们。”肖晨宇转头对着林静说道，并让自己的语气尽量显得诚恳：“对不起，我不该踹门。对不起，有了老大带头，小弟们也纷纷道歉。”没事，都是同学嘛，未来请多关照了。林静看着萧晨宇，眼神充满真诚。互相关照，互相关照。萧晨宇也十分客气。我叫萧晨宇，六年级生，武魂狼，十一级战魂师。萧晨宇边说着，边对林静伸出右手。我叫林静，一年级新生，武魂古妖，十二级战魂师。林静也伸出右手，和萧晨宇握了握手。林静不打算现在就把自己。魂力已经十五级的事情告诉别人，一个月时间提升三级魂力过于妖孽了，很容易被人联想到魂骨上面。这兄弟还是很上道的，这是萧晨宇的想法。哼，小样，和我比眼界，这是林静的。众人客客气气的打完招呼，聊了几句，肖老大就带着小弟们离开了林静的宿舍。林哥，你太厉害了 ！X 二，米小蕊和陈果果两眼放光，真不愧是林哥呢，这是白球。白球在刚得知林静已经是魂师的时候，想到自己刚刚还搂着林静吹牛，可是差点被吓哭。谢谢谢，小胖子还是有些腼腆。叶同学的睡眠质量羡煞旁人。攻读生宿舍，七舍，看着一个男孩子和一个女孩子缠打在一起，门口的女孩显得有些手无足措。突然战况发生了变化，女孩借势撑住男孩的肩头，上身后仰，然后双掌撑住地面，用柔软的双腿。将男孩摔了出去。
，男孩摔倒在地上，但很快翻身爬起，没有继续上前，反而红着脸对着女孩问道：“我输了，你能不能告诉我，你刚才用的是什么技巧？”我这个叫柔技，利用身体柔软和坚韧发动的技能。女孩轻快的回答道。周围的其他学员都是一副目瞪口呆的样子，不过一个有些魁梧的男生看到了门口的女孩，便走了过来。“你也是新生吗？”我叫王胜，王胜挠了挠头，“你好。”我叫林英，你们是在打架吗？林英的脸有些发白，没想到第一天上学就碰到了这种事。不不不，我们这是在决定谁当我们宿舍的老大，是吧？唐三、小五，王胜有些不好意思，回头朝着唐三和小五挤眉弄眼：“是是的吧？这个宿舍谁打赢了，谁就能当老大。”唐三对吓到了女孩子还是感到有些愧疚。小五听到唐三的话。立刻两眼放光，欣喜的说道：“老大，似乎很好玩。好，那以后我就是你们的老大了。”王胜插了句嘴，可是又新来了一个女孩子。林英闻言大惊失色：“我不打架，我不打架的。”林英头摇得飞快，听声音感觉要哭出来一样。“那就不打吧。”众人感觉欺负林英不太好，也不强求。那小五就是我们老大了。对，小五是老大，你们以后要叫我小五姐。小吴姐好 ，X N。众人附和道：“嗨嗨。”小五轻咳两声，仿佛要宣布什么事情。众人顿时安静下来。你们知不知道城外那个大坑是谁挖的？声音一如既往的清脆。大坑？什么大坑？不知道啊，没听说城外有什么大坑啊。看到大家都不知道，小五露出一丝失望的神色，又赶忙补充道：“如果谁打听到了，一定要告诉我。”好的，小吴姐。X N， 众人没有看到林英在听到这些话的时候，眉头一下皱了起来。林哥，就是他们！矮个子拉着林静来到一处空地。萧晨宇，萧老大，此时看起来有些狼狈。两群孩子之间，萧晨宇和一个五六岁的男孩对峙着。男孩正是唐三。不过，与其说是对峙，不如说是萧晨宇在蓝银草的包围下瑟瑟发抖。别放蛇毒，我认输，我认输。萧晨宇的声音中带上了哭腔：“林静，林哥，快救救萧老大吧！”矮个子看到这幅景象，连忙对林静说道。林静诧异的看了矮个子一眼，虽然有点怂，没想到还挺讲义气。师哥，唐三看到林静，出声道：“虽然算起来林静要比唐三晚入大师门下十几分钟，但由于林静名义上比唐三大两个多月，唐三还是管林静叫做师哥。师哥。”众人震惊了，矮个子的脸唰的一下变得煞白。哦豁，我搬救兵，好像把对面的救兵搬来了。小三放了他吧。林静回想起剧情，发现自己好像打了个酱油。嗯，唐三点了点头，控制着蓝银草慢慢退去。哥，以后你就是我亲哥。萧晨宇一把眼泪一把鼻涕的对着林静说道。三天后，林静望着和唐三小五走在一起的那个背影。感觉到有点不对劲，攻读生的心声不是只有小五一个女孩子吗？原著中有这个人吗？林英是我引起的蝴蝶效应，还是你也是林静没有再深究下去，留了个心眼？不过还是得在前往史莱克学院前解决这个问题啊！史莱克学院是一所号称只收怪物的魂师学院，最基本的入学要求就是在十二岁时魂力达到二十一级。原著中。唐三等人就是在史莱克学院一路升级，奇遇连连，最终才能在三十岁前达到封号斗罗的层次。按照林静的想法，即使有寻骨铲这个金手指在，他也很难赶上史莱克七怪开挂般的升级速度。于是去唐三那蹭一株仙品，成了林静计划中必不可少的一环。老师，我想请假。林静来到位于教学楼三楼的教师办公室。将一张请假条递给了一个有着淡绿色头发的老师。嗯，武魂殿。老师看着请假条上的印章，又抬头看了看林静。是的，老师，我因为武魂的问题，每隔一段时间就要回武魂殿进行一次测试。林静显得十分乖巧。好吧，早点回来。老师拿起笔，在请假条上签上名字。谢谢莫痕老师。林静拿着请假条，迈着轻快的步伐向校外走去。第二块魂骨，我来喽！光阴总是在不知不觉中流走。三年来，林英在诺丁初级魂师学院的表现算不上耀眼，但他绝对是所有人中最努力的一个。
就修炼时间来说，连唐三在这方面都不会比林音更多。百分之两百的努力换来的是一级的魂力，飞速提升到七级，这个进步速度连大师都感到不可思议。看向林音的眼神中都透露着一丝敬佩和羞愧。七摄中，林音此时此刻正盯着眼前的木盒，内心感到十分复杂。这是谁送你的礼物吗？小五突然从旁边跳出来，看着木盒，露出好奇的神情。阿、啊、是的吧？林音怯生生的回答：“什么叫吧？快点打开看看。”小五听到林音的回答，更加好奇了。有密码，林音鼓了鼓腮帮子：“送礼物还带密码？”小五有些不信，定下神仔细一瞧，木盒上确实有一个精致的转盘，上面刻着一至九的数字，还真有密码。送礼物的人一定脑子有包。小五说完，旋即又想起了什么：“试一试你的生日。”试过了，不是的。林音的声音有些慌乱。哎，难道是什么谜语？会不会和这些符号有关？小五又在盒子上看见一串他从未见过的符号，可能吧。林音低着头，没有什么兴致。小五见状也没有继续说下去，说了声“大不了”，直接拆了就去找唐三了。Beijing Summer Olympics。看到这串文字，林音的内心远没有表现的那样平静。这是林静干的。林音的脑海中浮现出林静的样貌。林静和林英二人在学校中都发现了对方的不对劲，三年中虚虚实实的试探不断，却没有捅破最后的窗户纸。由于双方都对对方的身份感到好奇，就导致林静时不时的约林英出去玩，林英时不时的送林静一些古怪的礼物。二人的互相试探在旁人眼中俨然是一副好朋友的样子。林英看着宿舍里没有人关注他，便一个人来到厕所的隔间里，看着手中的木盒，林英咽了口唾沫，不由得想到。不会是炸弹吧？要杀我灭口？林英试图用深呼吸来平静自己的心情，但突然想起这里是厕所，连忙收气猛咳了几下。二零零八，林英手指微颤，波动转轮输入密码，咔嗒，盒子开了。林英把盒子打开，露出里面的东西，一个外形大致是细长圆柱的不规则物体，表面浮动着微弱的淡蓝色光芒，在触摸到物体的时候。林英感到他的武魂散发出一阵带着亲切和喜悦的魂力波动，这是魂骨。林英并没有为获得一块魂骨感到开心，他居然能拿出魂骨送人。而且，如果我在别人面前打开这个盒子的话，想到这里，林英全身不受控制的颤抖起来，心中一阵后怕。林静，你想要谋害本宫？两分钟前，林静在七舍门口的拐角处看着林英拿着盒子走进厕所的背影。嘴角露出一丝笑容，看样子应该是和我一个世界的人了。虽然在林英抱上唐三大腿的时候，林静就大致能确定林英跟他是从同一个地方来的，但是抱着谨慎的态度，林静还是再试探了一下。林英走出厕所时，突然看见拐角处的林静，果然是你。林英脸上浮现出一抹凝重。林静看到林英走了出来，便快步走到林英身边，把手搭在林英有些发颤的肩膀上。我们现在找个旅馆，把魂骨吸收掉。明天我带你去获得第一魂环。林静扶手在林英耳边轻声说道：“你到底想干什么？”林英既恼怒又疑惑。聊聊，林静显得十分放松。林英不解：“异国他乡，老乡之间不应该多交流交流吗？”林静露出一个微笑，说道：“小五拉着唐三正往门外走去，看到厕所前的林静和林英，他们的关系都好到这个程度了吗？”二十分钟后，旅店前台的小妹瞪大眼睛看着林静，又看了看林英。你们啪！林静把一枚金魂币拍在桌子上，催促道：“想什么呢？房间钥匙呢？”“哦，好的。”小妹连忙把房间钥匙递给林静，心中万分感慨：“现在的小孩子真会玩啊！”房间内，林静指挥着脸红透了的林英坐到床上。“这多大的人了，红什么脸？”林静看着林英，揶揄道：“我我才九岁，你就带我来开房。”林英狠狠的瞪了林静一眼，吸了吸鼻子，两事加起来，没准都是老奶奶级别的了。林静白了林英一眼，加起来也才二十五岁，是花季少女。OK， 你这个变态痴汉！林英在涉及年龄的时候，一改往常怯生生的模样，这人有点蠢啊。不过穿越前才十六岁啊，啧啧。林静见林英这么容易就上钩了，眉毛一挑。你套我话，林英看到林静这副样子，一下就反应了过来，将魂骨贴在右臂上，盘腿坐下，
将魂力通过右臂输送进魂骨中，静下心感受武魂的变化。林静照着他吸收魂骨的办法，让林英准备吸收魂骨。哼，林英头一扭，但是身体还是很诚实的，照着林静说的做了。呼，林英呼出一口长气，将魂力探入魂骨。随着林英开始吸收魂骨，林静看到林英露出痛苦的神色。坚持住，在彻底吸收魂骨之前要保持清醒。林静出声提醒：“啊。”林英忍不住疼痛，叫了出声。一朵不起眼的白色小花在林英右手上出现。门外，前台小妹正打算敲门的手停在了半空。告辞。十几分钟后，随着最后一点魂骨没入林英的右臂，林英顿时像是失去了骨头一般瘫倒在床上。呼呼呼！林英剧烈的喘息着，刚刚剧烈的疼痛感让他的的大脑中一片空白。嗯，居然没晕过去。看来植物魂兽的魂骨。确实比动物魂兽的魂骨好吸收啊！林静果断的把自己意志力不如林英的想法抛在脑后，并且找好借口。林静端起一杯水，走到床前递给林英：“谢谢。”林英有气无力的接过水杯，猛灌一口。“你到底想干什么？”林英喝完水，向林静问道。林英十分不解，林静送他魂骨，又要带他去狩猎魂环，到底为了什么？林静沉默了一会儿，合作，杀掉小五。林静用着一种平淡的语气说道：“你疯了！”林英脸上布满了惊恐，不敢相信自己听到的话。有什么问题吗？十万年魂兽呢？虽然魂环是无法利用了，但是不是还有一块十万年魂骨吗？林静的语气依旧平淡，随后又补充道：“只要做的隐蔽，你还可以借着机会把唐三拿下哦，取代女主的位置，不是很好吗？”身为穿越者的林静和林英，自然是知道小五的真实身份。是一只十万年的魂兽，化成人形重修。你不是唐三的师哥吗？你和他们不是朋友吗？林英的声音逐渐变得大声起来。都是穿越者，这么幼稚。林静有些不屑。林英没有回答林静，不过他的双手紧紧抓住床单，低头抿着嘴，内心剧烈挣扎着。怎么办？怎么办？答应他小五会有危险，不答应他我就有危险了啊！要不假装加入，然后回头给小五报信。扑哧！林静发出一声轻笑，开玩笑的林静看着惊慌失措的林英，说道：“就是确定一下，你值不值得信任而已。”真的，林英抬起头，带着泪光的双眸中还是透露着不信任。“真的，我可是唐三的师哥呢。”林静笑着道，同时内心给林英打上了个善良守序的标签。看来真的只有十六岁啊，你这个变态！林英的声音带上了一股幽怨的感觉，认真的。你到底想干什么？林英缓过了神，依然十分疑惑。去史莱克前，我们总得互相摸清底细嘛。说的好听，明明是你来试探我。”林英凶猛凶猛的说道。“呃，你识极了吗？”林静迅速转移话题，问道。“嗯，识极了。”谢谢。林英感受到自己已经识极的魂力，内心复杂。来试试你的魂骨技能。哦，林英闭上眼睛，缓缓抬起右手。为什么要闭上眼睛？林静有些疑惑的问。林英睁开眼睛，和林静对视着。武魂召唤，为什么要念出来？你的话真的很多。随着魂力波动散开，林英的手上出现一根绿色的枝条，枝条上顶着一朵白色的小花，这是林英的武魂野花。不过相较于之前，现在这朵花的体积变大了一倍，枝条也更加苍翠。林英将魂力注入右臂，魂技发动。一股深邃宁静的气息从林英身上传出，林静被这股气息包裹，只觉得清风拂面，表情不由自主的柔和了几分，心中的杂念也好像消失了一般，对林英的防备之心渐渐散去。这是什么魂技？林静出声问道。似乎叫静谧气息，能让周围生物的敌意降低。林英十分诚实的回答道。林英抬起他的右手，反复的观察。这就是魂技吗？林英有些小雀跃。嗯，也还行，至少进猎魂森林，你的安全有了一点点保障。林静思考了一下，心头敲响警钟，重新提起了一丝防备之心。这是什么魂兽的魂骨啊？林英有些好奇，这种魂技产自哪种魂兽？一株两百年左右的静谧睡莲。林静想了想，补充道：“应该是。”林静已经不是三年前的那个魂世界小白，三年来，林静可是狠狠的恶补了自己关于魂师和魂兽的知识。不懂的地方就死皮赖脸的向大师请教。现在的林静虽说不能算知识渊博
，但是也能认出大多数魂兽，能照着书本对一些魂骨药材进行鉴定。你就在这里休息一天，明天早上我们就去猎魂森林。林静了解完林英的魂骨技能，转身准备离开。哎，不叫老师带我们去吗？林英感觉不妙，看样子林静打算就他们两个人去猎魂森林。你怎么解释这三级的魂力？林静没好气的说道：“好像也是林英反应过来，但还是觉得有些不对，对着林静怀疑的问道：‘你打得过魂兽？普通的魂兽五百年以下都能对付，而且我做了其他准备。’”林静回答道：“那你魂力多少级了？”林英听到林静能对付五百年以下的魂兽，顿时有些好奇。魂力二十三，林静犹豫了一下，还是如实的把自己的魂力等级告诉林英：“二十三。”林英十分惊讶，眼中流露出羡慕的神情。那不是比唐三都高，也就只有你是穿越者之耻了。林静回道。林静突然觉得这话有些不合时宜，但为时已晚。嗯，林英本来因为魂力达到十级而变得还不错的心情，突然被浇上了一盆冷水。我先走了，你好好休息。林静留下一句话，转身离去。好，林英的声音有些低沉。砰，房门被关上。过分。钢铁大直男房间中只剩下女孩的男男声，在前台小妹古怪的眼神中，林静再次离开旅店。折腾了一上午，现在已经到了中午时分。今天依旧是个晴天，正午的太阳略微有些刺眼，街边的树上传来阵阵蝉鸣。十几分钟后，林静走进了诺丁城武魂殿的大门。诺丁城武魂殿是一座巨大的穹顶建筑，共分三层。诺丁城武魂殿明面上主要负责诺丁城魂师的注册和监管，同时负责周边村庄的武魂觉醒工作，并招收部分有着出色天赋的孩子进入武魂殿。诉说，麻烦你了。大殿之中，林静面前站着一个剑眉星目、外貌俊朗的年轻男子。没事，不过小静，你真的不用我帮忙狩猎魂环？被唤作素叔的年轻男子出声询问道：“学院有安排老师帮忙，素叔你那么忙，就不麻烦你了。”林静带着腼腆的笑容回答道：“这副模样，差点连他自己都骗过了。你们学校有安排就好，不过小静，你还是得注意安全。”素叔提醒道，说着便从口袋中掏出一块带有剑和锤刻印的黝黑令牌：“这是你申请的令牌，收好了。”谢谢素叔，我先走了。林静接过令牌，看着从门口走进来了一位高挑丰满的女魂师，笑容更加灿烂了。“不多待一会。”素叔问道。林静看着素叔的背后，笑而不语。素云涛，你怎么还在这？不是说好今天陪我逛街的吗？刚进门的那位女魂师有些不满的对着年轻男子喊道：“啊！”素云涛身形一顿，赶忙转过身去，脸上拉起一道笑容，说道：“思思，我这不就来了吗？走，今天陪你逛个够。”说罢，素云涛迎上女魂师，回头给林静递了个抱歉的眼神。第二天一早。猎魂森林入口处，高大的钢铁栅栏将猎魂森林包围了起来。面向森林的一边还露出大量尖刺。栅栏那边，巨大的树木连成一片青色的海洋，带着各色荧光的植物，令人眼花缭乱。栅栏外，熙熙攘攘的人群聚集在门口不远处。一队约有百人、身着钢甲的士兵正驻守在进入森林的大门前。猎魂森林是武魂殿联合两大帝国圈养魂兽的地方。为低等级的魂师狩猎魂环提供帮助。猎魂森林在每个大城市附近都会设立一个，常人需要武魂殿的手令才能进入。这就是猎魂森林啊！林英像一个好奇宝宝一样看着眼前的一切。嗯，不过诺丁城猎魂森林里的魂兽一般不会超过千年，五百年以上的都少。林静说道：“手令我已经有了，准备进去吧。这些栅栏虽然挺高，但也拦不住魂师啊。”林英挑了挑眉毛。就没有偷偷跑进去的。森林里也有由大魂师和魂尊组成的武魂殿执法队。林静解释了一句：“走向大门，招收受武魂战魂师，猎杀狼类魂兽，有手令，银鳞胸甲，五金魂币一件。需要魂环的来，百年魂环只要三百金魂币。”吆喝声此起彼伏，有的人更是在空地上搭起了简易的帐篷作为店铺，真像是游戏啊！林英不由感慨：“没准。”就是游戏呢，林静随口一说，嗯，林英不解，随即被周围贩卖的东西吸引住了目光。林静，我们要买东西吗？
，那个果子好漂亮啊！林英看到一颗金灿灿的果实，对着林静疯狂暗示。不买，这边的东西要比城里贵一倍。林静没好气的回答。那个果子，你初级植物学挂科了？普通的金身果而已，算是高档水果吧？哦，我没怎么学那些杂七杂八的课，平时都在修炼。林英小声逼逼，什么叫杂七杂八？我总觉得你这是在影射我。林静边说着边走到摊位前，掏钱买了一颗金身果，转身丢给林英，拿着。林英突然反应过来，慌忙的接住果子，谢,谢，一个淡淡的笑容。林静带着正在啃着金身果的林英走到入口处，大门口的守卫看到林静和林英两个小孩子跑到跟前，不耐烦的说道：“去去去，这里不是小孩子玩的地方。”林静掏出那枚黝黑的令牌，在守卫跟前晃了晃，嗯。守卫看着令牌，流露出一丝恭敬，但看向林静二人的眼神中还是充满怀疑。你们两个小孩子真的要进森林？似乎因为不忍心让两个孩子自己进入森林，按流程应该直接放行的守卫忍不住多嘴道：“叔叔，我已经是魂师了。”林静用确定的语气对守卫说道，还掏出他注册魂师时发的徽章给守卫看了一眼：“已经是魂师了。”好吧。守卫见林静坚持。虽然对林静已经是魂师感到惊奇，但也不好多说，便将大门拉开一条缝隙，让林静二人通过。穿过栅栏大门，刚刚的喧嚣声已然被抛在脑后。只见森林中有无数参天的大树、奇花异果和古怪的藤蔓，林间拂过一阵带着泥土的气味的微风，远处不时响起几声有些模糊的兽吼。这还是只是一个偏远地区的猎魂森林。林静很难想象落日大森林和星斗大森林中会是怎样一幅景象。嗯，好舒服的感觉。林英深吸了一口气，心情愉悦。准备吧，先召唤出武魂。林静边说着边活动了一下筋骨，让古妖武魂附体，魂力波动扩散开来。古质的碧凯附上林静的双臂，相较于三年前，现在的碧凯已经覆盖到了肩膀处，骨铠上也多出了几道狰狞的骨刺。林静脸颊上的骨片没有什么变化，但眉心的紫色宝石显得更加妖异了。林英转头看着林静武魂附体的样子，心头有些诧异。本以为会是个丑东西，想不到还挺帅的嘛。武魂召唤，林英也认真起来，召唤出一朵白色的花朵，扶在右手上，说了不要念出来。林静听到林英召唤武魂，吐槽了一句：“说了你的话真的很多。”林静和林英沿着一条被人踩出来的小路，在猎魂森林中小心翼翼的前行。高大的树木和树木浓密的枝叶遮住了光线。森林中呈现出一片幽暗之景，只有一些有着魂力的植物闪着点点荧光，为森林披上一层神秘的外衣。悉悉索索，乌敖就在林静和林英走过一处低矮的灌木边时，一声低吼从灌木中传来，林英顿时被吓了一跳，心脏砰砰的剧烈跳动着，强忍住没有叫出声来。林静的反应比林英快得多，她迅速转身，只见一道黑影从灌木中飞扑出来，带起了漫天落叶。林静右脚向前重踏一步，身体前倾，双臂交叉着高举在前方，两圈黄色魂环从脚底浮现出来。随着其中一个魂环光芒大盛，古之碧凯在发出一阵白光后，从林静的手臂上脱落，在林静身前组成一面巨大的古盾。古盾通体白色，呈到五边形，外侧密布着约一寸长的锥形骨钉。第二魂技——白骨盾，砰！呜呜，黑影和古盾重重的撞在一起。林静带着古盾被击退了一段距离，双脚在地面上划出两道浅浅的沟壑，而由于骨钉的原因，黑影在吃痛后发出阵阵呜咽的声音。下一秒，黑影借着碰撞的力量，反身后退到不远处，上半身低伏，一对瘆人的绿眼死死地盯着林静。林静将古盾放在胸前，继续维持着魂技，目光则越过古盾看向黑影。疾风魔狼，林静叫出了这只魂兽的名字。淡青色的毛发，体长将近两米，背部的花纹没有连成一片。林静心里快速的判断出，这是一只四百年往上，不到五百年的疾风魔狼。还好，这只魔狼的修为不到五百年。当疾风魔狼的修为达到五百年后，背上的花纹就会连成一片，觉醒出强大的天赋技能，获得驱使狂风的能力。林英此时也反应了过来，随即释放了他唯一一个魂技——静谧气息。奇异而深邃的气息在林间散开，林英全身紧绷，目光盯住这只疾风魔狼，嘴里念叨着：“你看不见我，你看不见我，你看不见我。”
呜嗷！疾风魔狼后腿一蹬，围绕着林静开始游走，下意识的忽略了在一旁的林音。林静见状，魂环一闪，巨大的古盾迅速崩碎，林静的左臂恢复成古铠的样子，而右臂上则形成了一面小型的菱形古盾。疾风魔狼绕着林静巡游，而林静不断转身，保证自己时刻面对着魔狼。一分钟后，魔狼终于失去了耐心，带着一阵腥风扑向林静，速度比之前还要快出许多。等的就是你！林静的另一个魂环也爆发出光芒，左手的骨爪上传出剧烈的魂力波动和阵阵白光。第一魂技——白骨爪，两道寒光闪过，人狼交错。嘶！林静的右肩上传来火辣辣的疼痛感。尽管林静用右臂上的骨盾阻碍了狼爪一下，但在交锋中，林静的右肩上。还是被狼爪带出三道血痕，不过疾风魔狼也受了伤。林静清楚的看到魔狼小腹的位置也滴答滴答的落下不少血液。呜嗷！魔狼的凶性被激发出来，顿时发出一声兽吼，准备继续扑杀，却没料到林静已经转过身来。看到猎物的反应，魔狼的眼中闪动着一丝戏虐。就凭你的爪子也想隔着这么远抓到我？另一边，林静仿佛看到了魔狼眼中的戏虐，嘴角露出不屑的笑容。小样，你完了！林静左手五指并拢，五根骨爪融为一体，迅速拉长，与林静左前臂上的骨铠组合，形成了一把套在手上骨剑。绿色的蛇影浮现，缠绕上了骨剑的剑身，将惨白的骨剑染成了墨绿色。林静将左脚向后一蹬，仿佛踩在了一堵隐形的墙上，凭空借力，身形一闪，转瞬间出现在了疾风魔狼的侧面。林静将右手的骨盾往魔狼头上一拍。左臂的古剑闪着魂技的光芒，带着残影刺向魔狼的腰部。左臂魂骨技，急速剑突；右臂魂骨技，淬毒；左腿魂骨技，踏空。这是林静目前挖遍诺丁城周围后获得的四块魂骨中的三块，也是林静敢一个人带着林音进猎魂森林的依仗。左臂魂骨来自一只六百年左右的剑尾狼。据大师所说，这是一种因为实力一般，但是提供的魂技十分强大。因此被猎杀的濒临灭绝的魂兽，他提供的魂技“急速剑突”虽然名字普通，但是威力十分惊人。这个魂技虽然没有华丽的特效，但根据林静的测试，剑突的穿刺力足以贯穿厚度与古剑剑身长度接近的岩石。左腿魂骨则是来自一只不到五百年的飞翼狐，他提供的魂技“踏空”，林静又称之为“反牛顿魂技”，可以让林静短时间内凭空借力三次，是一种看似简单。但是在实战中堪称神技的魂技，身影再度交错。疾风魔狼的侧腰处绽放出三朵血花，红色的血液中点点墨绿色快速消失不见。魔狼感受着侧腰传来的剧痛，内心一凉，觉得自己身为男狼的尊严受到了挑战。接下来的时间里，面对魔狼的疯狂反扑，林静不再进攻，全力格挡和闪躲着魔狼的扑杀和撕咬，静静的等待蛇毒发作。五分钟后。饶是作为百年魂兽的疾风魔狼，也再也抵挡不住蛇毒的侵袭，还是趴在地上，慢慢失去了动静。林静看到一个黄色的魂环从疾风魔狼的尸身上浮现出来后，终于松了口气。小样，我就说你完了吧。林音看到战斗结束，小跑到林静跟前：“你，你没事吧？”看到林静肩头的血痕，林音的神色很是关切。小事情，涂个药就好了。林静倒是显得无所谓。从掉在地上的包裹中拿出一瓶绿色的膏药，涂抹在肩头上。嗯，我要是和他一样厉害就好了。林英内心有些羡慕和失落。走吧，去找适合你的魂兽。林静看出了女孩心中所想，但却不知道怎么安慰她。好，不过你的魂技是真的很强。林静想到刚刚已经发狂的魔狼都没有去攻击林英的意图，不由感慨道：“嘻嘻，我觉得这个魂技应该叫小透明。”女孩的声音中带上了一点俏皮。一个小时后，猎魂森林深处，一处约两个篮球场大小的空地旁，吱吱吱，林静用骨爪将一只灰色的老鼠死死抓住。走你！林静用力将灰色老鼠样貌的魂兽向前扔去，前方则是一株怪异的植物，一大坨棕黑色的流状物上镶嵌着几片亮红色的巨大晶状花瓣，其中两片花瓣更是呈现出晶莹剔透的结晶状态。勉强让人能认出这是一朵奇形怪状的花。仔细看去，林静二人发现古怪植物附近的土壤显露出不正常的焦黑色。随着老鼠魂兽被扔过去，流状物上爆发出猛烈的火光
，一股烈焰从流状物上腾升起来，瞬间将半空中的老鼠吞没。啪叽，一具焦黑的鼠尸摔落在地上，火焰渐渐熄灭，流状物上逐渐暗淡下去的赤红色纹路，仿佛在宣示着他的领地不可侵犯。烈焰霸王花，植物系魂兽，当受到刺激的时候，会释放出猛烈的火焰。这种魂兽每增加一百年修为，就会将一片花瓣转化为结晶状；每增加千年修为，花瓣上就会出现一道紫色纹路。当所有花瓣变成紫色时，它的修为就会突破万年。林静早已认出了这株古怪的植物，便向林英介绍道：“这株霸王花有两百年出头的样子，你觉得怎么样？”“太丑了。”林英看了看手中的白色小花，又看了看古怪的霸王花，十分嫌弃。魂师在吸收魂环时。不同的魂兽提供的魂环可能对武魂造成不同的影响。根据大师所说，林英的武魂层次实在是太低了，在吸收魂环时可能会对武魂造成比较大的影响。丑确实丑了点，但是你的野花武魂如果不吸收一点强力的魂环，万一出现什么香甜气息这种魂技，你打算怎么办？林静说道：“植物系魂兽本来就稀少，再找到个适合你的强力魂环可不容易。香甜气息是一种非战斗魂技。”效果是释放十分香甜的气味，常被用于心理治疗。这林英在强力魂技和武魂变丑之间做着权衡，就他了。林英一咬牙，下定了决心。再见了，我心爱的小白花。看到了林英下定决心，林静也开始了行动。走你，走你，再走你！各种老鼠、爬虫，甚至是石头，被林静当做投掷物丢向霸王花。霸王花周围爆发出一阵又一阵的火焰。这让四周的气温都陡然上升了不少。随着一阵又一阵的赤红色光芒在林间闪耀，霸王花的叶片逐渐暗淡下去。差不多了，林静见状说道：“我是一朵烈焰霸王花，在这片森林里，没有魂兽能活着离开我的领地。直到今天，我遇见了魔鬼，他用老鼠、爬虫，甚至石头戏弄我，榨干了我的火焰。哦不，我的根茎感受到了他在靠近。啊！”留给我的时间不多了，同胞们，远离人类，拿着这个撒到那朵花上，然后用刚刚给你的长刀把它的花瓣砍下来。林静掏出一个矿泉水瓶大小的铁质瓶子，递给林英。哦，好的，这是什么？林英拿着铁瓶，有些好奇。强效除草剂，对魂兽也有用。嗯，你怎么了？林静解释到一半，看见林英的右手在抖。没有，他好像在害怕。林英用左手上的瓶子指了指右手上的小白花武魂，小白花抖得更厉害了。你不要过来啊！林英小心翼翼的靠近烈焰霸王花，隔着远远的就拿起一块石头丢了过去，扑着一小团火焰从霸王花的花瓣上升起。林英看到霸王花被榨干的样子，露出一个坏坏的笑容。除草剂大作战开始。三分钟后，一圈罪恶的黄色魂环从霸王花的尸体上升起。你吸收魂环吧。我帮你护法。林静看到林英完事了，随口说道：“好。”林英的脸上展开一个笑容，记住要保持清醒。”林静提醒道。“嗯嗯。”林英点了点头，将右手对着魂环，运转魂力。黄色的魂环感受到了吸力，慢悠悠的飞到林英的头顶，缓缓降下，突然间化作一道流光，没入林英的身体。一瞬间，林英感受到了磅礴的能量正在冲刷着他的身体，身体。好像被岩浆中包裹一样，皮肤、内脏，甚至大脑都在燃烧。精神世界中，林英看着无尽的烈焰席卷而来，焚烧着一切。女孩的嘴角淌下一缕鲜血，嘴里却没有发出声音。撑住，撑住！好不容易得到的机会，林英在心中呐喊着。外部世界，林静看到林英浑身散发着白色的雾气，皮肤上隐约可见赤红色的纹路在闪烁。哟，还挺好看的。一个小时过去。砰！林静随手将一只斑斓猫拍飞，警惕的打量着四周。林英身旁的白色雾气早已散去，皮肤上的赤红色纹路淡的也几乎看不见了。嗯，林英这时睁开了眼睛，怎么样了？林静看到女孩睁开眼睛，问道：“嗯，你自己看吧。”林英一抬手，武魂小白花被召唤出来，一圈黄色魂环从脚下升起。现在的小白花又大了一倍有余，白色的花瓣上。流淌着细小的赤红色纹路，终于不再是一副随处可见的野花的样子。黄色的魂环亮起，第一魂技烈焰花粉。女孩手中的花朵一抖
一团带着赤红色光芒的粉末，忽明忽暗，向前方飞洒。粉末附着在前方霸王花的尸身上，随后开始剧烈的燃烧。怎么样？林英兴奋的看着自己的杰作，向林静问道。林静说了，魂技不要念出来。霸王花在天之灵，嘤嘤嘤，可以算是群攻技能了吧？林静看着被鞭尸的霸王花说道。嗯，大概能覆盖七八平方的样子吧。林英想了想，说道。你想跟着唐三和小五去史莱克？林静突然问道。阿、啊、雷，哦，对，林英一下没跟上林静的思维，那你可得加油了。我很努力的好吗？哎，难道你不打算去？去啊，干嘛不去？哦，那以后就是史莱克九怪了。男孩和女孩走在返程的路上，两人的身影被橘红色的夕阳拉得很长很长。你有没有觉得太巧了？男孩的声音传来。什么太巧了？女孩问道。时间、地点，都刚刚好啊，就好像有一双大手在幕后操纵着一切。是有点。女孩点头道。可是我们也没办法反抗啊。嘿嘿，看来以后我们可得相依为命了。男孩调侃道。谁要和你相依为命？诺丁初级魂师学院内，七舍。一个男孩呼出一口白气，睁开双眸，一道摄人心魄的紫光。从双眸中闪过，终于二十级了。三年后，七月，诺丁城的天气有些炎热。诺丁初级魂师学院内，大多数学生已经放了假。在学院中的一处小花园中，男孩和女孩并肩坐在长椅上。呜、哦，明明，明明已经很努力了。女孩的背影轻轻抖动着。男孩沉默不言。男孩和女孩正是林静和林英。林英在这六年时间里，将魂力修炼到了十八级。虽然这里面有林静提供的那一块魂骨的功劳，但是要知道，林英的先天魂力只有一级。哎，造孽哦！林静十分同情林英，同时感到一点羞愧。嗯，只有一点好吧，林静承认这几年他没少在修炼上摸鱼，但是他魂骨多啊。虽然林静在经常在冥想时发呆，但是他魂骨多啊。他魂骨多啊！呜呜，女孩还在轻轻啜泣着。大叔。你去了史莱克后，要记得去索托城看我哦。女孩抬起头，带着泪光的双眸看向男孩。林英在得知林静穿越前的真实年龄是二十八岁后，就愉快的给林静安了个大叔的外号——索托城。林静不解：“索托城也有终极魂师学院吧？我就去那里。”林英抹了抹眼泪，说道：“索托城是史莱克学院所在的城市，一起去史莱克不好吗？”林静带着微笑。和女孩的双眸对视在一起，你又不是不知道，史莱克只收二十一级以上的魂。你你你你你，女孩刚说到一半，突然看见男孩凭空拿出了一件东西，随即瞪大了眼睛。林静手中是一块由扭曲的藤蔓组成的黑色魂骨，你到底有多少魂骨？林英瞪着大眼睛，仿佛重新认识了一遍自己的老乡。你不会有什么系统啊，什么的吧？林英觉得可能性极大，没有。那你哪来的魂骨？要不你猜猜？现在找个地方把魂骨吸收掉，明天我带你去获得第二魂环。男孩的语气和三年前有些相似，但又显得更加温和了。林静带着林英来到了城中的一间旅店，房间内，林静看着眼前似曾相识的一幕，则林英盘腿坐在床上，将一块黑色藤蔓状的魂骨贴在左腿的内侧，有点扎，魂力流转，一抹白色浮现，黑色魂骨慢慢的没入大腿。林英还是忍不住轻喝一声：“好痛！”嗯，不一会，魂骨彻底融入大腿。林英发出一声呻吟，随即又好像想到了什么，一抹绯红迅速爬上了他的脸颊。“完事了？”林静见状问道。林英不知怎么回答：“变态！”林静，哼！林英娇哼一声，感受到体内的魂力突破到二十级，女孩很是开心。第二天一早，猎魂森林入口，那。林静把一个金色的果子递给林英，嘻嘻，女孩发出甜甜的笑声，向守卫出示了令牌。林静带着林英走进了森林，大树遮天的枝叶挡住了大部分的阳光。林静和林英两人召唤出武魂，走在林间幽静的小道上。如果将密林中时而传来的几声兽吼忽略，这幅场景倒也算得上唯美。有什么目标吗？林静问道。嗯，最好是有控制能力的。冰晶花簇怎么样？林英认真思考。
仔细分析，得出了一个结论。哎，林静单手扶额，没好气的说道：“你觉得这地方会有冰晶花簇吗？”“没有吗？”法斯诺星省可是在南方。嗯，好吧，好像有个很厉害的植物，叫什么角旋冰草，八角旋冰草。我记得好像在落日大森林中心，想要自己去取，我在精神上支持你。啊，好烦，大叔，你帮我挑一个嘛。林英表示放弃挣扎。嗯，让我想想。鬼面魔术有精神攻击，但是十分稀有。这座森林里未必有。鬼藤的话，你的那块魂骨就来自鬼藤。不过你想走控制系也行。林静认真思考着。风流动起来，附近的灌木中，五对猩红的眼睛直勾勾的看着他们，布满了贪婪。乌敖 X 五是五只青明狼，最高不过百年啊，交给你了。林静一看，没有什么兴致。便决定让林英出手。五只魂兽中，只有领头的一只堪堪达到百年的修为，剩下的不过是些几十年的白板魂兽。啊，啊，我吗？林英到目前为止还没有正儿八经的和魂兽战斗过，他显得有些慌乱。决定就是你了，皮卡因！啊啊！林英看着五只凶神恶煞的大狼，立刻释放了魂技，静谧气息。乌敖 X 五感受到奇异的气息。五只恶狼仿佛看不见林英一样，齐刷刷的盯着林静。暗少女，你这样是不行的。林静看着这一幕，无语道：“你迟早也得跟魂兽正面交手的吧？”呼，林英听到林静的话，觉得有些道理，于是他在深呼吸了几次后，把静谧气息解除。乌敖 ，X 5五,五只恶狼头一歪，并不能理解林英的魂技，只感觉凭空增加了一个敌人。第一魂技，烈焰花粉。魂骨技缠绕，林英认真起来，接连释放了他的第一魂技和刚刚吸收的左腿魂骨技。只见赤红色的粉末笼罩了狼群，狼群顿时陷入慌乱。乌敖头狼一声狼嚎，剩下四只清明狼迅速冷静下来。在头狼的带领下，五只恶狼带着滚滚腥风朝林英飞奔来。不过没等狼群接近，橘红色的火焰便吞没了五只恶狼。与此同时，地面上厚厚的落叶中，突然冒出几株深绿色的根茎，缠绕上身形稍大、眉心略微凸起的头狼。火光之中，狼嚎不断。这时，一只清明狼带着满身火焰，跌跌撞撞的跑到了林英跟前。“救救救救救！”林英有些慌乱的大叫起来。一道白光闪过，第一魂技“白骨爪”，五道巨大的伤口出现在恶狼的脖颈处，几乎要把狼头给斩下来。从伤口喷洒出来的红色血液，在火焰的作用下蒸发成一团团血雾。只见林静的身影在狼群见腾魔辗转，双手上时不时的闪过一道白光。不一会，五具焦黑的狼尸上升起一黄四白五个魂环。林静拍了拍身上的尘土，看着惊魂未定的林英打趣道：“表现还行，至少魂技念得很大声。”呼呼呼！林英拍了拍胸口，没有搭理林静。吓死我了！林英还是有些心有余悸。那是你菜，我菜，那你不是应该保护我吗？我没有保护吗？呃，大约三十分钟后，两人路过了一个大坑。这是，林英看着眼前的那个标准的方形深坑，露出了惊讶的神情。怎么走到这来了？林静内心有点尴尬，眼神偷偷往自己的右腿上一瞄。林英走到大坑前，往下看了看。哇，这底下怎么还有尖刺？林英看到坑底露出的一根根木毛，其中几根木毛上。还插着几具小型魂兽的尸体，那是我为了把这个坑尾装成狩猎陷阱。林静内心补充了一句。林静已经把在诺丁城外挖的四个大坑全部填上了，但在猎魂森林中的两个大坑，因为执法队和魂兽干扰的原因，无法及时填上，只好将大坑伪装成陷阱的样子。至于更远地方，不说也罢。原来小吴姐不小心掉到过这种陷阱里吗？挖坑的人真是太过分了。林英这时想起了小五当初的话。走吧，普通的陷阱而已。”林静对林英说道。“嗯。”又是十五分钟后，一片草丛后面，林静和林英两人正看着两只魂兽在前方打得热火朝天。这两只魂兽不是同一种类吗？怎么会打架？林英像个好奇宝宝。“嗯，雄性刚脚马路一般只在繁殖期才会互相争斗，抢夺雌性的交配权。现在他们打架是因为那个。”林静认出了这种魂兽，并指了指两只魂兽后面十几米处的一朵粉灰色蘑菇。那是什么
。林英眨了眨眼睛，迷惑蘑菇，植物系魂兽，它的孢子能产生一种令其他魂兽陷入混乱状态的气息。看这样子，修为有五百多年了。林静介绍着这种魂兽，随后说道：“你的第二魂环就是它了。”嗯，灰扑扑的，带着一点粉色，行的吧？林英看着迷惑蘑菇的外貌。觉得他虽然不算好看，但是比烈焰霸王花那个奇葩样子好多了。林静听出了女孩所说的“行”是指哪方面，看了一眼林英道：“和女人。”两只钢脚马路顶着他们的巨脚，再次重重的撞在一起。林静深吸一口气，弹射起步，从草丛中猛地一下窜出来，熟悉的白光再次亮起。第一魂技白骨爪，身形交错，林静快速往后一闪，远离粉灰色的蘑菇。砰砰！两具无头的露尸倒在地上，尸体上分别升起一圈白色的魂环。屏住气，去把那朵蘑菇烧了。林静回头对林英说道：“好嘞。”林英屏住呼吸，开启静谧气息，上前走到一个合适的位置。第一，嗯。林英突然意识到自己正在屏息状态，连忙阻止自己把魂技念出来。白色的花朵无声的摇动，花瓣上浅浅的赤红纹路陡然亮了起来，赤红色的粉末。飘散到了粉灰蘑菇的上方，粉灰蘑菇仿佛感受到危险降临，朝四周喷洒出大量粉色的包子。林静见状，连忙上前，一把把林英抓回草丛后，火光升腾起来。草丛后，林静和林英静静的等待火焰将蘑菇吞噬，但是蘑菇动了，随着火焰覆盖上孤伞，迷惑蘑菇脚下的土壤被顶起，几根淡粉色的触须状根茎搭上地面，紧接着。迷惑蘑菇利用触须状根茎一扭一扭的飞奔起来，飞奔的过程中还不断吐出粉色的包子。林静，林英，他他他跑了！林英不敢相信自己看到了什么，好像是的。林静内心也十分懵逼，书上也没说迷惑蘑菇还能跑啊，追吧！林静说道。呃，行。林英站起身来，两人向迷惑蘑菇逃跑的方向追去，一路上。各种魂兽在迷惑蘑菇的影响下，纷纷开始了大乱斗。原本幽静的猎魂森林中，十分罕见的热闹了起来。斑斓猫 vs 黑毒鼠群，青明狼群 vs 曼陀罗蛇，一时间，各种带着魂力的攻击此起彼伏的出现，魂环四起。林静和林英二人见状，只好一边防范周围魂兽的袭击，一边远远的掉在火光后面。十五分钟后，两人回到了方形大坑前。看着在大坑坑底一边燃烧着一边无力挣扎着的粉灰色蘑菇，两人的心情有些复杂。跟这个大坑过不去了是吧？嗯，这陷阱也算帮我忙了。我还要不要告诉小五姐呢？随着时间流逝，又一只可怜的魂兽死在了狡诈的人类魂师手上。林英盘腿坐在大坑边上，手中的小白花一动，一个黄色的魂环便从大坑中飞出，悬浮在林英头顶。紧接着，魂环逐渐缩小下降，套在了小白花上。林英的精神世界中，这是一间有些狭窄的屋子，屋子内的装饰十分老旧。当一把菜刀砍在林英床头的铁架上，败家娘们，老子送你读书，你居然没有考上大学！中年男人的声音中透露出愤怒。就是，你对得起我们吗？尖锐的女声从另一侧传来。呜、嗯，对不起，对不起。林英抱着双膝，把自己的身体挤在床上的角落里。我看你就是不学好，整天那么晚回家，说是晚自习，谁信呢？指不定就是跟那些不三不四的朋友去鬼混了。中年女人尖锐的声音再次传来：“我没有，我明明明明有好好学的。”女孩哽咽道：“你恨他们对吧？”谁？林英抬头，露出一张布满泪痕的脸庞。你知道他们生气，完全是因为你让他们在亲戚面前丢脸。不对，你是谁？林英警惕起来：“你的努力。”在他们眼里不值一提，奇怪的声音好似有魔力一般。不，明明是他们自己造成的贫穷，却要让你承担。声音继续蛊惑道：“如果你出生在一个富裕的家庭，如果你难过的时候，他们能给予一点点鼓励；如果他们不赶走你的朋友，都是他们害的。杀了他们，杀了他们，杀杀了！”女孩跟随着声音喃喃道。突然间，白光照亮了整个房间。第一魂技，白骨爪。周边突兀的响起一个男孩的声音，林静女孩感觉自己想起了什么。大叔，女孩的眼睛中一片粉灰色的迷雾散去。这里是梦啊！
，他是不会念出魂技名字的。现实中，猎魂森林，白光闪过，林静用骨爪将一只倭齿甲虫斩成几段。林静回头看了看盘腿坐下的林音，心道：怎么这个魂环吸收了这么久？林静走近一看，发现林音紧闭着双眼，脸上已然滑落出两条泪痕。这孩子咋回事？吸收个魂环咋还哭了呢？就在这时，林英的双眼突然睁开，身上爆发出剧烈的魂力波动。两人的双眸对上，靠！你干嘛？吓我一跳！林静被女孩身上的动静吓了一跳。嘻嘻，大叔，谢谢你。林英还挂着泪痕的脸上展露出一个浅浅的笑容。林静有些摸不着头脑。没什么，女孩雀跃道：“试试魂技。”林静说道：“好呀。”女孩看向手中的小白花。林英已经完全无法把小白花此时的模样和她刚觉醒时的模样联系在一起。在吸收完鬼藤魂骨和迷惑蘑菇的魂环后，花朵绿色的茎变成了深绿色，茎上还密布着尖刺；纯白的花瓣变成了粉白色，花瓣上赤红的纹路更加明显了。第二，女孩刚想念出魂技名字，却想到了什么，露出一个坏笑。黄色的魂环发出光芒，粉色的粉末笼罩了林静，林静的精神世界。哎，怎么回事？林静感觉自己好像忘记了什么事情。林静出生在一个书香世家，父母都是大学教授，外公曾是某市教育局局长。学生时期，林静虽说不上是拔尖，但也算优秀。他以一个不错的分数考进了华大考古系，紧接着用八年时间完成了本硕博连读。博士毕业后，林静跟随长辈的脚步，决定留在华大任教。二十八年来，唯一的遗憾应该就是林静在十八岁遇到了心仪的女孩，却因为异地的原因，在二十一岁时和平分手。除此之外，人生圆满。你古怪的声音响起，怎么？林静疑惑道：“打扰了，告辞。”现实中，被粉色粉末笼罩的林静，花了一秒的时间便清醒了过来。“什么东西？”林静问道。“阿磊。”林英看到魂技对林静不起效果，有些迷茫。粉色的粉末再现，两只正在围观二人的斑斓猫被粉末笼罩，迅速红起了眼睛，厮打在一起。不应该啊，明明有效果的。林英见状嘟囔道：“魂技到底是啥？迷惑蘑菇的包子？”林静看到厮打在一起的斑斓猫，好像知道林英的魂技是什么了。差不多，魂技叫迷惑花粉，算是精神攻击吧。精神力不够强大的话，会陷入混乱状态。林英解释道：“原来是这样。”这么说，我的精神力很强大了。林静若有所思，可能吧。我们现在要回。林英话刚说到一半，突然感到一阵剧痛从后腰传来，一下子跪倒在地上。撕了！林英的上衣发出崩裂的声音，蓝色的校服从后腰处崩开一小截。这是林静看到有什么东西从林英的后腰处生长出来。紧接着，林英开始剧烈的喘息。黄豆大小的汗水从额头上接连不断的滴落，扑叽扑叽，一阵声响后，林英后腰上的东西显出了身形。四根表面十分光滑的淡粉色触手正摇曳着，和迷惑蘑菇逃跑时所用的触手十分相似。啊！林英又叫出了声，好像承受着巨大的痛苦。在林静的注视下，淡粉色的触手逐渐变长，直到伸长到半米左右时才停下。林英身上的疼痛感消去了大半。缓了缓，尝试了一下，却没能站起身来。你还好吗？林静皱着眉头问道，心中大致知道了这是什么。还还好，林英有气无力的回答着。林英再次尝试站起来，却又是一个踉跄。林静赶忙上前扶住林英，却不想淡粉色的触手突然有了反应，四根触手突然伸长，缠绕上林静的身体。由于林静不敢反抗，触手很快就将林静五花大绑起来。林静被蠕动的触手包裹成了一个大茧，茧还是粉色的。扑哧，林英看到林静被绑起来的模样，笑出了声，身上的疼痛也好像消失了。赶快收回去！林静的声音从粉色触手组成的茧中传来，听起来有点闷。我试试。林英静下心神，专心控制着触手。很快，粉色的触手从林静身上解开，慢慢恢复成半米长的样子。呼，林静感觉自己被勒得快要窒息了。大口喘着气，这是外附魂骨吗？我运气这么好。林英看着粉色的触手，不仅不害怕，甚至还有点喜欢。看样子应该是的。
，没想到这种等级的猎魂森林中居然藏着外附魂骨。林静肯定道，但心中却敲响警钟，不对劲。这种环境下绝对不可能诞生有外附魂骨的魂兽。外附魂骨是一种特殊的魂骨，它不受六大部位吸收魂骨的限制而单独存在，并且只在魂师吸收魂环时可能获得，对魂师的实力有着极大的增幅。而外附魂骨的稀有度更是仅次于红色的十万年魂环。林静抬起头，看到淡粉色触手绕到女孩身体两侧，左右各有两根。你四，金木一，有点。丑萌丑萌的，林静给出了一个客观评价，林音却反驳道：“你才丑，明明很好看。”少女，你的审美不太行啊！林静小声逼逼。嗯，林音没听清，但不妨碍他对林静表达不满。我仔细看了一下，真的好看，好看极了。林静嘴上说着，心中却道：“本来以为你是个颜狗，结果发现你只是单纯喜欢粉色。”一番尝试后。林英终于熟悉了如何控制触手，把四根触手收回体内。只不过经过这番折腾，林英身上的校服变成了破破烂烂的露脐装。头转过去，不许看！林英红着脸对林静说道：“好好，不看。”林静对十二岁萝莉的身体并没有什么兴趣。不过你这样不是变成触手怪了？林静给女孩补上一刀。触触手怪？林英似乎不知道这是什么，只是本能的觉得。不是什么好东西，啊，一种和美少女挺搭的生物，林静补充道。那还差不多。林英并没有明白其中的深意。喵呜，隔壁的两只斑斓猫终于掐完了架，跳入蓝银草组成的草丛中，消失不见。林静看着走路有些不稳的林英，递出了自己的右手。谢谢。女孩好似一颗熟透了的苹果。归途中，林静和林英并肩穿过诺丁城高大的城门。魂力多少级了？林静突然出声问道：“哎，二十三级了。”林英显得很开心，又补充了一句：“差一点点到二十四级哦，那明天我们收拾一下，也该启程了。”林静说道。林静和林英要前往的史莱克学院，并不在天斗帝国境内，而是在临近的巴拉克王国内，离诺丁城有不短的距离。你们，一个女声从后方传来。林静和林英转过头去，发现是一个二十来岁的少女。少女看了看林静。又看了看衣冠不整的林英，突然红着脸跑开了。他是谁？林静眉毛微皱，问道：“呃，好像是上次旅店前台的小姐姐。”林英努力回想起来了少女的身份：武魂殿三层，诺丁城武魂殿店主办公室。你要去史莱克学院？中年男人的声音听上去有种不怒自威的感觉。“是的，大人。”林静脸生屏气道：“为什么不去武魂殿的学院？”男人没有表现出任何情绪上的变化。您知道，我已经败了玉晓。林静说道：“算了，我知道你不会说真话。”男子打断了林静。男人敲着桌子，脸上若有所思。林静在桌前低头站着。七宝琉璃宗那位的女儿也要去史莱克学院。半响，男人的声音终于传来，似乎星罗帝国的某位皇子也在那里。男人补充了一句：“取得他们的信任。”男人命令道。是，大人，林静干脆利落的回答道：“你可以走了。”林静鞠了个躬，向后退去。在林静走到门口时，男人又说道：“记住，你是武魂殿的人。”大人，我一直是武魂殿的人。林静顿了顿身体，回答道：“林静看着眼前挂着玫瑰酒店招牌的大楼，似乎想起了什么事情。就是这吧，应该是了。”林静自问自答道：“我们真的要进去吗？”女孩的声音诺诺的：“我们就是进去过个剧情，想什么呢？”林静说道：“好吧。”林英有些不情愿，她喜欢粉色，不喜欢玫瑰红。砰砰！两人还没走进大厅，就听见激烈的战斗声传来。大厅中，一个十五六岁的少年和一个十二岁左右的男孩正在交手。一旁的柜台前，一个俏生生的女孩正焦急的看向二人。两人身边漂浮着的五个魂环。和酒店大厅中间像是被离过一遍的地砖，都表明这场战斗并不是孩童之间的玩闹。随着少年一拳轰在男孩如白玉般的双手上，两人的身形再次交错。林静、林英，快帮小三打坏蛋！女孩突然看到林静和林英，用清脆的声音朝二人喊道：“静哥！”男孩也注意到门口的林静。大厅中的男孩和女孩
正是唐三和小五。嗯，十五六岁的少年闻声转头看向林静，只见少年相貌英俊，一头金发散在后背上，两只眼睛更是谋生双瞳，显得十分妖异。如果是平时，少年必然是个美男子，但是现在，少年浑身肌肉隆起，皮肤上覆盖着白毛，额头隐约可以见一个黑色的王字，身旁飘着两黄一紫三个魂环。林静和林英自然是认得少年，邪眸白虎戴沐白。原著中，史莱克七怪的老大，欺负我师弟，路走窄了呀！林静看向戴沐白，露出坏笑。怎么，你也想插一手？戴沐白不客气的说道。林静伸出右手一握，武魂附体，白色的骨质碧铠出现，双手尖锐的骨爪上闪动着寒光。不仅如此，林静的胸口、后颈和膝盖处也覆盖上了狰狞的骨铠，妖异的紫光在林静的眉心闪耀。同样的两黄一紫三个魂环从林静脚下升起，林英搭把手，林静对身旁的女孩说道：“哎，啊，好嘞。”诺诺声音反应过来，武魂召唤带着赤色纹路的粉白花朵在女孩手中绽放，两圈黄色魂环随着花朵出现也浮现出来。小三准备要上楼，林静对唐三说了一句，便看向戴沐白：“等等，这位小兄弟，有话好好说。”戴沐白眼瞳一缩，额头冒出一丝冷汗。戴沐白听到林静叫那个和他打得有来有回的男孩师弟，他并不会天真的以为林静是个水货魂师。在认怂和被当众群殴之间，戴沐白明智的做出了选择。最终几人也没打起来，酒店经理的心中落下一块大石。告辞，史莱克学院再见。戴沐白没有多说什么，顶着一身破破烂烂的衣服就离开了酒店。他怎么知道我们要去史莱克学院？小五好奇的问道：“在这个时间段出现，我们又都是十二岁左右，二十级以上的魂师，最有可能就是去史莱克学院报名。”林静解释了一下：“二十级以上。”这回是唐三问道：“嗯，史莱克学院只招收十二岁前魂力能达到二十级以上的学生。”林静补充道。唐三、小五闻言，顿时对史莱克学院产生了浓烈的好奇心，一个脑袋从柜台后探了出来。酒店经理看到战斗结束，连忙爬出柜台，走到四人身边，陪笑道：“你们真是厉害啊！年纪轻轻就成了魂师。”酒店经理又对林静和林英说道：“多亏了你们，要是再打下去，我这生意可没法做了。赔偿这些需要多少钱？”唐三看到酒店大厅一片狼藉，出声问道：“不，不，戴少说了，这些损失都算他的。戴少是我们这的贵客，记在他的账上就行。”实在不好意思，耽误了几位的时间。作为赔偿，鄙人决定为几位提供两间大房，免租三天。房间在顶楼，金色的是红色海洋，紫色的是紫罗兰天堂。酒店经理说着，从口袋中掏出一金一紫两把钥匙，分别递给唐三和林静。刚刚不是只剩一间房了吗？小五突然问道。呃，刚刚打起来的时候，有一位客人退房了。经理想了想，说道。趁四人不注意，回头狠狠的瞪了前台的服务员一眼。鄙人姓王，有什么需要到前面的工作间找我就行。我先告辞了。”王经理说道。说罢，王经理便急匆匆的离开了大厅。小三，生活愉快哦。林静意味深长的看了看唐三，便带着林英离开了酒店。小五看到这一幕，顿时羞红了脸。唐三，林静和林英漫无目的的在街上逛着。不知不觉间就来到了索托城的拍卖行。索托城拍卖行是索托城的标志性建筑物之一。拍卖行外观像是一个低矮的圆柱，圆柱沿街的一面上则流出了一个弧形的缺口。拍卖行共分四层，整体由一种黑色的石料建成。拍卖行的大门在圆柱的缺口处，可以看到灰白色的大门有五六米高，而在大门前摆有八座黝黑的雕像，象征着索托城附近特有的八种魂兽。对了。林静突然想到什么，对林英说道：“你先在门口这等一下，我进去办点事。”“什么事啊？”林英有些好奇。“卖魂骨。”林静低声说了句。“拍卖场二楼交易室。”林静将一块绿色的魂骨放在桌上，桌子对面坐着一位干瘦的中年男人，百年级别的蛇类魂骨。林静精简的介绍道：“这块魂骨赫然是林静在诺丁城外挖到的第一块魂骨。这，这是。”干瘦男人死死地盯着魂骨，眼神中闪烁着贪婪的光芒。哼！
。林静冷哼一声，但由于身体只有十二岁，这声冷哼并没有什么威慑力。啪！一块黑色的令牌被林静拍在桌上。干瘦男人定神一看，眼中的贪婪瞬间被惶恐取代。令牌上刻着四个不同的图案：剑、锤、龙和一顶王冠。五万金魂币，林静说道。这干瘦男人有些慌乱。林静晃了晃手中的令牌，好，好，这个价格很合理。干瘦男人露出一个比哭更难看的笑容。林静想了想，又说道：“四万金魂币加一件储物型魂导器。”拍卖所门口，呀！林英被背后突然出现的男孩吓了一跳。那这个给你。林静把一个手镯状的物品递给林英。这是什么？首饰。林英的目光一下就被手镯吸引了。这是一件银白色的手镯，手镯上雕刻着各种精美的花朵纹路。手镯正中间，一块天蓝色的圆形宝石散发着迷人的光芒。储物型魂导器。林静纠正道：“哇，谢谢，我问过了，没有粉色的。”嘻嘻，砰，一声巨响。林静和林英听到隔壁唐三和小五房间传来的动静，对视了一眼。玩的这么大，二人如此想到。第二天一早，林静和林英从一张看起来十分奢华的紫色大床上醒来。当然，两人是分开睡在床的两侧。早安，林英道。早安，林静似乎有些没睡醒。由于都有储物魂导器，两人很快收拾好行李。哟，小三、小五，林静下楼时正好看到唐三和小五、静哥，四人结伴同行。很快。他们从索托城的南门出了城，走在官道上，小五看着四周一望无际的田野，问道：“史莱克学院在哪啊？怎么周围全是农田？”“我也不知道。”“继续往南吧。”唐三回答道。大师告诉唐三：“走出索托城，一直往南，不远就是史莱克学院。”哥小五突然逆声叫道，又反应过来，林静和林英在一旁，显得有些羞涩。“你也不小了，又不是走不动。”唐三无奈道。不过身上的动作却是很熟练，不管谁让你是我哥呢？小五一跃，往唐三身上一扑，唐三配合着双手一托，就将小五背在背上。林静和林英被喂了一嘴狗粮，心好累。看，那边有个小村子。小五在唐三背上，眼尖的发现了远处的村庄。唐三和林静向小五指的方向看去，果然在前方约一里处有个小村庄。啊，在哪呀？我怎么没看见？林英迷茫的看着四周，哎，林静叹了口气，拍了拍林英的肩膀，又指向前方。林英跟着看去，看见了那个和周围农田浑然一体的村庄。村庄周围围着一圈木质栅栏，栅栏上还挂着些许绿色的藤蔓。村口依稀可见有人群聚集，不知在做什么。几分钟后，四人来到了村口。不会吧？小五从唐三背上跳下来，看着村口的牌匾，愕然道。这唐三也有些吃惊，饶是事先有心理准备的林静、林英二人，在看到眼前的景象后，心中也一片惨淡。村子的大门十分破旧，整个村子看起来比临近的家乡林芳村都有所不如。仰头看去，那块已经有些倾斜的破烂牌匾上刻着五个字，字前面还有个绿色人形怪物的头。史莱克学院，骗人的吧？这真的是只收十二岁大魂师的那所学院？小五有些不敢相信。可能是为了磨练学生吧，毕竟史莱克学院也被称为怪物学院。唐三苦笑道：“嗯，林英想不出什么形容词来形容这座村庄，就当回忆童年了。”林静扶额，村口处摆放着一张桌子，一位六十多岁的老者坐在桌子后面。桌子前面约有百十号人人正在排队，其中不少人也皱着眉头，显然对这里的环境十分不满意。突然，前方一阵喧闹传来：“为什么？”我儿子在初级学院可是高材生，您没看到他的魂环是百年的吗？拥有百年魂环的魂师可不多。中年女人的声音响起，仿佛在质问桌子后方坐着的老者。一个身体周围浮动着一圈黄色魂环的男孩站在桌子前方。老者不带感情的说道：“第一个魂环是百年的，自然不错。不过他只是个普通人。”我不明白您的意思。一个中年男人有些疑惑：“这是男孩的父亲。”你们学学人家，不要连我们学院的规则都没搞清楚就来报名。老者指了指队伍后方的四人，又道：“就像他们说的，我们学院又被称为怪物学院
，这里只收怪物，不收普通人。但凡年龄超过十三岁，又或是魂力低于二十一级的，就不用在这里浪费时间了。”老者身上陡然释放出一股强横的气息，红光乍现，一根密布着无数细小纹路的长棍出现在老者手中，一白一黄三紫一黑。六个魂环从老者脚下升起，外貌普通的老者竟是一名六十级以上的魂帝。长棍落地，一声闷响，老者收回武魂，变成寻常模样坐回座位上。看到这样，排队的人群一阵喧哗，顿时散去一大半，只剩下十几人。报名继续着。十分钟后，你也是来报名的。戴沐白本以为林静是陪唐三来的，结果看到林静也走上前去测试古灵，惊讶道。不然呢？林静疑惑道：“卧槽，十二岁的魂尊！”戴沐白震惊了。很快，古灵和魂力测试完毕。戴沐白带着林静四人、两位少女和几名普通的男生走进村子里。一位少女一袭白裙，利落的齐耳短发，身形小巧玲珑；一位少女一身黑衣，黑色的长发披在肩上，身材火爆，面若冰山。走到一处广场上。戴沐白低头在年长的老师耳边说了几句，又对着唐三和林静说道：“我带你们直接去第四关吧。”老师，怎么回事？凭什么他们能直接免试去第四关？一名男生不忿道：“如果你的魂力也是超过二十五级的，也可以直接去进行第四关考试，不用在我这里耽误时间。可你现在测试出的魂力只有二十一级，那么就必须要一项一项的通过。”年长老师说道。男孩刚想说什么。林静魂力一放，两黄一紫三个魂环陡然出现，白裙少女和黑衣少女的眼中闪过诧异的神色。男孩张了张嘴，不知道该说什么。其他人看着林静的目光也顿时变得怪异起来。接着，两位少女也先后出声道：“他们可以直接去第四关。”不过林静并没有跟着唐三他们走，而是在原地陪着林英排队。林英的魂力是二十四级。一会见林静朝唐三挥了挥手，第二关。年长老师看着林英手上的小白花，皱了皱眉毛：“你这个武魂超强的。”林静见年长的老师有些失望，赶快戳了戳林英：“嗯嗯，我的武魂是变异白色蝴蝶兰。”林英随口胡扯道：“年长老师有些拿不准主意，他通过不了，我也不会留下来。”林静说道：“哎，算了，去下一关吧。”年长老师想了想林静的三个魂环，叹了一口气说道：“展现实力。”胡说八道，资源捆绑，成功通过。计划通第三关，林英控制着小白花在赤红和淡粉色花粉的围绕下跳了支舞，便在年轻老师见了鬼一样的眼神中扬长而去。第四关，戴沐白、唐三、小五和两位少女正围在一起。林静带着林英走上前，对着唐三说道：“哟，小三，我们来啦，静哥快来！”唐三看到林静，心头一喜。戴沐白看到这一幕，对旁边的壮汉说道：“赵老师，这里还有两个通过测试的学员，让他们一起上吧。”壮汉随口说道。壮汉的身形好像一座钢铁铸成的小山，身上的肌肉鼓成小包。虽然身高不高，但壮硕的身材无形中就会给人一种强烈的压迫力。等会你们六人将一起挑战赵无极老师，只要有一人坚持超过一炷香，就算通过。赵无极老师是七十六级魂圣。武魂大力金刚熊，防御力极强，几乎没有弱点可言。戴沐白对林静介绍道：“唐三指着白裙少女说道：‘这是宁荣荣气武魂七宝琉璃塔，二十六级辅助系气魂师。’”随后又指着黑衣少女说道：“这是朱竹清兽武魂幽冥灵猫，二十七级敏攻系战魂师。”林静兽武魂古妖，三十七级强攻系战魂尊。林英气武魂小白花。二十四级控制系气魂师，林静和林英也分别介绍了自己的信息。你是魔鬼吧？戴沐白听到林静的魂力等级和自己一样，已经不知道该说什么了。三十七级朱竹清也很诧异，他只知道林静是魂尊，却不曾想到林静的魂力高达三十七级。小白花，宁荣荣好奇道：“嗯嗯，一种植物系武魂。”林静替林英说道。之后。几人详细介绍了一下自己的魂技，商讨起了战术。老师可以开始了。戴沐白看几人商量好了，便向赵无极点了点头，快步退到一旁观战。赵无极重新站起身，双手互握，发出令人牙酸的骨骼报鸣声。
，眼眸更似镀上了一层金芒。砰！一圈土黄色的光芒携带着惊人的冲击波绽开。不好！唐三反应了过来，赵无极这是想先解决宁荣荣这个辅助系魂师。缠绕，两根蓝银草从唐三身上射出，分别缠上宁荣荣和林音。冲击波席卷而来，唐三立马利用蓝银草为支点，带着二人向空中飞跃。小五上，唐三喝道。不过不待他人反应，一道身影从空中爆射向赵无极，左腿魂骨际踏空，林静转瞬间就来到赵无极跟前，双臂上狰狞的骨铠闪过白光，双手骨爪上的白芒陡然凝聚成一道，两道巨大的白芒交叉，组成一个十字，斩向赵无极。第一魂技白骨爪改，赵无极仿佛没有看到攻击一般。单手直拳轰出，在空气中产生了巨大的气爆声。好快啊！林静还没来得及感叹完一句，就被赵无极一拳轰飞。另一边，足以斩断千年魂兽躯体的白芒斩在赵无极身上，却只能让赵无极的身体略微一晃，白芒便化作一阵微风消散。呵，小五此时从倒飞的林静头上越过，一脚踢在赵无极的脖颈处，好像没什么力气，小丫头。赵无极这次更是连晃都没有晃动一下，咧嘴一笑，叮叮叮叮，一连串报名声从赵无极身后响起。这是朱竹清的第二魂技——幽冥白爪。嘿、hey, ，这是在给老子挠痒痒吗？赵无极对三人的攻击很是不屑，失笑道：“哈！”赵无极一声怒喝，身上浮现出暗金色的虚影。砰砰！小五和朱竹清只感到一阵巨力传来，闷哼一声，也倒飞出去。这防御力破不了防，已经站稳的林静和唐三对视一眼，眼中透露出凝重。给我创造机会！林静说着，不再盲目进攻，而是围绕着赵无极开始游走。好，唐三应道，双手一挥，蓝银草缠绕，密密麻麻的蓝银草从土中钻出来，缠绕上赵无极的身体。第一魂技：幽冥突刺；第一魂技：烈焰花粉；第一魂技：邀功。三位少女联手，粉色和黑色的身影从两个方向急速突进，赤红色的粉末笼罩了被蓝银草缠绕住的赵无极。小五和朱竹清同时到达攻击位置，小五的双腿架上赵无极的肩膀，朱竹清化作一道锐利的黑色幻影刺向赵无极的腹部。哈！又是一声怒吼，赵无极周身的蓝银草纷纷爆裂。嘿嘿，小丫头接我一拳！赵无极一个闪身，闪到朱竹清面前。又是一道直拳轰出，朱竹清的瞳孔一缩，只来得及将双手架在胸前，便被一拳轰进周围的房屋之中，带起一大片尘土。你们这是在切磋，还是在拆学校啊？观战中的戴沐白看着墙上破了一个大洞，屋顶的瓦片正在不断掉落的屋子，无奈道。就在这时，火光从赵无极身上燃起，赵无极在烈火中扭了扭肩膀，身上爆发出一股恐怖的魂力波动，火焰陡然熄灭。好机会！正在游走的林静看到魂力波动扩洒，心道：林静不再隐藏实力，身上各色的光芒闪动。右腿魂骨技残影，第三魂技白骨魔铠，躯干魂骨技极限增幅，右臂魂骨技爆碎骨剑。林静这些年四处挖坑，已经集齐了除头部魂骨外其他五个部位的魂骨，其中躯干骨和右臂骨更是千年级别的。而林静的第三魂环则是。他在一年前跟随武魂殿的队伍前往落日大森林获取的。只见在赵无极魂力波动的掩盖下，林静的身体化作一溜残影，下一秒就出现在了赵无极的正上方。残影魂技的魂骨来自一只引流蜥蜴，魂技能够让林静以极快的速度朝一个方向位移。林静此时全身肌肉隆起，骨铠上出现了如血管一般的红色纹路，一具更加狰狞的灰白色骨铠虚影在林静背后由虚转实。极限增幅和白骨魔铠都是千年魂兽提供的魂技，能够大幅度提升林静的身体属性。二者发动其一，就能让林静的属性堪比四十多级的魂宗。去！林静高举右手，右手上凝聚出一把巨大的古剑，紧接着右手挥下，古剑上崩裂出无数的细小裂缝，下一秒就化作漫天的骨片迸射。爆碎古剑作为林静目前最强的攻击性魂技，能够凝聚出巨大的古剑。爆裂后形成骨片与杀伤敌人，噗噗噗噗噗噗，一阵密集而低沉的声音响起，密密麻麻的骨片化作白色的暴雨降临在赵无极身上。好家伙，
。赵无极魂后的声音在古语中响起，他对林静魂技的威力也十分吃惊。这阵古语虽然没有给赵无极带来实质性的伤害，但也砸得赵无极身上一阵生疼。缠绕 X 二，蓝银草和不知名的深绿色根茎交杂在一起，缠绕在赵无极泛着金光的身体上。林静身形一闪，左手探出，五爪并拢，魂骨技急速剑突。三道寒光如流星一般在空中一闪而逝，赵无极只觉得肩头一痛，一缕血花从肩上飙出，大力金刚掌，赵无极心中有了一丝恼怒，黄色魂环亮起，一掌拍向尚未调整好姿态的林静，林静下意识的闭上眼睛，哦豁，玩球了！林静背后的灰白色骨铠仿佛感受到了主人的危险，瞬间套上林静的身体，紧接着就迎上了暗金色的大掌，砰！灰白色的骨铠在接触到暗金大掌后，只坚持了不到一秒，就化作点点白光飞散。赵无极只感到从手掌上传来一股反震之力，手掌便被弹开。林静趁此机会，左脚虚空一点，迅速撤离回唐三身边。这就是魂圣真正的实力吗？唐三看到这样的攻势，对赵无极也不起作用。饶是以他的心性，也开始有些动摇。靠，小说里赵无极没有这么强啊！林静有些郁闷。感觉自己受到了欺骗，小五，流星人锤，唐三看向小五，来了。小五脚尖在唐三肩头一点，右脚在前飞踢而出，直奔赵无极头部踢去。与此同时，数十根蓝银草同时从唐三身体周围激荡而出，从不同方向朝着赵无极铲去。烈焰花粉，林音也出手，挥洒出一片赤红色粉末。赵无极将双臂平展开来，呼出一口气。接着就将双臂猛地向前一拍，双手合十，由魂力构成的滔天巨浪从赵无极双掌处爆发，带着滚滚尘烟席卷向三人。唐三见状，只得用蓝银草将小五往高空一送。林英一边抵挡着魂力浪潮，一边赶忙让烈焰花粉爆开，化作烈焰来为小五做掩护。高空中，小五急速落下，右脚狠狠向下一劈，砸在赵无极肩膀上。小家伙，有点东西。赵无极刚刚熄灭了身上的火焰，又感受到肩头的力道，咧嘴一笑。小五暗道不妙，却为时已晚。赵无极一把抓住小五的小腿，将其重重甩飞出去。紧接着，赵无极身形一动，一拳轰向在半空中的小五。小五身前，一个身影再次出现。第二魂技，白骨盾，轰！临近双臂上的骨盾尚未彻底成型，就被赵无极一拳轰碎，拳头穿过骨盾的残骸。贴上了林静的胸口，砰！只见黑影倒飞而出，撞倒了一旁的木质凉亭，便没了动静。唐三踏着鬼影迷踪，将半空中的小五接住，不料一转头就看见了赵无极戏谑的笑容。大力金刚掌，赵无极再次使用了他的第二魂技。唐三将小五紧紧抱在怀中，背对赵无极，想用自己的身体承受住这一击。小五猜到了唐三的心思，怎么会忍心让唐三受伤？第二魂环亮起。一双血红色的眼睛越过唐三的肩膀，直勾勾的看着赵无极。第二魂技，魅惑迷惑花粉林音剑姬再次释放魂技。赵无极看着血红色的双眸，内心一震，转眼又被粉灰色的粉末笼罩。随着一阵眩晕感，赵无极的脑海里浮现出一些零碎的画面：武魂殿追杀，赵无极瞪圆的双眼中爆发出令人发颤的怒火。小五眼中的红光与赵无极眼中的金光一对。顿时哼都没哼出一声，直接昏倒在唐三怀中，口鼻同时一血。小五，唐三急切的叫着，已经昏倒的小五当然不可能回应他。赵无极并没有再次追击，站在那里道：“他没事。”迷惑类魂技的效果虽好，但他的魂力和我相差太大了，受到自身魂力反噬，自然也只能是这个结果。就像你那蓝银草上附带的毒性也对我无效一样，让他睡一晚，明天醒来就会恢复了。赵无极右脚重重一跺，土黄色的地震波再次席卷全场。宁荣荣、唐三、林英纷纷倒下。嘿，你们五个小家伙，这下该认输了吧？赵无极笑道。但随即，赵无极好像察觉到不对劲，挠了挠头，目光转向一个角落。林英正在这个角落里瑟瑟发抖，身上发出一种奇异的气息。魂骨技，静谧气息，别名小透明。哈哈，好吗？这还有个小丫头，魂技倒是很奇特。赵无极恍然大笑道。另一边。
戴沐白搀扶着朱竹清从屋子墙上的大洞中走出来。长香，此时还剩六分之一的样子，不用我再出手了吧？不过你们的实力倒是出乎我的意料，居然差一点就让你们成功了。”赵无极微笑道：“你这小家伙魂技多的有点不对劲啊。”赵无极回想起林静在战斗中的表现，感觉有些奇怪。呵呵呵，哪里哪里，比不上赵老师威猛无双。林静含糊其辞。卧槽，我好像暴露了，赵老师，我希望能和您认真的打一场，一切重新开始，请您再点燃一根香。如果我坚持过一炷香的时间，那么，请您允许我们六人同时进入史莱克学院。嗯，赵无极正在用怀疑的眼光打量着林静，却突然被少年的话语打断。赵无极转过身来，似笑非笑的看着唐三：“你确定？别忘了，刚才你们六个人一起上，最终还是输了。”我确定，唐三的声音中不带任何感情，整个人仿佛变成了一台冰冷的机器一般。那如果你没坚持住呢？赵无极嘿嘿一笑。唐三闻言，回头望了望林静四人。朱竹清在戴沐白的搀扶下，微微颔首。林静和林英对视一眼，也向唐三点了点头。宁荣荣向唐三微微一笑：“唐三，我们是战友，从小爸爸就教导我不能抛弃战友，大不了我们一起走就是了。”反正我们已经输了测试，帝都的学院肯定不会拒绝我们。唐三感受到伙伴的信任，心头一暖。赵老师，请指教。眼露紫芒，掌若白玉，唐三的手在他的腰带上掠过，腰带上光晕在二十四颗鸽子蛋大小的宝石间流转。叮叮叮，三棱镖，透骨针，飞黄石，数不清的暗器从唐三手中掷出，化作无数道寒光，射向赵无极双眼、双肩。咽喉、心脏、双膝、下体和小腹，鬼影迷踪步，玄玉手，紫极魔瞳。唐三使出浑身解数，身形化作残影，难以捕捉。两大魂技缠绕、寄生，接连释放。赵无极一时间竟然被压制。唐三，武魂蓝银草和昊天锤。前世为唐门外门弟子，因偷学内门绝学玄天宝录，为唐门所不容，跳崖明志。穿越到这个世界，啧啧，在现场身临其境的观看这一幕，真刺激啊！嗯嗯，林静和林英已经移动到角落里，小声的交头接耳起来。可惜没有爆米花，林英有些惋惜。这么看来，是我要被唐三吊起来打。林静回想起自己当初集齐神装吊打唐三的想法，觉得不妙。黄黄子子嘿嘿嘿，七道魂环浮现，砰砰，随着唐三被击飞出去。赵无极也被一把黑色的小锤打肿了右脸，这场战斗终于落下了帷幕。地上的长香已然燃尽。戴沐白看着精疲力竭的六人和满脸是血的赵无极，无奈的笑了笑，高声大喊：“奥斯卡，奥斯卡，快过来！你有生意了，来了生意在哪里？”很有特点的柔软声音带着几分激动，由远而近传来。被唤作奥斯卡的男子，满脸络腮胡，却能从眉目中依稀看出是位少年。一身简单的灰衣，留着整齐的短发和一双大大的桃花眼。小，过来！戴沐白向他叫了一声：“戴老大，你叫我，赶快弄几根香肠出来。”他们都受伤了。戴沐白点了点头。奥斯卡大为欣喜，说道：“五个铜魂币一根，记得之后结账给我，谢谢惠顾。”超级恢复大香肠。奥斯卡的声音响起：“第一魂技，恢复大香肠。”鲜嫩可口小腊肠，奥斯卡又道：“第二魂技解毒小腊肠。”奥斯卡也是史莱克学院的学员，而且他还是一名稀有的食物系魂师，魂力二十九级。只不过他制造出的香肠模样实在显得有些猥琐，在学院中一直被视为禁忌的存在。奥斯卡拿着一大一小两根香肠，问道：“谁要？谁要？”哦，赵无极说道。赵无极因为舌头接触到了唐三暗器中的毒液，变得有些口齿不清。大叔，你谁？奥斯卡看着脸被打肿的赵无极，有些不敢确定的问道：“小子，奴搞死木，偶戏造恩级。当晚，史莱克学院后山，一个颧骨很宽、面部扁平、还有点鹰钩鼻的男人，戴着一副黑色的方框眼镜，恭敬的鞠了一躬。他的对面站着一个身着黑袍、面容不清的人。”见过昊天冕下，戴着眼镜的男人出声道：“不用多礼，我是来找麻烦的。”
。猫鹰武魂七十八级，不愧是当初黄金铁三角中主战的弗兰德。这史莱克学院就是你的吧？黑袍人对男人说道。这戴黑框眼镜的男人正是史莱克学院院长弗兰德。什么？您是昊天？赵无极在一旁听到弗兰德的话，看向黑袍人的眼中尽是惊恐。不一会儿，黑袍人负手而立，赵无极躺在地上一动不动，他的脸。已经被打成了猪头，多谢昊天免下指点。赵无极被弗兰德搀扶起来，黑衣人向他们两个点了点头，嘴唇嗡动，低声说了几句什么。刚才那些算是对你们的补偿，以后麻烦你们了。黑袍人的声音柔和了一些。说罢，黑袍人身形闪烁，消失在密林之间。注意一下那个叫林静的小家伙。黑袍人的声音突然从四面八方响起：“卧槽，完蛋喽！”林静在一间普通的木屋中抓着头发，脸上满是懊悔的神色。今天上午光顾着嘚瑟，用了那么多魂骨技，昊天斗罗呀，在边上看着呀，我他妈怎么给忘了？林静恨不得抽自己几个耳光子。本来就跟武魂殿走得近，这下在唐昊那，我和武魂殿的关系是撇不开了。这么多魂骨，我就是说自己是比比东亲传弟子，怕是唐昊都会信吧。唐昊是昊天斗罗的本名，而比比东。则是武魂殿教皇的名字，得和小三打好关系。林静想到了一个补救的办法。第二天中午，史莱克学院操场，当当当，随着洪亮的钟声响起，久未外貌和姿态迥然有异的少年少女陆陆续续的来到操场上。戴沐白看到林静和林英，挥了挥手，指着边上的一个小胖子介绍道：“这是马红俊，武魂草鸡，也是我们学院的学员，是凤凰，邪火凤凰。”名为马红俊的小胖子不满的叫道：“你好，我叫林静，武魂古妖。你好，我叫林英，武魂小白花。”这时，一个微微有些阴沟鼻的男人从远处走来。小五惊讶的道：“这不是那个奸商大叔吗？”“奸商大叔？”林静强问道。奥斯卡一顿，感觉自己的台词没了。“是啊，我们在索托城的一家店铺里见过他，他还坑了小三好多金魂币。”小五解释道。这是我们的院长大人，史莱克学院地创始人四眼猫英弗兰德，一名七十八级的魂圣，比赵老师还要猛，而且他拥有飞行类兽武魂，在战魂师中也算是相当少见的。胖子就是他的嫡传弟子。奥斯卡接过话，对小五说道：“还好，只是七十八级。”小五喃喃道：“嗯。”奥斯卡没有听清，没什么。小五摇了摇头，又说道：“小三。”你说这个奸商大叔会不会还记得我们？应该忘不了吧，才两天而已。唐三苦笑着说道：“没事，弗兰德院长和老师曾经可是好朋友。”林静对唐三说道：“老师。”唐三明白林静说的是大师。这时，弗兰德已经走到九人前方。今年很不错，我们又多了六名小怪物。我，史莱克学院院长弗兰德，代表学院欢迎你们的到来。稍后。你们每个人交一百金币到负责财务的李老师那里。慕白，弗兰德用他那特有的带着几分磁性的沙哑声说道：“是院长。”戴慕白回应道：“奥斯卡，您容容你们留下，其他人该干嘛干嘛去。第一节课会在今晚开始，提醒你们一句，教学方式有些危险，你们最好保持好状态。”弗兰德又说道：“院长，我和林英想去索托城买一些修炼用的材料。”林静出声道。快去快回！操场上除了奥斯卡和宁荣荣，唐三和小五也留下来，想看看弗兰德如何教学的。每个人都有属于自己的修炼方法，武魂不同，修炼方式也大相径庭。在斗罗大陆，几乎没有完全一样的武魂，所以学院要教导你们的，并不是如何修炼武魂，而是如何使用武魂，如何在未来的战斗中更好的保存自己，辅助战友。你们两个都是辅助类的魂师。一个是进行属性附加，另一个则是进行食物系武魂。像你们这样的魂师，不论是在战场上还是在平时，身边都需要有伙伴的保护，否则你们很难存活。奥斯卡，你告诉我，作为一名辅助类的魂师，如何才能在战场上更好的保全自己？尽可能的躲在己方伙伴背后，利用周围所有可以利用的地形、建筑来规避风险，尽可能的远离危险区域。奥斯卡毫不犹豫的道。雇佣一个强大的魂师保护自己。
。宁荣荣想到昨天几人合力都无法对赵无极造成什么伤害，觉得还是像自己父亲一样，找两个封号斗罗保护自己就好了。弗兰德听到宁荣荣的话，刚想训斥，却又想到他背后那位，一时间不知道该说什么。你们今天就是要进行体力训练，午饭前绕村子跑二十圈，跑不完就不用回来吃饭了。弗兰德对二人说道，又转头看了眼唐三，唐三，你跟我来。说罢，弗兰德转身离去。又是跑圈，二十圈啊！奥斯卡垂头丧气的说道。是，宁荣荣答应一声，毫不犹豫的就往外跑。院长叫我。唐三看到小吴点了点头，便跟随着弗兰德离去。弗兰德的办公室也是他的住处，简单干净的房间里，唯有书架上的蒙上一层薄灰的书籍，有些杂乱。弗兰德在自己的办公桌后面坐了下来，看着唐三，眼中突然流露出复杂的光芒。大师还好吗？老师很好。唐三点了点头。你是他的学生？弗兰德有些吃惊。嗯，林静也是。唐三回答道。林静也是。弗兰德更惊讶了，没想到他这几年居然培养出了两个小怪物，一个十二岁魂力就高达三十七级，一个居然在战斗中能让赵无极那丝吃瘪。弗兰德万分感慨的说道：“出发前，老师让我再通过学院考核，被录取了之后，再将这封信交给院长。”唐三从腰带中取出一封信，弗兰德看着唐三递过来的信，眼中有悲有喜。他还是那么倔强啊！弗兰德用略微颤抖都双手拆开信件，脸色在喜怒哀乐之间交错变换，边读着边发出阵阵低喃：“既然你是他的证明，就一定不要让他失望。你走吧。”快去准备晚上的课程，那并不轻松。好的，院长。唐三虽然不是很明为什么他是大师的证明，但还是感受到了大师对他的期望。对了，你知不知道林静身上有什么奇怪的地方？弗兰德突然出声问道。静哥，嗯，要说奇怪的地方也有。唐三思考了一下，回答道。嗯，什么地方？他的先天魂力是九级。但是他并不怎么刻苦修炼，魂力却增长得非常快。唐三把他在心底藏了许久的疑问说了出来。嗯，知道了，你先走吧。弗兰德点了点头，示意道：“好的。”弗兰德看到唐三离开，将目光投向窗外，心里十分疑惑。昊天冕下要我注意林静此人。小刚在信件中提到他这位弟子有些古怪。从小刚把二十四桥明月夜送给唐三。信件也交给唐三来看，小刚对唐三应该远比对林静要更加信任。二十四桥明月夜正是那件腰带状的储物魂导器，被大师赠与唐三。半晌后，弗兰德也没想出个结果。等小刚来了，我亲自问他吧。夜幕降临，村庄中亮起昏暗的灯光。身着黑衣的弗兰德和学院的全部九名学员正站在操场上，一道身影突然离开了人群，向远处跑去。这是奥斯卡。告诉我，你有没有完成我早晨布置的课程？弗兰德严厉的声音传来。我没有，距离太长，我又呃，坚持不下来。宁荣荣摇了摇头，回答道：“哈哈，所以你就一个人跑去了索托城，大吃了一顿，还在索托城地商业街转了转，刚刚才回来找到奥斯卡，对不对？”弗兰德突然笑道：“你居然监视我！”宁荣荣双飘的大眼睛瞪得圆圆的。弗兰德的脸色顿时冷了下来。身为院长，我要对学院地每一名学员负责。虽然不知道奥斯卡出于什么目的替你撒谎，但他已经被我罚跑二十圈，虽说活该，但还算是可以饶恕。而你，你犯下的错误就是罪无可恕，擅自离开学院，不遵从学院安排，让学长替你说谎。任何一条都不是一名优秀魂师应该犯下地错误。如果这是在战场上，你的结果只有一个。那就是军法处置，一死而已。弗兰德，你以为你是谁？不过是一个小小的魂圣而已。”宁荣荣讥笑道。接着，在唐三等人惊愕的目光中，宁荣荣和弗兰德大吵了起来。“哈哈，那你告诉我，你比在场的哪一个强？”弗兰德指着剩下七人，不屑的说道：“我是辅助系魂师，当然不能和他们这些战魂师比。我的作用在战场上比他们强多了。”宁荣荣反驳道：“不，你没有。”林静突然出声打断道：“你又是哪根葱？”宁荣荣反讽：“你在战场上根本找不到可以托付性命的伙伴。”
。林静冷冷的说道。虽然话被林静打断，但听到林静所说，弗兰德的心情突然好了不少。这小子深知我意啊！什么？宁荣荣并不傻，一下就明白了林静的意思。那你的小女友呢？二十四级的魂师。宁荣荣看向林静，冷笑道：“如果我没看错的话，昨天他在和赵老师战斗时，最后那个魂技是来自魂骨吧？”魂骨，众人有些吃惊。宁荣荣转向林英，又说道：“吸收了魂骨才堪堪达到二十四级，难道这就是你所说的值得托付性命的伙伴吗？”林英低下头，眼角划过一滴泪水，哼，带着他在战场上，到底是托付性命呢？还是变成累赘呢？宁荣荣看到林英的样子，心中虽有些不忍，但骄纵惯了的他并没有学会低头。林静，我先走了。林英带着哭腔向宿舍跑去。林英，林静叫道，但林英并没有理他。呵呵，被说中你干什么？宁荣荣刚想继续讽刺林静，却眼前一暗，只见林静突然抱起，化作残影，转瞬间来到宁荣荣面前，右手上锋利的骨爪。轻轻握在宁荣荣的脖子上，林静，静哥，众人才反应过来，连忙出声阻止。现在有人能救得了你吗？林静宛若从地狱传来的声音在宁荣荣耳边响起。你怎么敢？宁荣荣的声音发颤。只要我轻轻一握，不管是剑冕下还是骨冕下，哪怕他们之后把我碾成肉末，也就不毁你的性命。呜呜，宁荣荣到底也只是一个十二岁的小孩子，经不住这般恐吓。哼。林静冷哼一声，松开骨爪，向林英离去的方向走去。呜、嗯！可恶！我呜！要叫剑爷爷杀了你！呜、嗯！宁荣荣边哭边放着狠话，一滴滴冷汗从弗兰德的额头上落下，砸落在操场的沙地上。小祖宗哎！要是七宝琉璃宗的小公主在我这出了事，我这学院怕是要被夷为平地。不对，我性命堪忧啊！弗兰德想起七宝琉璃宗那两位封号斗罗级别的强者，心脏都快跳出了嗓子眼。林英宿舍中，大叔，我演技怎么样？林英的声音已经完全变了，满是兴奋。棒！全世界都欠你一座金马影后奖。林静神色轻松，跟刚刚的恐怖模样恍若两人。林将的大胜利，嘻嘻，原来三个小时前，索托城商业街。哎，那不是宁荣荣吗？林英看到前方的人群出现一个身穿白裙的少女。嗯。他不是去跑圈了吗？林静顺着林英的目光看去，也看见了白裙少女。我们要去打个招呼吗？林英向林静问道。别，这一段剧情是宁荣荣偷跑那段啊。林静努力的在记忆中搜索，突然想起了这段故事的剧情。嗯，林英有些疑惑。来来来，林英，我跟你讲，我们回学院之后，这样这样，最后再这样，这样不太好吧？林英迟疑道：“不留下深刻印象，怎么在七宝琉璃宗混眼熟？我们又不是唐三。”林静道：“会不会太残忍了？”林英还是有些不忍。他要是不找你麻烦，我就不出手。林静看到少女如此，便说道：“那好吧，演技 OK， 大叔你放心。”稳，嗯，人呢？林静带着林英回到操场上，却没有看到众人的身影。林静寻找了一番，走着走着。就来到了村口，林静突然看到一位老者坐在村口和村民们聊着天，上前问道：“李老师，请问你有看到院长他们吗？”这位老者便是学院招生时坐在村口的那位魂帝李玉松。院长，老者看到林静二人，想了想说道：“他们刚走不久，看样子应该是去索托城的大斗魂场了。你们跑快点，兴许能追上。”大斗魂场，哦，好的。谢谢李老师。林静闻言，脑子一转，就知道是哪了。大斗魂场由大陆七大魂师家族联合建立，只有主城级别的城市才能拥有，是一种类似于决斗场的地方。只不过主角由决斗士变成了魂师。哎，路上小心点。知道了，李老师。索托城大斗魂场，这是一片占地面积极大的建筑群，其核心位置，一座百米多高的椭圆形建筑坐落在那里。那是大斗魂场的主斗魂场，在主斗魂场四周分布着二十四座略显低矮的圆柱形建筑，与主斗魂场之间通过密闭的走廊连接。这是二十四座分斗魂场。夜幕下，庞大的建筑群中灯火辉煌，
，十余座高耸的人形雕像将大斗魂场恢宏的气势烘托到顶峰。十四分斗魂场，观众席包间中，可算是找到你们。林静带着气喘吁吁的林英推门入，包间中正是弗兰德等人。除了宁荣荣和奥斯卡不在，林静也没有看到唐三和朱竹清的身影。嗯，弗兰德看到林静，有些讶异于他会赶来。你们也报名了？戴沐白出声问道。对啊，第一次来斗魂场，肯定要玩一把呀。林静笑道。林英的表情有些怪异，如果硬要翻译的话，那就是“我信了你的邪”。十五分钟前，索托城大斗魂场报名处，请问您是否要继续使用您在天斗大斗魂场的银斗魂徽章呢？报名处的小姐姐带着标准的职业笑容对林静问道：“不用，再开一个。”林静全然不顾在一旁瞪圆了眼睛的林英，回答道。朱竹清选手主动认输，胜者是唐三。斗魂场内，主持人有些夸张的声音传来，四周的看台上爆发出热烈的欢呼声。哟，小三和竹清妹子在打呀！林静注意到擂台上的状况，戴沐白、竹清妹子，哈哈，顺口嘛。林静打着哈哈道：“十四分斗魂场一对一第三场，林英对战叶有缺。”主持人的声音再次传来。嗯，这么快就轮到你了？林静觉得有些奇怪。哦，因为这个。林英指了指身后的牌子，这牌子和电子屏幕有些相像。牌子上写着：“林英选手，由于个别选手突发意外，您将作为补位选手上台。我们对此感到非常抱歉。作为补偿，您获胜后将获得双倍积分，失败不扣除积分。”林英很快做好准备，前往选手通道。叶有缺，叶有缺。看台上的观众爆发出新一轮的欢呼声，听声音有不少叶有缺的粉丝。斗魂场内，林英在成千上万观众的呐喊和欢呼声中，显得有些脸色发白。只是林英的对手叶有缺迟迟没有上台，人呢？气赛了？小五问道。睡着了？林静已经确定了，这个叶有缺和他在初级学院的室友是同一个人。小五，仿佛是为了验证林静的话。斗魂场中主持人的声音响起：“哈哈，看来叶有缺选手又睡着了。”只见几个斗魂场工作人员迅速跑向林英对面的选手通道。一分钟后，一个衣冠有些不整、睡眼朦胧的少年走到林英对面。“叶有缺，叶有缺，我要给你生猴子。”观众又沸腾起来。“我宣布，斗魂正式开始。”主持人的声音高昂起来。随着主持人一声令下。斗魂场中的战况额没有战况，叶有缺同学，好久不见。”林英诺诺的说道。“阿秋啊，哎，你是林英？”叶有缺打了个喷嚏，看着林英，快速的眨了眨眼睛。“哎，看来我们的两位选手认识啊。”主持人见状插话道。“啊，我们要开始吗？”林英好像也认识到现在不是聊天的时候，试探着问道。“嗯。”行吧，打完再聊。叶有缺还是一副懒散的样子，两人神色一正，抬起右手，武魂召唤树懒附体，两道声音同时响起，光芒浮现，两人脚下各升起两圈黄色的魂环。林英，二十四级控制系气魂师，请指教。林英的右手上一朵粉白色花朵悬空漂浮。叶有缺，二十二级控制系战魂师，请指教。叶有缺浑身长出灰色的短毛，头上出现一对圆圆的耳朵，食指的指甲伸长，但并不锋利，居然显得有些可爱。兽武魂，他是控制系的。唐三感到很诧异，他当初在学校中并不认识叶有缺。在唐三的印象中，拥有兽武魂的魂师几乎都是强攻系，很少有其他类别。你看着就是。林静觉得这场战斗会十分有趣。斗魂场内。叶有缺在武魂附体后，竟然在擂台上站着睡着了。第一魂技，烈灵音只觉得一阵无法抵挡的困意来袭，身体摇摇欲坠，魂技被打断。叶有缺，第一魂技睡觉，不仅是灵音，就连看台上的观众也纷纷睡着。到了一片，只有少部分有魂力在身的魂师能成功抵挡住困意。这唐三脸上露出惊愕的表情。没错，这家伙的第一魂技是第一魂技哦。就是超大范围，无视人数，不分敌我的无差别控制技能。
。林静的声音响起，又补充道：“我们在观众席上还好，要是在那家伙身边十米内，非精神类武魂的魂尊也得睡着。当然，十米的范围内，战斗经验丰富的魂尊足以在睡着前把夜有缺解决，自然不存在被催眠的问题。哎呀，还好还好，主持人早在夜有缺失放魂环的时候。”就控制着他脚下的平台升上高空，看来叶有缺选手又要胜利了。主持人用自己的左手轻拍着脸，右手拿着话筒说道。而就在这时，少女诺诺的声音带着无边的困意，断断续续的响起，缠缠绕。少女在无法释放稍显复杂的魂环技时，果断的选择释放了自己的左腿魂骨技。魂骨技相较于魂环技来说，只要单纯的把魂力输入魂骨所在的部位，就可以释放出来。当然，准头还是要自己控制的。林静看到林英的双唇微动，吐槽道：“这种时候都得把魂技念出来。”深绿色的根茎迅速缠绕上叶有缺，植物并不受睡觉魂技的影响。叶有缺的身体感受到根茎的缠绕，不自然的动了动。林英在释放完缠绕后，终于抵挡不住困意，深深的睡了过去。可是，双方都在擂台上睡觉，如何判定胜负呢？叶有缺的第二魂环亮起。林英在睡梦中，身体不受控制的向一旁走去。十几秒后，林英走到擂台边缘，一头栽了下去。叶有缺第二魂技梦游，林英选手离开擂台范围。胜者是叶有缺。主持人的声音从高空传来，显得有些单调。现场已经没有了欢呼声。包间对面的光幕上，叶有缺的战绩显示出来：七胜零负。难怪是控制系魂师唐三恍然大悟。哦哈！林英打着哈欠走进包间中，右手摸着后脑勺，好疼！林英在栽倒下擂台时，后脑勺撞到了地面。叶有缺这家伙的魂技太古怪了，不怪你。林静看少女兴致不高，出声安慰道：“嗯。”林英撅了撅嘴，对于自己以这种方式战败感到很懊恼。擂台上，一个身材瘦小的男人被对面的壮硕大汉一巴掌拍在了地面上，动弹不得。张蜀九选手失去战斗能力，胜者是吴萌。主持人继续用他那带着浮夸的声音喊道：“十四分斗魂场，一对一第五场，林静对战戴沐白，你也报名了。”林静看向戴沐白：“是啊，没想到对手是你。”戴沐白也很诧异：“算了，走吧。”林静说完，心头一动：“四，本来想画个水随便意思一下，赢了就行。”但如果对面是戴沐白的话，嘿嘿。很快，林静和戴沐白走上擂台，双方选手就位。那么我宣布，斗魂开始。主持人一声令下，白虎附体。戴沐白暴喝道。戴沐白回想起昨日林静在对战赵老师时爆发出的实力，心中的战意燃烧起来。白虎烈，什么？戴沐白的第二魂技刚释放出来，亮白色的光波对上了惨白色的谷雨。光芒消散，密密麻麻的骨片带着破风声向戴沐白袭来。哈，淡金色的气罩将戴沐白笼罩。戴沐白第一魂技“白虎护身罩”，不，气罩还未彻底凝实，便被骨片轻而易举的戳破。砰！戴沐白倒飞出擂台，重重摔在地上。魂骨技“极限增幅”，魂骨技“爆碎骨剑”。要知道，魂骨对于魂师的加成，可不仅仅是提供一个魂技。每块魂骨对魂师的身体、精神和魂力强度都有或多或少的增幅，而林静此时可是有着五块魂骨，在同等魂力下，一个没有魂骨的魂师几乎不可能正面接下林静的这一击。当然，如果到了魂圣的层次，虽然差距依然存在，但是这般干脆利落的秒杀是不大可能出现了。包间中，什么？唐三等人看到这一幕，一副不可置信的样子。林英看着未来七怪们的表情。心里吐槽了一句：“你们也有今天，擂台下，治疗，治疗。”一个工作人员大声呼喊着。戴沐白看起来不太妙，戴着金边的白色风衣已经变成了破布，破布下依稀可见数十道流着鲜血的伤口。紧接着，一个短发少女从通道中慌慌张张的跑过来。第三魂技“治愈水滴”，少女手中落下一滴天蓝色的水滴，水滴落在戴沐白身上。化作雾气覆盖上戴沐白的伤口，嗯，戴沐白睁开眼睛，妖异的邪眸中闪过痛苦的神色。戴哥，怎么样了？林静跑过来，关切的问道。哎，好，死不了。
，戴沐白的声音有些干涩：“对不起，是我出手太重了。”林静抱歉道：“不怪你，是我技不如人。”“不不不，都是我的错。”“没事，下次没准就轮到你了。”林静是真的没有想到戴沐白会傻傻的站在原地应接他这一击，要是唐三，早就踏着鬼影迷踪开溜了。看来戴沐白选手没有生命危险，那么。胜者是林静。主持人看到治疗结束，宣布了斗魂结果，又是一阵呐喊和欢呼声。观众只崇拜强者。夜深了，史莱克学院村内某个路口，唐三，宁荣荣从一旁的阴影中走出来，看样子已经等候多时了。宁荣荣，唐三皱着眉，不知道对方想要做什么。一万金魂币，宁荣荣说道。什么？唐三疑惑道。一万金魂币，用你那些特殊的武器帮我杀了林静，事后你就是我们七宝琉璃宗的贵宾。宁荣荣的声音带上了一点疯狂。唐三沉默着，怎么，钱不够？两万金魂币。宁荣荣以为唐三是在犹豫。你知道林静是谁吗？唐三出声道：“是谁？他有什么背景？他是我师哥。”说罢，唐三扭头就走。宁荣荣站在原地。身体微微发颤，哈罗哈，谁？宁荣荣听到声音，转身看向四周，还能是谁？我呗。你，我警告你，不要乱来。我出事了，我爸爸不会放过你和林英的。宁荣荣色厉内忍道。另一个人正是林静。对不起。林静走到宁荣荣身前，很是诚恳的说道：“是，你说什么？”宁荣荣不敢相信自己的耳朵。对不起，傍晚我不该那样对你。林静又重复了一遍，宁荣荣不知如何回应：“你对林英实在太过分了，我一时冲动才会做出那样的举动。”林静自顾自说着，林静和宁荣荣就这么站着，耳边只有阵阵虫鸣。突然，林静出声说道：“你知道吗？林英的先天魂力只有一级。”什么？宁荣荣瞪大了眼睛。那他是宁荣荣没有办法想象林英是如何做到在十二岁魂力达到二十四级的。他有很多魂骨，宁荣荣突然想到林英的魂骨技，他很努力。林静的声音听不出语气，不对，能站在这里的人会有谁不努力吗？宁荣荣不相信这是努力就能办到的事。我呀，林静心里接了一句，但脸上没有半点波澜。你有见过一个女孩子为了节省出那一点修炼的时间，把头发剪成寸头吗？林静说道。十，宁荣荣捂住自己嘴巴。眼角已然有了一点泪光，自己好像真的说错话了。这个给你，林静伸出手摊开，这是什么？宁荣荣看到林静手中有一个他从未见过的红色挂坠，这是一个并不精美的华国结，你可以理解为林英亲手编的护身符。林静说道：“啊，拿着吧。”林静将手中的华国结色给宁荣荣，转身离去。林英是我能够托付性命的伙伴。我希望在未来的某一天，你也是。林静背对着宁荣荣，说道：“宁荣荣怔怔的望着林静的背影。林静走在回宿舍的路上，脸上露出笑意。你们以为我是用实力秒杀的你们？错了，是演技大。清晨，天气晴朗，史莱克学院食堂，众人正坐在食堂中的长椅上吃着早餐。戴沐白勾着马红俊的肩膀，正在说着什么。”晚上你留在宿舍，我要出去一趟，去找上次那对双胞胎。”戴沐白对着胖子马红俊说道。“双胞胎？”林静想了想，露出恍然的神色。正是因为那天戴沐白正好带着双胞胎去玫瑰酒店，林静才会看到他和唐三起了冲突。戴沐白说完这句话，还挑衅的看了朱竹清一眼。两人之间似乎发生过什么。“我说你喜欢人家，咋还要作死呢？身上伤好了。”林静瞥了戴沐白一眼，说道：“林静，你。”戴沐白顿时急了眼：“戴老大，信我，专一是一种美德。”林静说着，拍了拍坐在旁边的林英的头，唰的一下，林英的脸变得通红。“我吃饱了。”戴沐白直接起身离开餐桌。胖子马红俊在一旁憋着笑。林静看着戴沐白的背影，内心日常吐槽：“小脾气还挺倔，不过不着急。”离戴沐白回星罗帝国还早着呢。上午，史莱克学院操场，奥斯卡，你是不是又想去跑圈了？弗兰德院长
看着姗姗来迟的奥斯卡，瞪了他一眼：“不，院长，您听我解释，我突破了，我到三十级了。”奥斯卡的声音中充满着兴奋。奥斯卡身为稀有的食物系魂师，魂力提升十分困难，能在这般年纪达到三十级，足以看出他的天赋异禀。什么？除了林静和林英，其他人同时向奥斯卡投出惊讶的目光。小奥，恭喜！就连戴沐白的脸色也不再阴沉，对着奥斯卡祝贺道：“嗨嗨！”弗兰德轻咳几声，将众人的注意力转移过来。今天的课程很简单，奥斯卡，你是今天的主角。今天的课程就是除了奥斯卡之外，你们每个人都要吃奥斯卡魂力制造出来的两种香肠，至少一根。”弗兰德对众人说道。“啊 ！”X 7林静和奥斯卡除外。众人一阵扭捏。纷纷皱着眉头吞下奥斯卡制造的香肠，只剩下朱竹清怎么都不肯上前。竹清妹子，你要是想把戴老大按在地上打，就从了小奥吧。林静的声音传来。朱竹清闻言，银牙一咬，一把抓过香肠吞下。林静，你，戴沐白觉得林静今天绝对是在针对他。弗兰德看到朱竹清的动作，满意的点了点头，又说道：“明天。”赵老师会带着你们全部人前往星斗大森林，帮助小奥获得第三魂环。好好准备。是。X 9星斗大森林是斗罗大陆最著名地，三大魂兽聚居地之一，横跨天斗、星罗两大帝国，占地极广，地形复杂。第二天一早，众人整装待发。扑哧，哈哈，嘎，嗨嗨！众人看到赵无极顶着像猪头一样的脸出现，顿时笑出了声。笑什么？你们这群小兔崽子是不是皮痒了？为什么不说小熊瞎子？小五嘟囔道：“毕竟他的真身是一只柔骨兔。”赵老师，算了，算了。林静见赵无极脸色一黑，赶忙劝阻。众人安排好队伍的阵型，出发。赵无极大手一挥，当晚无事发生。红彤彤的朝阳冲开了薄雾，林静等人已经能远远的看见星斗大森林的边缘。我们现在已经算是进入了星斗大森林的范围，提高警惕。”赵无极对众人说道。远处二三十米高的巨大树木连成一片，遮天蔽日。树木下的阴影中闪烁着各色光芒的流萤飞舞。其间，一种深褐色的苔藓覆盖在地上的枯木和岩石上，都是浮云啊！林静突然出声感慨道：“嗯。”在他旁边的林英没听懂他的话。林静感受到铲子武魂的异动。心中欲哭无泪，第二次了，第二次了。林静现在如果将他的铲子武魂照出，指定能在铲面上看到密密麻麻的十数个红色箭头指向四面八方。不一会，众人正式进入森林之中。星斗大森林中的树木十分茂密，但是相对于人类的体型，树木之间的空隙已经算得上是宽阔了。有赵无极这个魂圣在，众人在森林外围的前进速度倒也不慢，有动静。赵无极说道：“轰轰轰！地面略微摇晃，不远处传来巨大的动响。地震了。”林英问道：“地震？什么是地震？”小五有些好奇。“就是大地在震动。”林英解释道。“哈，挺贴切的吗？”小五笑道。众人小心翼翼的靠近动响传来的地方，只见三棵巨大的树木从树根处折断，横倒在地上。阳光从这来之不易的空隙中洒下，一只披着深紫色角质铠甲的巨大的犀牛正用犀角从树木的根部刨出什么东西。帝王蜥，唐三认出了魂兽。帝王蜥，好霸气的名字。奥斯卡听到唐三的话，两眼放光。唐三指着帝王蜥那约有三分之一染上金色的犀角说道：“它并不适合你。帝王蜥比较适合主修力量的强攻系的魂师，而且……”这只帝王蜥的年限已经超过三千年了，走吧。唐三摇了摇头，说道：“众人没有惊扰到犀牛，小心退走。时间很快就来到了正午。哎，我太难了。”奥斯卡有些垂头丧气的说道：“这一上午，林静等人没少碰到魂兽，但是碰到的魂兽对于奥斯卡来说，不是类型不合适，就是年限不合适。你也别灰心，适合的魂兽哪有那么容易找到？”想当年，我的第五魂环可……嗯，赵无极话说到一半，突然转头望去，赵老师怎么了？唐三的眼瞳变成紫色，也看向赵无极望去的方向，有情况。
。赵无极虽然没有察觉到任何异常，但他并不会以为刚刚的心悸是自己多心了。在星斗大森林中，任何一点疏忽都有可能导致死亡的降临。听到赵无极的话，众人身上光芒闪烁，纷纷召唤出武魂。风。林英看到手中的小白花在微微晃动，突然出声道：“什么？”众人不解。右边，林英大声叫道。白光一闪，林静的右手先是凝聚出古剑，紧接着古剑爆碎，化为古羽，向众人右边飞射而去。大量古片散开来，携带着破风声，射向空无一物的空气。叮叮叮，古片在空中好像撞到了什么东西。一只通体由灰黑色水晶构成的甲虫凭空浮现出来，嗯，这是什么魂兽？赵无极从未见过这种魂兽。水晶幽灵虫极度稀有，擅长隐身偷袭。这只一千五百年不到的样子，林静便认出了这只虫子。唐三接过话，介绍道：“嗯，这种魂兽出生时与普通甲虫无异，但是当修为达到百年时，通体会转化为黑色的水晶状。”而随着修为增加，黑色水晶会逐渐变浅，直到一万年修为时化为完全透明。奥斯卡能够吸收他的魂环吗？赵无极又问道。可以，唐三点了点头。好，你们认识这种魂兽，那战斗就……哎，赵无极刚想把指挥权交给唐三和林静，却见林静化作一道残影冲向甲虫，魂骨技残影急速渐突，几秒后，林静踩着六只脚被砍掉。已经变成虫棍的水晶甲虫说道：“来来来，小奥该你了。你怎么？”赵无极震惊了。害这种魂兽，除了隐身敛息之外，一无是处，也就跟个普通的百年魂兽差不多。林静解释道：“啊！”奥斯卡听到林静的话，刚想上前的身形一顿：“你别嫌弃他，除了隐身敛息之外，一无是处。也就是说，他的隐身敛息能力强到爆炸。”林静解释道。你没看见赵老师作为魂圣都不能发现他吗？林静补充了一句：“哦，那我来了。”嘿嘿，奥斯卡闻言露出一个灿烂的笑容：“小子，什么叫作为魂圣都不能发现他？”赵无极黑着脸说道：“星斗大森林内，吃，金铁制成的短刃插进甲虫头部，一股透明的粘液从伤口处喷射到空中，但紫色的魂环从水晶幽灵虫的身体上浮现出来。”奥斯卡原地盘腿坐下，紫色魂环没入他的身体。众人站在一旁为其护法。不一会，奥斯卡缓缓睁开了双眼，他身上的皮肤在一瞬间变得透明，又立刻变回原样。与正常情况不同，奥斯卡在吸收完魂环后，身上竟没有出现任何光芒。若不是他的双瞳转化为了灰黑色水晶的模样，林静等人都要以为他吸收魂环失败了。三个魂环从奥斯卡脚下升起。除了原本的两个黄色魂环之外，另一个淡紫色的魂环章显出它本身的强大。奥斯卡，三十一级实物系魂尊，恭喜你了，小奥。赵无极微笑的看着他，恭喜啊，恭喜恭喜！众人笑道，快让我们看看你的第三魂环技能是什么。戴沐白对奥斯卡说道，呃，奥斯卡的笑容僵硬了，挣扎是没有用的，迟早的事，忍一忍就过去了。林静笑道：“好吧。”奥斯卡听到林静的话，心一狠：“千万千万别长得太奇葩。”奥斯卡暗自道：“晶莹剔透，水晶长。”话音刚落，奥斯卡的第三魂环亮起，一根十分小巧的透明香肠出现在奥斯卡手心。水晶肠的质地看上去类似于玻璃一般，但是触碰上去就会发现它十分 Q 弹，还挺好看。众人看到奥斯卡手中的东西。脑海中产生了这样的感觉，靠！小奥，你翻身了！马红俊忍不住说道：“来，戴老大，你试试。”奥斯卡把手中的水晶长递给戴沐白：“我，行。”戴沐白接过水晶长，闻了闻，发现没有怪味后，一口吞下。吃下水晶长后，戴沐白的身体快速变得透明起来，两三秒后就完全消失不见。隐身，戴沐白看着自己的身体变得透明。戴老大去哪了？小五惊奇的问道。慕白，魂技效果是隐身吗？赵无极向戴慕白刚刚所站的位置问道。是，戴慕白回答道。慕白，你怎么不说话？赵无极好像没有听到戴慕白的回答。嘿嘿嘿，奥斯卡低声笑了起来。小奥，怎么回事？
赵无极看到奥斯卡的样子，有些纳闷。我的第三魂技——隐身水晶肠，吃下后会在身体周围产生特殊结界，进入隐身状态，并且结界会吸收掉你在里面发出的九乘九的声音、气味和魂力波动。结界能持续约五分钟，只要不释放魂技或是结界被打碎，比你高出十几级的魂师都很难发现你的身影。最重要的是，这水晶肠的样子终于不那么猥琐了。奥斯卡介绍完他的魂技，大笑了几声。啪！奥斯卡只觉得后脑勺被人拍了一下。戴沐白的身影从奥斯卡背后由虚转实。但你这魂技可是能用来偷窥的，还是很猥琐。林静忍不住给奥斯卡一记重击。呀、yeah! ！队伍中的几位少女听到林静的话，顿时对奥斯卡怒目而视。奥斯卡，以后在学院中不准使用你的第三魂技。赵无极见状，对奥斯卡说道。林静，你不要说出来啊！奥斯卡无力的说道。众人一阵欢笑。此时，林静内心却在想：如果有隐身，那我岂不是不怕被魂兽发现了？所以，铲子加隐身等于魂骨。计划通，奥斯卡，你以后就是我的人了。天色渐晚，众人知道夜幕下的星斗大森林将更加危险，所以在森林中稍作休整后，众人便开始动身返回密林中。轰轰轰轰！又地震了。小五利用了一下他今天学到的新词，有情况。赵无极说道。就在众人警戒时，大地更加剧烈的震动起来。众人透过树木间的缝隙看到，远处的几棵树木被一个巨大的身影撞断。不好，是朝着我们来的！赵无极大声叫道。晶莹剔透，水晶长。奥斯卡果断的使用了第三魂技。不过，没等奥斯卡制造出足够的水晶肠，巨大的身影就从远处一跃而起。巨大的黑影从众人头顶越过，众人只觉得头顶有什么东西在一瞬间遮挡住了从树叶间透下的霞光。咚！黑影重重的落在众人前方，扬起了漫天尘土。这是……唐三的眼眸变成紫色，透过烟尘看清了黑影的样子。泰坦巨猿唐三艰难的说道，心中满是骇然。一只散发着浓重压迫感的黑色巨猿从烟尘中露出了身形。黑猿四肢着地，体型庞大且健硕，颈肩高就有七米左右，一双像灯笼般大小的眼睛闪烁着黄金般的光泽。武魂真身，大力金刚熊。赵无极身上的第七个魂环亮起，深邃的黑色律动。对于这只明显是冲着他们来的恐怖魂兽，赵无极并没有和他聊聊天的心思。赵无极跃上半空，紧接着一尊直立着。约有十一二米高的暗金色巨熊虚影凝聚，包裹着赵无极的身体。吼！泰坦巨猿暴吼一声，直立起身体。巨猿的恐怖在这一刻完全展露出来。十五六米的身高，如山岳般的体型，在他对面的暗金色巨熊只能堪堪达到他的肩膀处。你们快走！赵无极的声音从暗金色巨熊体内传来。走！唐三果断的喊道。众人飞速向一旁的森林间撤退。吼！吼！两声怒吼，一声是巨猿看到唐三众人逃离而发出的，另一声是赵无极的第六魂技——大力金刚吼。赵无极见巨猿完全不受他的第六魂技影响，身形欲往唐三等人离去的方向追去，不再犹豫，身上的魂环爆发出刺眼的光芒。第一魂技：不动冥王身；第三魂技：重力增强；第五魂技：重力挤压；第二魂技：大力金刚掌。泰坦巨猿见赵无极冲来，转身一拳轰向巨熊。轰！黑色的拳影带着巨大的气浪，和大力金刚熊的熊掌对撞在一起，发出恐怖的气爆声。如果仔细观察，泰坦巨猿的身上几乎没有魂力波动，也就是说，这一拳纯粹是巨猿的肉身力量。泰坦巨猿，星斗大森林中央的王者种族之一，拥有着无与伦比的力量和速度，攻击、防御几乎没有任何缺陷，而且。泰坦巨猿据说还拥有着类似魂技一般的技能。这一击后，暗金色的巨熊虚影陡然暗淡下来。巨猿见状，脸上居然露出人性化的笑容，随即抬起右脚，狠狠的踹向巨熊。而这一脚带上了些许魂力波动。泰坦巨猿天赋魂技碾碎，这种天赋魂技会让泰坦巨猿的攻击带上粉碎的效果，触者非死即伤。砰！暗金色巨熊的虚影在被踹到的一瞬间。就轰然碎裂，嗯、呃，噗！赵无极的身影从巨熊破碎的金色光影中掉落下来，砸在地上。
扑，赵无极躺在地上，再次吐出一口鲜血，想站起身来，却没有成功。吼！泰坦巨猿没有再管赵无极，转身向唐三离去的方向追去。众人在逃离中听到身后传来的剧烈声响，心中满是担忧。赵老师不会有事吧？奥斯卡神色焦急。没事的，赵老师可是魂圣级别的强者。戴沐白安慰道。唐三眼神一暗，没有说话。他知道赵老师恐怕是凶多吉少了。吼！泰坦巨猿的声音从众人身后响起。什么？怎么会？众人回头望去，泰坦巨猿那高大的身影已经近在咫尺。奥斯卡，水晶肠！唐三对奥斯卡说道。奥斯卡慌忙的把做好的水晶肠分给众人。吃下去，大家分开跑。戴老大带着宁荣荣，静哥，你带着奥斯卡，快点！唐三催促道。吼！泰坦巨猿怒吼一声，随手拔起一棵树木，向众人丢来。“快散开！”戴沐白大声叫道。众人闻言，迅速四散开来，躲避飞来的树干。轰！树干砸在众人刚刚站的地方，破碎的木头碴子四处飞溅。小五灵巧的躲避着飞射的木碴，脸上闪过一丝犹豫。“哎呀！”小五在闪避的同时，手中的水晶肠似乎不小心滑落，掉在地上，消失不见。泰坦巨猿这时已经来到了众人眼前，将带着压迫感的大手向小五抓去。小五，唐三红着眼睛，缠绕，七宝有名，一曰力，二曰速。白虎烈光波，凤凰火线，但只见巨猿身上有黑色的气浪涌动，蓝银草崩碎，白光和火焰无声的湮灭。泰坦巨猿天赋魂技，霸者之躯。泰坦巨猿在这种状态下。免疫绝大多数控制技能，同时力量和防御得到极大提升。唐三将鬼影迷踪身法使用到极致，飞速冲向小五，挡在了小五身前。不要！小五看到唐三挡在身前，惊呼一声。巨猿看到唐三的身影，食指微曲，一弹，唐三的紫极魔瞳只能勉强捕捉到巨猿手指的轨迹，来不及反应就被弹飞出去。哥，小五带着哭腔叫道。巨猿见状，一把抓起小五，用力一跃，跳到远处，紧接着又是几次跳跃，便消失在众人的视野中。林静和林英对视一眼，焦急的叫道：“小五，小五姐，呜，小五姐，小五姐被抓走了。”林英眼中满含泪水，嗨嗨，过了。林静在林英耳边低声说道。林英闻言，眨了眨眼睛，低下头，让众人看不清她脸上的表情。奥斯卡，水晶肠。多来几根，林静对奥斯卡说道。“哦，好的。”奥斯卡听到，连忙弄出几根水晶肠给林静。“戴老大，你去看看唐三怎么样了，然后带着他们去找赵老师。”林静又对着戴沐白说道。“这……”戴沐白没了主意。“那泰坦巨猿来的这么快，赵老师很可能是被重伤后无法继续拖延。我这有药，带过去。”林静看见唐三一瘸一拐的从草丛中爬出来。便从储物魂器中取出一个小瓶子，丢给戴沐白。“那你呢？”戴沐白问道。“快去！”林静的语气中带上了一点命令的色彩。众人连忙搀扶起唐三，关切的问道：“唐三，你怎么样了？小五呢？小五怎么样了？”唐三此时只关心小五。众人，你看看我，我看看你，没有回答。唐三看见大家这副模样，内心冰凉。小五姐被那只巨猿抓走了。林英低着头说道：“可恶！”唐三猛地一下站起身来，众人赶忙劝说道：“小三，你要干嘛？不要冲动。”“是啊，赵老师都打不过那只魂兽，如果被抓走的是你们的亲人，你们会怎么做？”唐三抬起头对众人说道。众人沉默了。静哥呢？唐三突然发现自己没有看到林静的身影。林静去追那只巨猿了。林英诺诺的回答道：“什么？”戴沐白回头望了一圈，果然没有看到林静。静哥，唐三心中满是感动和担忧。噗！唐三突然喷出一大口鲜血，瘫倒在地。这个箭头有点特别啊！林静在森林中拿着铲子，正在认真分析、仔细思考。铲面上一个颜色极深的箭头正指向前方，而与其他箭头不同，这个箭头居然在闪烁着。这铲子有灵性，还是对应的这块魂骨太特殊？林静皱着眉头。星斗大森林距唐三等人约两公里外，直一只啮齿鼬
，看着前方出现的方形大坑，开始怀疑右生。一块正方体的土块从大坑里晃晃悠悠的飘出，落在一旁散成一片。之，啮齿又受到惊吓，飞速跑开。本又今天见到鬼了。约三十分钟后，大坑旁的空地上，一阵透明的波动在空气中传开，临近的身形凭空出现。这水晶场果然厉害啊，就是持续时间短了点。林静已经将奥斯卡给他的六根水晶肠全部吃掉，幸好没头铁的直接挖坑，这地方果然不是人能待的。即使是在隐身状态下，林静把土块运送到地面时，都碰到了好几次魂兽。幸好他反应快，把土块隐藏在大坑边缘下，才没被发现。林静此时手中拿着一块呈紫水晶状的怪异物品，这是一块魂骨，头部魂骨，林静所欠缺的最后一个部位。而这块魂骨对应的红色箭头已经红到发黑了，我运气这么好，林静有些儿摸不着头脑，万分惊讶于自己的运气。三万年以上的鬼面树妖，万年的头部魂骨啊！林静看着紫色水晶中那三颗已经凝实了的血红眼球，在心中感慨道：“闪烁的箭头到底代表什么？”林静强压下激动和疑惑混杂的心情，把魂骨收进腰间的储物混导器，便别了一下位置，向一个方向跑去。依然。吸收完魂环，我们也该离开了。”一位手持蛇头拐杖的老婆婆对着身旁的少女说道。一个少女正站起身来，而她身边是一具头顶有着鲜红肉冠、长着翅膀的大蛇尸体。“好的，奶奶。”少女说道。“奶奶，刚刚那是什么动静啊？”少女突然问道。“不知道，可能是什么强大魂兽在战斗吧。”老婆婆摇了摇头，回想起刚刚不远处的恐怖动向，心有余悸的说道。什么人？老婆婆突然朝着一个方向暴喝，林静的身影从树上落下。一个小娃娃，老婆婆看到来者不过是一个十二三岁的小孩，眯起了眼，心中愈发警惕了。星斗大森林中，哪怕对只兔子都不能放松警惕。前辈，这位小姐，武魂殿办事，闲人勿扰。林静对着二人轻轻点头示意，从腰间摸出一块黝黑令牌，晃了晃。武魂殿。不知你在武魂殿哪位大人手下办事？老婆婆伸手拦住了正想出声的少女，对着林静笑道：“上头有令，不能说。”林静冷漠的回答道：“既然这样，那老身这就带孙女离开。”老婆婆又看了看林静手中那带有四个图案的令牌，老婆婆嘴上说着，手中蛇杖上的蛇眼却发出幽幽绿光。多谢前辈理解，不知孟前辈所在何处？林静点了点头，又问道。老头子马上就来，我会和他说的。”老婆婆微笑道，一旁蛇眼中的绿光暗淡下来。“嗯，多谢前辈。”林静闻言再次点了点头，转身离开。“奶奶，那家伙是什么人？”少女看林静离开，出声对老婆婆问道。“不知道，但一定是武魂殿某位大人的后辈。”老婆婆摇了摇头。“为什么？要是他是骗我们的呢？”少女不解。他手上拿着的是第四级的武魂殿令牌，代表着他背后至少也是一位武魂殿的长老。而且刚刚那阵动响，恐怕就是他们搞出来的，很有可能有魂斗罗级别的强者出手了。老婆婆解释道：“少女不知道，老婆婆这么轻易放过林静，其实是因为林静叫的那一声‘孟前辈’，不然她就算杀了林静，又有谁知道呢？既然认出了我的身份，却还能保持镇定，恐怕附近有高手保护。然而……”林静哪里知道老婆婆是什么身份？她只记得原著中这老婆婆和另一个老爷爷是一个什么龙什么蛇的组合，他们的孙女叫孟依然，和唐三起过冲突，其他的细节早忘光了。不过孟依然姓孟，所以他爷爷姓孟。罗继通，星斗大森林中，一片空地上，两道人影各自站在一端。小五，林静看着眼前的少女，说道：“林静。”你怎么在这？少女的眼神显得有些慌乱。你从那只巨猿手上逃出来了？林静问道。嗯，那只泰坦巨猿抓着我朝森林里跑，没跑多远，似乎有一种像牛一般的吼叫。小五正解释，突然被林静打断。你认识那只巨猿？林静的眼睛对上少女的双眸。啊，你你在胡说什么？小五的脸色微变。那只泰坦巨猿的修为，就算没到十万年也接近了。只要他袭击我们的时候把魂力威压放出来，除了赵老师，我们一个都跑不掉。林静的语气平淡，又接着道：“他。”
他弹飞了唐三，却抓了你。而且我看他抓住你的时候，动作十分轻巧，好像生怕弄伤你一样。我小五低着头，不知如何辩解。传说中，魂兽的修为达到十万年之后，可以选择继续修行，等待天劫降临。若成功度过天劫，就能成为凶兽；也可以选择化形成人，以人类之躯走上成神的道路。林静走到少女跟前。说道：“你小五神色紧张的看着林静走上前，不由自主的后退了一步。小三喜欢你，你也喜欢小三对吧？”林静出声道：“嗯，什么？对。”小五的思维一下没跟上林静。唐三是我师弟啊，弟妹。林静说道：“谢谢。”小五的内心有些复杂。你知道吗？昊天斗罗悄悄来过史莱克学院。林静又说道：“什么？”那我暴露了吗？小五闻言大惊失色道：“昊天冕下是肯定知道你的身份了，不过他既是唐三的父亲，也已经九环了，应该不会害你。”唐三的父亲？怎么会？谢谢。不过封号斗罗吗？小五松了一口气，但又想到唐三的父亲既然是封号斗罗，还是有些紧张。这个给你。林静掏出一个吊坠状的东西，几天前索托城。小兄弟，收敛气息的魂导器可不便宜。一位有些肥胖的男人对着林静说道：“多少钱？”林静问道。“两万。”肥胖男人伸出两根手指，“东西拿来吧。”林静从储物魂导器中拿出一张黑色卡片，递给肥胖男人。“哎哎，好嘞。”肥胖男人的眼睛笑得眯起来了。拿好东西，林静带着林英走出这家魂导器专卖店。“大叔，你买这个干嘛？”林英在一旁出声问道。秘密，林静笑道：“哎，那不是宁荣荣吗？”林英的声音传来：“星斗大森林，吸收掉万年级别的魂骨，我也应该能到四十级。那我到底抢不抢小三的八蛛毛呢？”林静有点小纠结。整部小说里，外附魂骨就出现了这么一次。错过这次机会，林静估计再也没有机会获得外附魂骨了。金哥，你在想什么？小五出声问道。在收下林静送的魂导器后。小五也学着唐三叫林静静哥了，没什么，我们对一下口供。阿佩，统一一下口径。林静对小五说道：“好，十几分钟后众人会合。”卧槽 ！X 五众人倒不是想小五出事，只是他们实在没有料到林静真的能把小五从那恐怖的巨猿手上救回来。小五，唐三看到小五的身影，不顾自己的伤势，起身向小五跑去。哥，唐三和小五紧紧的抱在一起。林静、林英甜甜的叫了林静一声：“嗯，我回来啦。”林静笑道：“赵老师怎么样了？”林静走到戴沐白身边，看着盘腿坐的赵无极问道：“吃了你给的药，现在脸色好多。”戴沐白回答道：“你是怎么把小五带回来的？”戴沐白突然好奇的问道。林静叹了口气，说道：“哎，瞒不下去了。其实我真实的修为早已达到封号的层次，这次看到小五遇到危险，只好全力出手。”把他从那泰坦巨猿手上救回来，小五内心怎么跟说好的不一样？什么？林静，你居然是封号斗罗！奥斯卡激动的大叫起来。戴沐白闻言，一巴掌糊在奥斯卡后脑勺上，笑骂道：“白痴，林静骗你的！”嗯，小无你。赵无极听到动静，睁开了眼睛。林静和小五把小五原本准备好的故事稍作修改，向众人讲了一遍。回来就好。回来就好。赵无极看着二人，心中最后一块大石头也落了地。林静，你那药不错，给我再来几瓶。赵无极对着林静笑道，神色轻松起来。林静给那一瓶药，一大半给了重伤的赵无极，剩下一小半给了受伤的唐三。哼，您真当是白菜啊！我也就这一瓶留来保命用的。林静没好气道：“那药可是武魂殿专门供给魂圣以上强者的特效疗伤药。”林静还真只有这一瓶，嘿嘿。赵无极拍了拍林静的肩膀，显得很是亲密。走吧，是时候回去了。”赵无极说道。“老师，可能还不能回去。”戴沐白回应道。“嗯。”赵无极不解。“老师，我突破到三十级了。”唐三接过话，解释道。“哥，你也到三十级了。”小五的语气中惊奇和惊喜并存。“哈哈。”又是一个十二岁的魂尊，哎，等等，小五
，什么叫也？赵无极笑到一半，突然反应了过来：“我已经是魂尊啦！”小五微微一笑，找出两黄一紫三个魂环。嗯，魂环都有了。路上碰到了一只很适合的魂兽，被巨猿震晕了。那好，我们先出森林休整一晚，明天再来。”赵无极对众人说道。路上，静哥，多谢。唐三和林静并肩前行。嗨。咱兄弟说这些干嘛？你媳妇儿就是呃，就是我弟妹。林静笑道：“我和小五只是唐三刚想解释，就被林静打断。你认真的吗？那我可给小五介绍男朋友了。”静哥你，你唐三不知道怎么接话。奥斯卡，水晶肠再给我来一根。林静不再理唐三，转头对奥斯卡说道：“深夜，星斗大森林不远处的一处小村庄，虽说是村庄，但其实……”这里更像是一个给前往大森林的魂师休整的地方。村子里一处木质阁楼，二楼的窗子悄无声息的开了，又马上关上。隔壁房间，林英睁开了眼睛。大叔，林英嘴里嘟囔了一声。凌晨，星斗大森林内，阴影和荧光组成的画卷在这里展开。不过连绵不绝的兽吼，有些破坏了画卷的唯美。咔嚓，地面上一具巨大的蜘蛛尸体动了动。噗。一只骨爪从蜘蛛腹部穿出，将蜘蛛尸体缓缓向一旁推开。一道黑影从地面上一个长宽约一米的方形坑洞中爬出来。黑影正是林静，不做准备就敢在星斗大森林中独自一人吸收魂环，那是主角才敢做的事。正所谓遇到危险，向下挖三格，头顶一块土。林静用铲子挖出一个约三米深的方坑，然后抗着巨大蜘蛛的身体跳下去。蜘蛛的尸体。自然就成了方坑最佳的掩护。林静则在坑底完成了魂环的吸收。是的，林静昨夜在村庄休整时，已经完成了头部魂骨的吸收，魂力达到了四十级。用林静的话来说，小三，你说说，你一个控制系魂师加暗器代师，不打远程，搞一个八蛛毛丸近战，自己唐门的毒强的不行，来玩蜘蛛毒，暴殄天物啊！而我恰好打乱了原来的剧情，恰好挖到了万年魂骨。魂骨恰好是头部，吸收完恰好达到四十级，这不就是天意吗？于是小三，你魂骨没了，在于是，林静晚上在森林中小小翼翼的边躲避魂兽，边搜寻着这只巨大蜘蛛、魂兽人面魔蛛。终于，林静在一个小时前找到了附近唯一一只人面魔蛛。两千年，原剧情中带有外附魂骨八蛛毛的那只，魂力达到四十级。一身魂骨的林静，足足戏耍了人面魔蛛半个小时，拉满他的怒气和怨气，确保万无一失。呃，林静察觉到了背后的异样感觉，慌忙把上衣脱下。噗噗噗！林静忍不住疼痛，叫出了声。八只蛛毛从林静背后钻出，蛛毛的外形和地上人面魔蛛的八只脚有几分相像，不过林静背后的蛛毛外表呈现惨白色的骨质，在毛尖和毛刃处带有淡紫色的光泽。那是人面魔蛛的剧毒，呼呼呼！林静剧烈的喘息着，感受到背后的炙热感逐渐消失，林静心里松了一口气。不过想想也是，现在以他的体质，确实不用担心吸收魂骨时晕过去了。林静努力控制着背后的蛛毛，将四根较长的蛛毛立在地上，尝试用蛛毛支撑自己站起来，却不曾想一下失去平衡，摔倒在地，有点难啊！林静日常吐槽道：“刷刷刷，呜嗷！”林静听到背后有魂兽接近，转头一看，哟呵，老伙计了，一只体型巨大的清明狼。看着清明狼背后已经连成一片，略微流露出青色光芒的纹路，林静眉头一挑，千年的呀，正好试试八蛛毛。清明狼目露凶光，身上也泛起青色的光芒。呼，狂风四起，不一会，砰，清明狼栽倒在地，尸身上浮现出一圈淡紫色魂环。只见清明狼全身只有腰间有一处浅浅的伤口，伤口处流出一缕不正常的暗紫色血液，毒不错。不过该回去了。林静此时正控制着背上的白色蛛毛往体内缩去。突然间，林静灵光一闪，转头看向地上的方坑，露出思索的神色。不知多久后，沙沙沙，咚！一片空地上，本来在微微颤动的地面，突然间它陷下去。靠！怎么又塌了？微弱的声音从地底传来，碰，哪里来的蚯蚓？还是千年的。叮，妈耶，谁这么缺德，在地下埋一把刀？哎，古海也在。算了算了，从这一天起
，星斗大森林的魂兽间流传起了这样一个传说：每当夜深兽静的时候，一个来自地底的邪恶魂师怨灵就会在森林中徘徊，诉说着他的怨念，将不听话的小魂兽抓到地底。呼，终于出来了！爽一个浑身沾满尘土的人形身影从地上的一个方坑中爬出来，这是忙活了半天的灵静。等等，这个时间，卧槽！林静透过树叶间的间隙，看到了高挂在头顶的太阳。很明显，这个半天并不是一个虚词。两天后，下午时分，史莱克学院内，林静，你离开也不和我们说一声。要不是林英说不用等你，你会自己回来，我都以为你被魂兽叼走了。戴沐白看着林静，不满的说道：“对不起，这次是我莽撞了，真的万分抱歉。”林静看着眼前的众人，诚恳的道歉。史莱克学院院长办公室，咚咚咚，进来。院长，嗯，老师，您来了。林静有些惊讶的说道。房间中，弗兰德院长和一个带着颓废气息的男子正站着，似乎刚刚在聊天。嗯，我不是说过我会来看你们吗？大师微笑道。我去把小三叫来。林静问道。不用了，我等会去找他。大师说道。有什么事情吗？弗兰德对林静问道：“我想请个长假。”林静说道：“请长假？为什么？”弗兰德的眼睛微微眯了一下。林静沉默了一下，手从腰间划过，一块黝黑令牌出现在林静手上。“老师，您知道林静想对大师解释一下。”“我知道。”大师的表情没有变化。“林静，我知道你和武魂殿有着一些联系，但我还是要提醒你一句，武魂殿的野心不小。”一定注意，不要卷进去。”大师对林静说道。弗兰德看着这一幕，没有插话。“弗兰德，让他去吧。”大师对弗兰德说道。“这好吧。”弗兰德无奈道。“你是我的弟子，我等你回来，给我一个解释。”大师的声音再次响起。“是，老师。”林静对着大师深深的鞠了一躬。“院长，我走了。”林静又对着弗兰德微微鞠躬。“你这个弟子。”到底怎么回事？弗兰德在窗口看到林静走到操场上，回头问道：“他其实也是双生武魂，只不过他的第二个武魂无法附加魂环，但和小三不一样，他觉醒的时候两个武魂都被发现了。”大师解释道：“什么？他也是双生武魂？”弗兰德惊讶道：“嗯，不仅如此，这孩子的魂力增长速度快得吓人。”大师此时的眉头皱了皱。那，办公室中。两人又你一句我一句的讨论起来。林音宿舍中，两道身影面对面坐着，正在说着些什么。大叔，你不要丢下我好不好？林音的声音有些委屈。武魂殿是什么地方？你应该知道，太危险了。林静对着林音说道：“我不怕。”林音抬起头看着林静：“我怕。”林静回答道：“可是林音还想再说什么？”林静上前揽住林音的脖子。轻轻的吻了一下他的额头，大叔，你林英的脸有点红，等我回来。”林静郑重的说道。“傍晚，静哥也真是的，老师来了也不告诉我一声。”唐三推开宿舍的门，走了进去。“嗯，这是什么？”唐三看到自己的桌子上放着一个木盒，唐三走上前去，打开盒子，盒子里有一封信和一个唐三不认识的东西。小三。读到这封信的时候，我已经离开了。盒子里是一块万年级别的魂骨，好好加油，等我回来。对了，你枕头底下藏着的那把袖剑我带走了。林静流，静哥离开了。魂骨，万年。唐三愕然，不行，我得去找老师问问。唐三不是很能一下接受这么大的信息量，连忙带着魂骨推门而出。大师房间，怎么了？大师看着突然跑来的唐三问道。唐三突然想到了什么，微微张了张嘴，没有说话。每个人也许都有自己的秘密吧。老师，静哥给我留了一块魂骨，您看。唐三想了想，把那块魂骨掏出来。魂骨呈梭形，通体灰白，外表附着着一层淡淡的雾气。整块魂骨拿在手中，就好像没有质量一般。魂骨。大师闻言，定神看向唐三手上的魂骨。半晌后，老师，唐三试探着问道。我好像知道林静为什么修炼的那么快了。大师叹了一口气，说道：“史莱克学院村口。”“嗯，你怎么在这？”
。林静看着身前的人，有些好奇：“你的小女友太单纯了，随口一问就知道了。”少女的声音响起：“哦，那你要干嘛？给你的贱爷爷报信，来劫杀我？”林静笑着调侃道：“眼前的人一身白裙，是宁荣荣。你，那件事过不去了。”宁荣荣的脸上浮现出羞恼之色：“正经的，有什么事吗？”林静问道。这个给你，宁荣荣从腰间掏出一块令牌，与武魂殿黝黑的令牌不同，这块令牌似乎是由翡翠雕刻而成。令牌正面雕刻着一座七层宝塔。嗯，林静不解，拿着这块令牌，遇到危险可以去七宝琉璃宗。宁荣荣说道：“那就不客气啦。”林静一把拿过令牌，笑道：“你就不会客套一下吗？客套啥呀？告辞，别忘回来。”你的小女友还在等你呢。两天前，索托城西门，林静带着疲惫的神色从城门下走过。林静，嗯，林静看见一个穿着武魂殿制式长袍的男人走过来，等你很久了，大人的信。长袍男人从怀着掏出一封信，递给林静。大人，好，我知道了。林静若有所思的回答道。时间回到现在，一辆印有武魂的标志的马车正在官道上飞驰。林静坐在马车上，透过小窗子望向远处无边无际的田野，也不知道是什么事。林静自言自语道：“那位大人给他的信中，并未提及赵林静前去的原因，也不知道魂技魂骨都变了，史莱克还能不能按剧情走下去？”林静拿走了八株毛，他还更过分的准备让唐三无法获得某个十万年魂环和某块十万年魂骨，要努力了啊！不过这次怕是没那么容易。回来了。四天后，武魂城，武魂城是武魂殿所建造的城市，不属于任何国家。而武魂殿内部主要分为四个机构：教皇殿、供奉殿、长老殿和斗罗殿。教皇殿四层，教皇殿位于武魂城中央的山丘上，是一座立柱式结构的穹顶建筑。建筑外立面覆盖着金色的材质，在阳光的照射下烁烁放光。四大机构中，教皇殿、供奉殿。长老殿都位于教皇殿的建筑内，郑长老，人带到了。一名长袍人朝着桌子后的中年男人微微鞠躬，便转身离开。林静，武魂城如何？这个男人赫然就是在诺丁城时林静口中的那位大人，很恢宏。林静如实说道：“我本名郑天雄，你叫我郑长老就行了。”男人出声说道：“是。”林静颔首：“交代你的事情怎么样了？”郑天雄问道：“宁荣荣已经有了进展，戴沐白疑心比较重。”林静回答道：“不过却没有拿出宁荣荣给他的令牌。戴沐白那个铁憨憨有个鬼疑心。”这是林静内心的声音。“嗯，这个拿去看看吧。”郑天雄将手边的一封档案丢给了林静。林静接住档案，打开来仔细的阅读。这次召你来，就是给你一个机会。”郑天雄解释了一句。这林静抬头看向郑天雄。你随队一起去。”郑天雄淡淡的说道。“是。”林静看上去有些不平静。“你说过，你一直是武魂殿的人。”郑天雄扫了林静一眼。“好好干，以你的天赋，以后长老殿中会有你一个位置。”郑天雄罕见的露出了一丝微笑。“可是这件事里，我能做什么？”林静还是把心中的疑问问了出来。“这件事里，你什么都不用做，回来后如实把过程汇报给我。”郑天雄又看了林静一眼，是郑长老。林静低头恭敬的说道：“去准备吧。”教皇殿大厅，武魂殿的教皇比比东此时正拿着一页纸在看着。比比东身着一件黑底金边的华服，外貌柔美靓丽，身上流露出一种高贵神圣的气质。比比东的眉目间闪动过一丝戏谑，只见他手中的纸上写着“天斗帝国”，二六三八年一百七十五号档案。林静出生于天斗帝国法斯诺行省，武魂古妖，未知铁铲型武魂，先天魂力七级，备注：因双生武魂被列为黄金计划入选者，后因未知铁铲武魂无法附加魂环而被取消资格。七级，十二岁的魂尊。呵，比比东的声音在空旷的大殿中响起。比比东突然抬起头，对着无人的大殿说道：“夜莺，查一下这份档案。”是谁负责的？半响后，空旷的大殿中传来一道女声：“免下，是郑天雄，郑长老。”
，比比东闻言，脸色不变，似乎已经猜到了结果。两天后，深夜，武魂殿南门，数百黑影在城门下攒动，却没有什么声音传来，恍若鬼域。你的编号是四十二，一个低沉的声音在林静耳边响起。林静对着身边的黑袍人点了点头。此时，林静也是一身黑袍，准确的说，在场的所有人都是一身黑袍，遮挡住了身形。你们身上一件带有武魂殿标志的东西都不能留下。”队伍前的一个黑袍人出声道。林静等人纷纷把身上带有武魂殿标志的物品放入标有自己编号的袋子里，交给一个专门回收袋子的人。免下，人数点齐了，出发。随着一声令下，数百黑袍人悄无声息的从城门鱼贯而出，向着一个方向前进。“辉哥，你说我们真的会和他们打起来吗？”林静对着身旁的人问道。别叫我辉哥，叫我四十号。旁边的人低喝一声，又道：“很有可能，虽说对面没有封号级别的存在，但魂斗罗是少不了的。”哎，林静叹了口气。十天后，星斗帝国西部红岩平原，红岩平原又名红岩盆地，是整个大陆上地势最低的盆地。地如其名，红岩平原上遍布着大大小小的红色风化岩石，地势极为平坦。红岩平原盛产铁矿，因此被星罗帝国视为战略要地。林静等人此前昼伏夜行，一路避开人烟，直到进入无人区才敢白天赶路。在今天上午，进入了红岩平原，加快速度，天黑前必须赶到目的地。一位黑袍人喊道：“七个小时后，众人赶到目的地。这是一处关道旁山丘的背坡，红岩平原东南部是整个平原唯一不那么平坦且有人烟的地方。”钢铁重城比格瑞德就坐落在这里，而作为斗罗大陆上七大宗门之一的火爆宗，就在比格瑞德城外不远的地方。火爆宗的宗门与其他大多数宗门不同，既不在城市中，也不在深山里，而是在一道巨大的平原裂谷中。一个身着红白相间服饰的男人从远处直奔着队伍而来。“你们终于来了。”男人来到队伍前，说道。“少废话，他们什么时候出现？”领头的一个黑袍人说道。凯德主教，你放心，他们大概一个小时后就会经过这里。”男子回应道。“你确定那一脉所有人都出动了？”被叫做凯德主教的黑袍人问道。“核心弟子全都来了，宗门里就剩下一些小娃娃和女人。”男人露出一个狰狞的笑容。“好，赤星，希望你记得你说过的话。”凯德主教点了点头。“哼，也希望你能记住你说过的话。”赤星冷笑一声。“赤星，火爆宗三长老。”八十一集魂斗罗，天色渐晚，一个小时后，一队约三百人的人马从官道上经过，其中的大部分人同样身着红白相间的服饰。哎，你说，这次咱们若是拿到这条熔岩纹铁矿，那咱少说也能拿到个千把贡献点吧？队伍中一个年轻男子对着身边的同伴说道：“嘿嘿，赤心那个憨货，现在估计还不知道消息走漏了呢，他还敢跟咱们红老大抢宗主之位。”真是自不量力，年轻男子的同伴说道：“你们两个注意一点，赤心再怎么不济，也是宗门长老，岂是你们能够非议的？”一个中年男人的声音从二人身后响起：“是，我们错了。”不过两人的表情却没有露出什么恭敬之色。砰！一瞬间，天翻地覆，关道旁的山丘上铺天盖地的魂技向山下的队伍覆盖而来，数百黑袍人身上带着密密麻麻、五颜六色的魂环。从山坡上奔袭而下，领头的一个黑袍人手中出现一把巨大的锤子，锤头呈方块状，但八个棱角好似被削掉一样，而锤子表面则刻画着数十只恶兽纹路。黄黄紫紫，黑黑黑黑，八个魂环从黑袍人身上出现。凯德，武魂殿的主教之一，八十五级魂斗罗，武魂百兽锤。什么人？山下的队伍中，一个看起来五十多岁的男人叫道。没有人回应他。黑袍人就像无情的杀戮机器一般收割着生命，言语火爆，附体！五十多岁的男人怒吼着。只见男人浑身肌肉隆起，赤红的毛发遍布全身，双瞳变为暗红色，只剩利爪，后腰长出一条带着火焰的红色尾巴。黄黄紫紫紫黑黑黑，同样八个魂环从身上亮起。紧接着，男人身上的第七个魂环律动，周身凝聚出一具庞大的暴行虚影。呵。垂死挣扎，凯德主教不屑的看着男人
，身边第七魂环上的深邃黑色也律动起来。砰！剧烈的交手声传来，魂斗罗级别的恐怖魂技在空中产生巨大的爆鸣。三十分钟后，场面安静下来。那火爆武魂的男人并没有死在凯德主教手上，因为一位站在山顶的黑袍人突然出手了。男人在临死前，眼中掺杂着不可置信的神色和刻骨铭心的仇恨。林静站在黑袍人的队伍中，嘴唇发干，目光呆滞。我、哦、杀人了！在一旁的黑袍人拍了拍林静的肩膀，叹了一口，没有再说其他话。在林静的身边，数百具尸体铺了一地，暗红色的血液将本就泛红的地面染成了血红色，血液的腥味在空气中蔓延。刚才的战斗中，不应该叫战争中，林静真正的体会了一次什么叫身不由己。他故意留手，将对方击飞。对方会接着爬起来，红着眼杀向他。他抽身离开，一定会有至少一道魂技向他背后袭来。战争之中没有无辜之人。林静杀了两个人，一个是被他的骨爪撕破了喉咙，一个是被他一脚踹进了别人释放的魂技之中。林静低着头，手在微微颤抖。虽然他在教皇殿中拿起那份档案时，心中就猜到了结果。武魂殿，林静其实在之前对武魂殿并没有什么成见，相反。他觉得武魂殿切切实实的帮助到了底层的魂师，也约束了魂师的行为，变相的保护了普通人，比两大帝国的贵族要好上太多。甚至武魂殿攻打两大帝国，成立武魂帝国，在林静看来也没什么。帝国之间的战争岂能用对错来分别？没准统一斗罗大陆，反而能得到更好的发展。但今天，当小说中的文字成为现实。一个人的死亡再也不是主角果断的将对手一剑封喉这样一段文字，林静开始动摇，他是不是错了？大人，以全歼敌人，我方战死七十六人，重伤二十七人。一个黑袍人清点完伤亡，将浮在半空中的眼球武魂收起，便向凯德主教汇报道：“怎么死了这么多人？”凯德主教眉头一皱，自己带来的也有二百多人，并且战术体系完整，在打了对方一个措手不及的情况下。不应该会战死这么多人，大人，对方比情报中多出了两位魂王、七位魂宗，魂尊级别没能数清。黑袍人早有准备，回答道：“这该死的赤心！”凯德主教恶狠狠地骂道：“熔岩大裂谷，火爆宗，宗门大殿，大长老！”赤心出声叫道：“赤心，什么事？”一位老者闻言转过身来，但眼中却闪过一缕微不可察的厌恶。熔岩文铁矿是个陷阱。我早就察觉到不对劲，这不，我私底下派人去调查，那个地方的矿层只有一米，明显是人故意埋下去的。”赤心焦急的说道。“什么？”老者脸上露出惊惧之色。“怎么了，大长老？”“嘿嘿，这次我立功了吧？”赤心笑道。但老者没有理会赤心，急匆匆的跑出大殿，化作一道流光飞走。“大长老，大长老！”大赤心跟在大长老后面，一路跑到大殿前停下。嘿嘿，你以为我不知道？你这个老家伙早就和赤红狼狈为奸了。嘿嘿嘿，从今天起，这火爆宗就是我的了。赤心看到老者飞远，低着声音尖笑道：“三个月前，火爆宗宗主赤金旧伤复发，不久便撒手人寰。按照宗规，下一任宗主会在火爆宗仅存的三位魂斗罗级别的长老中选出，而大长老赤晨因年岁已高，主动选择退出竞争，所以。”火爆宗的下一任宗主就将在二长老赤红和三长老赤心之间产生。赤红为人和善，在火爆宗中有一大批支持者，其本人亲近星罗帝国皇室。赤心为人阴险狡诈，但其个人能力极强，不仅将宗门产业打理得井井有条，还吞并了数个其他宗门的产业，也有拥有一小批忠实的支持者。赤心自知在宗门中呼声不高，于是早就想除掉赤红。而在他得知大长老赤晨也和赤红勾结在一起时，终于按捺不住了。天已经黑了，荒野中，数百黑袍人正将火爆宗弟子的尸体焚毁后，掩埋在一旁的大坑中，又将战死的黑袍人尸体收进一个巨大的盒子中。那是一件顶尖的储物魂导器。这时，一道红色的流光在天边闪过，一顿又急速倒飞而去。哼，倒是聪明。站在凯德主教旁的黑袍人冷哼一声，也化作一道流光朝天边追去，速度更是比红色流光快上许多。不要管其他事情，加快速度！凯德主教对众人喝道：“远处，你
，你们武魂殿迟早会遭报应的！”红衣老者怒吼着：“废话真多！”黑袍人不屑的说道，身边的九个魂环上下律动。火暴宗大殿，赤心等了半晌也没见大长老赤尘返回，喜色已经爬上了他的眉梢。赤心并不傻，他早就看出了武魂殿的野心，但他也深刻的明白，在这个大陆上已经没有可以阻挡武魂殿脚步的人或是组织了。火暴宗如果交到赤红手里，在武魂殿对星罗帝国下手之前，火暴宗必然会覆灭。所以，在自己的贪欲和宗门前途的双重作用下，赤心选择了投靠武魂殿，让武魂殿铲除掉赤尘和赤红。这样，即使火暴宗只剩下他一位魂斗罗，也总有东山再起的一天。你似乎很高兴。一个声音从赤心背后传来：“谁？”赤心转头，死死的盯住背后的人影。是一位黑袍人，哼！黑袍人气势微微一泄，封号赤心的瞳孔微缩。免下！赤心很快反应过来，低下头恭敬的说道：“你的儿子赤小迪，此时应该已经到武魂城了。”黑袍人随口说道：“什么？你们？”赤心顿时急了眼：“你以为找一个替身，再把他偷偷送出宗门，改个名字，就能瞒住我们？”黑袍人嗤笑道：“小聪明罢了。”黑袍人总结了一句，赤心低着头，身体微微颤抖。片刻后，赤心不，火暴宗从今以后为武魂殿马首是瞻。赤心低下头，艰难的从牙缝中挤出几个字：“知道就好。”黑袍人身影一闪，消失不见。荒原中，什么人？凯德主教突然抬头看去：“你们很好，很好。”声音中虽没有什么波澜，但却给人一种。置身冰窖的感觉，天空中，一位老者凌空而立。老者的面容比大长老赤尘更加苍老。你是凯德主教，一时间没有认出对方。老者不再说话，一掌向凯德主教隔空拍来，赤红色的火焰在老者身前凝聚出一只巨掌，飞速落下。凯德主教运转魂力，向身后急速闪避。砰！巨掌落地，在地面上炸出一片火海。十几位黑袍人来不及反应。就在这一掌下丧命，老者身形一动，下一秒就出现在凯德主教身前，又是一掌拍出，噗！凯德主教甚至来不及闪躲，就被拍飞出去，在空中吐出一大口鲜血。黄黄黄子黑黑黑黑黑，九个魂环在老者脚下浮现出来。赤，九，笑。凯德主教看到这一幕，终于认出了对方，看来你还认得老夫。老者平淡的说道。手上动作却不慢，双手甩出两道赤芒，周边又是数十黑袍人被烈焰烧成灰烬。赤九霄，火爆宗上上任宗主，传闻中他寿元已尽，早已亡故，没想到竟然还活着。你敢杀我？凯德主教怒吼道：“确实不敢。”老者淡然道：“但是，你恐怕得孤身一人回去和教皇免下交差了。”赤九霄补充道：“赤九霄知道。”只要他不杀死武魂殿主教级别的人物，火暴宗有他在，武魂殿就不会直接派人踏平火暴宗。当然，他也就只能杀死在场的黑袍人，不能再报复武魂殿，因为在场的黑袍人只有一个身份，那就是盗匪，这是各大势力之间的默契。跑！凯德大叫一声：“呵呵，你觉得可能吗？”赤九霄摇摇头，一圈红色的光芒从他的身上扩散出去。领域，等等。这里面有教皇冕下的弟子，凯德看到红光，突然慌乱起来。嗯，赤九霄脸色变了变，红光没有消失，但也没有再变化。让他走，一百万金魂币，武魂殿双手奉上。凯德咬牙切齿的说道。赤九霄沉默了一阵，可以。这时，下方一名魂环全开的魂圣转身，向身后的一名黑袍人急切的说道：“圣女殿下，快走！”去比格瑞德的武魂殿，那名黑袍人闻言迈开一步，却又停下。快走！那名魂圣催促道。黑袍人终于不再犹豫，转身飞速离开。看到那名黑袍人离开，赤九霄脸上有些不甘，对着剩下的黑袍人说道：“好了，你们的性命，老夫收下了。”轰！林静现在很狼狈，火焰四周入眼处全是火焰。林静透过古凯的头盔。看到他周围的黑袍人一个接一个的自燃起来，化作一具焦尸倒下。林静身上黑袍已经燃烧殆尽，露出黑袍下
，一身惨白的古铠。此时的古铠已经包裹上了林静的全身，在红光中，饶是林静七块魂骨在身，也觉得身体像被没入岩浆一般。就在这时，红光陡然一暗，林静只觉得身上的灼热感减轻了不少。次雪，当武魂殿的走狗开心吗？老者看着身前的黑袍人，讥讽道。被唤作刺血的黑袍人没有说话，魂环一闪：“你还是这么幼稚。”赤九霄摇了摇头，身上的魂环也接连闪动。林静此时趁着周围的人自顾不暇，一咬牙，召唤出寻骨铲。双生武魂在同一时间只能使用一个。林静身上的骨铠消失，裸露皮肤飞速变得焦黑，剧烈的疼痛遍布全身。杀杀杀！林静顾不得暴露寻骨铲的能力，立刻在原地向下挖去。向下挖了有十几米深，林静顿时觉得炙热感消散。但此时，林静全身的皮肤已经变成了焦炭状，浑身的剧痛让林静几乎快晕了过去。天空中，刺血身上的黑袍也被烧了个干净，露出了他的样貌。只见这是名七八十岁的老者，老者的身体如气球一般膨胀着，身体上冒出了许多紫色的尖刺。刺血，武魂殿供奉九十三级封号斗罗，武魂和封号相同。刺豚，不得不说，当走狗还是有好处的，不然老夫早就在这斩了你。赤九霄继续出言讥讽道：“呵呵，死到临头还敢嘴硬。”刺血回应道：“哦，那我等着你来杀我。”赤九霄语气平淡：“不不不，不是我杀你。<笑>”刺血狂笑起来：“难道？”赤九霄脸色一变，天上的云层中，耀眼的白光绽放。恍若白昼，一道看不清身形的人影降下，人影背后六只雪白的翅膀微微扇动。该死！赤九霄神色大变，他低估了武魂殿的野心和决心。审判之剑，声如洪钟。地下，林静在腰间摸了摸，储物魂导器坏了。感受到身上传来的剧痛，林静此时无比的想念奥斯卡的恢复香肠。审判之剑。林静听到上方隐隐有声音传来，啥玩意？林静被浑身的剧痛弄得大脑有些迟钝。卧槽！林静双手挥动寻骨铲，疯狂的向下挖去。天空中，一把巨大的白色光剑竖着劈下，声势浩大。轰隆，轰隆，地动山摇。老夫为死而已。赤九霄虽然及时反应过来，但还是被光剑擦到，右臂消失不见。赤九霄眼中带上决然之色，身上九个魂环剧烈闪烁，向着天空中的白色人影冲去。白色人影屈指一弹，一道白色光芒爆射向赤九霄的眉心。赤九霄身形一转，但白芒似乎是锁定他一般，仍朝着他飞来。白光飞入赤九霄的眉心，消失不见。赤九霄眼神一暗，瞳孔逐渐的放大，从空中无力的跌落。砰！赤九霄在地上砸出一个浅坑。一道红光在赤九霄的眼中闪过，身上的魂环没有消失。老夫可不能死得这么窝囊。赤九霄的声音只有他自己能听到。砰砰砰砰砰砰砰砰砰，连在一起的九道巨响，赤九霄身边的九圈魂环陡然炸裂，带着滚滚烈焰的冲击波，一直到数十里外才消散。一朵巨大的蘑菇云腾空而起。五天后，赤心在自己的房间中自缢而亡。回到现在。林静此时已经向地下挖了数百米深，不过说是挖了数百米，不如说是把自己埋在数百米深的位置。毕竟在深入地下十几米的时候，挖起来的土就已经无法抛到坑外了。林静用背上的八株毛组成一道古墙撑住泥土，由于地底氧气极为稀薄，他只得用魂力来辅助自己呼吸。林静此时不敢再挖下去了，背上的八株毛已经嘎吱作响，无法再承受住泥土的重量。轰！巨响传来。周围的泥土剧烈震动，林静之觉得脚下一空，便掉了下去。在空中，一块岩石砸到林静头上，林静顿时陷入了昏迷。贼老天，你搞我！这是林静昏过去前最后的想法。黑暗的地下空间，时间不知过了多久，林静扮演在泥土和沙石之中。幸运的是，林静的口鼻处并未被泥土覆盖。嗯，林静闷哼一声，艰难的睁开了眼睛。这是哪？林静缓慢的清理开了身上压着的土石。林静刚想把手往腰间一抹，却突然想起来，储物魂导器坏了，真是糟糕的处境。
。林静转了转头，身上又传来一阵剧痛，身上的伤太重了，又什么都看不见。林静心一狠，召唤出古凯，在储物魂导器的三颗宝石中扣下一颗，放在一旁。第一魂技白骨爪，宝石爆裂开来，各种物品散落一地，其中十几块散发着幽幽白光的奇异石头，将四周照亮了一些。林静的脸上露出肉疼之色，手上捡起一块奇异石头，注入魂力，明亮、柔和的白光将地下空间点亮了一部分。地下空间好像是一个十分巨大的溶洞，不算隐藏在黑暗中的部分都至少有上千米宽。林静正站在一座约有百米的土山之上，林静抬头望了望，看不到溶洞的顶部，就将手中的石头往上丢去。白光越升越高，然后坠落。林静始终没有看到洞口的顶部。至少有几百米高吧，林静一琢磨，发现这个大洞比他想象的高。感受到自己体内最多够再释放一两次魂技的魂力和浑身的剧痛，林静叹了一口气，从腰间又扣下一块宝石。白光闪过，物品掉落一地。下一件储物器里，我一定每个空间都放一套东西。林静从物品中挑出一个小瓶子，打开，将其中的药液一口灌下。良久，呼，林静长呼出一口气。身上的剧痛已经消减了不少，魂力更是恢复了大半。林静在杂乱的物品中挑挑拣拣，补充了一点水分，吃了一些干粮，最后把一件备用的黑袍套在身上。该离开了，上面应该打完了吧？林静站起身，准备离开，脚上不小心踢到了一块发着白光的石头。嗯，石头在空中划过一段距离，从土山上掉下去，在溶洞的地面上照亮了一个一人宽的洞口。几根钟乳石林立在四周。林静爬下土山，眼睛微微眯起。台阶，还是向下的台阶。有人来过这里。走了，告辞。林静又不是脑子有坑，看到有台阶就钻进去。在摸不清情况的前提下，不赶快离开这，难道下去送死吗？林静从一地的物品中挑出一块布，包上一些干粮、两瓶水和几个小瓶子，将它绑在身上，又拿起一块发光的石头，八根白色的猪毛出现。林静走到溶洞的一面墙壁处，准备往上爬去。猪毛轮流刺进岩壁，林静正在往上爬着。突然，林静察觉到猪毛刺进岩壁的感觉有变化，仔细一听，有微微的水流声传来。咔嚓，咔嚓！林静看到岩壁上出现些许裂纹，并且面积扩散的越来越大，冷汗直流。钟乳石，溶洞，地下河，我真是个智障！溶洞的墙壁岂是能随便乱敲的？猪毛一松，林静转身向后跳去。林静落地，飞快的从地上散落的物品中拿起一卷绳子，然后冲向刚刚那处台阶的洞口。轰隆！头顶墙壁上的裂缝终于破裂开，粗壮的水流从破口处涌出。随着破口越来越大，整个溶洞开始坍塌。林静冲入洞口，转身向洞口上方的岩石伸出右手，魂骨技爆碎骨剑。洞口坍塌，林静没有管结果。直接沿着台阶向地下飞奔，真香定律，恐怖如斯。不知跑了多久，林静踩着涓涓细流，终于到达了台阶的终点。林静手举发光石头，仔细观察着四周的环境。不是什么神秘组织的据点，没有魂兽，就是一个普通的洞穴，没有钟乳石。呼，林静再次呼出一口气，悬着的心放了下来。林静开始好奇，这个普通的洞穴中隐藏着什么秘密。林静四处走动了一番，突然觉得不对劲。嗯，这是林静看向脚下，脚下是一块极为平坦的地面。林静召唤出铲子，向下挖去。当什么？林静脸色露出愕然。铲子没有挖动地面。林静快步走到一旁普通的岩石地面上，向下一挖，成功了，也失败了。铲子虽然挖起了不少岩石，但却没有构成一个方块。不过林静却没有心情管这些，岩石被挖开，底下也露出了平坦的地面。五分钟后，并不大的洞穴里，一堆石块堆在一个角落，而地上已经有一层薄薄的水了。整个洞穴的地面变得极为平坦，这是一种灰黑色、非金非石的材质，上面没有一个凸起或是凹陷的地方。这到底是什么东西？林静脸色露出了匪夷所思的神色。遗迹，外星文明，倒是有点像我的世界里的基岩啊。等等，基岩小五的声音在林静脑海中响起：“地震？什么是地震？没有板块运动。卧槽
，整个世界底下全是这东西。林静艰难的咽了咽口水，也许是我搞错了。林静觉得这毕竟只是他的猜测，未必准确。这时，一缕灰雾从石壁的裂缝中飘出，在白光的照耀下十分显眼。嗯，林静走上前去，用骨爪触碰了一下灰雾，没有反应。哇，还是不啊？不对，我似乎已经没有退路了。林静苦笑着，他在不知多少米深的地底，头顶上还有一条暗河，身上只有为数不多的补给，似乎他别无选择。开挖！十分钟后，林静看着眼前的裂口，心中再次掀起波澜。只见在林静身前那不知名的灰黑色地面上，一道约一米宽、四米长的裂口中，正涌出一团团灰雾，下面还有东西。林静将一块石头丢下去，啪！听声音似乎并不深。林静用骨爪在岩石上挖出一个锚点，绑上绳子，自己抓着绳子的另一端跳进裂口中。林静落在地上，林静脚边散落着不少碎石，而脚底的地面和刚才上方的那种如出一辙，四周则是无边无际的灰雾。唯一突兀的事物就是前方放着的一块不规则石板。林静小小翼翼的走过去，向石板上看去，石板的材质和地面一致，看外形像是强行用力气劈砍出来的。只见石板上刻着：“我称此处为误解，是大陆的基石，灰雾颇具神意，有断绝神念的效果。此处向南有另一出口，明红连流。”这时，林静一愣，脑子里闪过几个念头：“我猜对了，您七宝琉璃宗？不对，没听说过这一号人啊。南边是哪边？”林静的余光瞄到石板边的地上有一个细小的箭头，可以，多谢。这不会是哪位上古强者吧？能在这种材质上留下痕迹，林静尝试过数次，不管是什么魂技，都无法在灰黑材质上留下哪怕一丝刮痕。三分钟后，林静察觉到了不对劲，周围的灰雾似乎以一种微不可察的速度在往自己身上涌来。嗯，这感觉是铁铲。林静召唤出铁铲，只见铁铲上覆盖着一层淡淡的雾气。在铁铲被召唤出来后，灰雾仿佛找到了目标，开始疯狂的向铁铲上涌去。啥玩意？林静赶紧尝试将铁铲收回，但是没成功。不一会，一个由灰雾构成的环状物套在了铁铲上。妖兽了，我家铲子有魂环了。八个小时后，熔岩大裂谷，火爆宗地底，这得是多深啊！林静气喘吁吁的从一个不起眼的石缝里挤出来，即便他运转魂力，找出八株毛，也足足爬了两个小时，才从灰黑基岩处爬到这里。只见石缝外仍然在地底，不过这里却是一处十分宽广的石窟，一条岩浆河正在石窟下方流淌，还有不少赤红的岩浆柱从石窟顶部落下。林静借着岩浆的红光，眼尖的发现，在不远处有一处人造的平台——火爆宗地底广场。只不过这个广场上现在却一个人影也没有。林静向平台的方向移动，找了个合适的位置，使用踏空魂技越过岩浆河，跳上了这处平台。这是哪啊？能出去，溜进去看看吧。林静借着八株毛攀附在一处通道的顶部，继续向地面进发。嗯，铲子怎么又有反应了？火爆宗。哎，我记得的，我明明把食材放在这啊。一个身穿火爆宗红白服饰的年轻人一脸疑惑的说道：“别找了，宗门出了这么大事，你还就知道吃吃吃。”另一边的年轻没好气的说道：“门外。”林静已经换上了一身红白相间的服饰，还拿着一个红色的果实，边走边吃。四天后，执事大人不好了，宗主他他在房间里上吊了。一名火爆宗弟子急匆匆的跑来。什么？中年男人的眼睛一下红了起来。我今天轮班去服侍宗主大人，没想到刚进他房间，那名火爆宗弟子慌乱的说道：“火爆宗一片混乱，三名魂斗罗级别的长老至此全部身亡。”一名身穿火爆宗服饰的光头少年低着头，趁机迅速离开混乱的人群。机会来了，这名少年正是林静。而由于他原来的皮肤均已坏死脱落，新生的皮肤让他看上去十分白净。另一边，一名黑袍人站在大裂谷上方的岩石上，冷冷的看着这一切。地底岩洞中，林静将铲子往眼前红色的石壁上一挖，一股魂力波动传来，这是火爆宗宗门密库的警戒装置。
。林静在四天前刚到火爆宗时，他的铁铲上就出现了两个暗红色箭头，指向同一个方向。在林静偷偷挖掘出了一条通道后，就发现了眼前的红色石壁，石壁上还隐隐有着魂力波动。林静没敢轻举妄动，一直等待着机会。砰！密库的大门被打开。两名带着六个魂环的魂帝闯进来，四处扫视。密库并不大，只有四五十平方的样子，其中有十数个石台和一堆小山一样的金魂币。有动静？一名魂帝问道。没有啊。另一名魂帝仔细的检查了一遍密库的各个角落。警戒魂导器出错了？也许吧。两人离去。三分钟后，砰！大门再次被打开，两名魂帝折而复返。强悍的魂力波动扫过整个密库，真没有，应该是没问题了。两人再度离去。一天后，两位魂帝巡视密库的时间间隔越来越长。两人刚刚离去，密库中的一堆小山一样的金魂币动了动，林静从中站了起来。此时，林静身上笼罩着一层淡淡的灰雾。林切格瓦拉，静，参上。火爆宗魂师本身并不擅长探查。而魂斗罗级别以下的普通魂师，更是只能用魂力波动来感应目标。如果来的是魂斗罗级别的魂师，虽然依然发现不了灵境的气息，但却可以发现金魂币堆中有一处人形的空缺。我这么惨收点利息不过分吧？开稿。灵境快速扫过整个密库，先去将铁铲上红色箭头所指的两个木盒拿出，打开木盒，两块魂骨赫然在其中。这是火爆宗宗主的传承魂骨，赤心还没来得及吸收。当然。林静并不知道这一点，虽然不是很能理解为什么魂骨放着不用，但我还是笑纳了，嘿嘿。紧接着，林静又将一旁石台上放的六个令牌一样的魂导器拿起，这皆是储物魂导器，其中分门别类的储存着数十种珍稀矿石。林静抬手，灰雾魂环出现，一股股灰雾分别涌进每个储物魂导器。继续，火灵之加一，奇怪的红色莲花加一，不知名的长剑魂导器加一。大概是个全套的魂导器加一。林静搜刮完密库，除了金魂币和比格瑞德商铺的地契外，密库中再也不剩下什么。林静扫开金魂币堆，移开底下的木板，露出一个方形的坑洞。灰雾傍身，开溜。几个小时后，砰！大门打开。我说你是不是疑心？卧槽！那名魂帝刚想跟同伴说些什么，却发现眼前的密库有点不对劲。该死！该死！另一名魂帝。目眦尽裂，完蛋了，我们完了，火爆宗完了。那名魂帝双目失神，拿着指向盘追。另一名魂帝转身化作残影离去。指向盘和林静拿走的那六个令牌魂导器本是一套，当然如果距离过远，自然也是追踪不到的。至此，火爆宗再无魂斗罗，再无万年以上的魂骨。十四天后，赤心之子赤小迪从宗门外返回，被选为少宗主。宗主由另一名魂圣代理，武魂城教皇殿四层，郑天雄瘫坐在椅子上，整个人好像苍老了几岁一般。小辉，我对不起你。郑天雄声音十分干涩，眼睛也有点泛红。突然，郑天雄的瞳孔失去焦点，整个人的气质变得诡异起来。半晌，眼神恢复正常。郑天雄揉了揉太阳穴，似乎没有发现刚刚的情况。为什么我会觉得林静没有死呢？教皇殿一楼，主殿，林静死了。比比东问道：“是的，魂尊不可能在那种情况下活下来。”清脆的女声回答道：“赤九霄自爆的地方被炸出一个大坑，方圆十里内遍地焦土，大地塌陷，大多数黑袍人连尸骨都未能留下。”哼，真是便宜他了。对了，把林静的死讯送到史莱克学院。比比东的声音很是阴森：“是。”距离林静溜出火爆宗已经有七天了，林静绕开了比格瑞德城，向东前进。卡莫耶城，拍卖行，两万金魂币，谢谢惠顾。一名衣冠楚楚的男人的脸上挂满了笑意。先给我准备一间房间，稍等一下。”林静说道。“啊，好。”男人有些奇怪，但还是同意了林静的要求。房间内，林静将腰间最后一块宝石打破，把散落出来的东西。转移到新的储物魂导器内，再将从火爆宗密库中搜刮的东西也转移进去一部分。林静清理好碎片，拿出一张黑卡，转身走出房间。一千四百八十六里外，裴兄，我们还追吗？不追了，我们追错方向了。
，男人抓着一只体型硕大的灰鹰，将灰鹰脚上绑着的一块令牌状的物体取下。穷了呀，身上的东西又不能卖。林静走出拍卖行，身上只剩下几千斤魂币了，不能暴露身份，我太难了。林静不敢直接回武魂城，以他在那种情况下都能活下来的表现，一定会被比比东注意到。他可还挂着个大师的弟子的名号。林静打算先绕回天斗帝国，与唐三等人碰面，完成一系列布置之后，再考虑是否返回武魂城。林静在卡莫耶城休息了一夜，继续踏上旅程。又是七天后，星罗帝国东部塔斯克大草原，塔斯克城。塔斯克城是一座中等规模的城市，这座并不宏伟的城市却有着一项名声在外的特产——塔斯克巨牛肉。塔斯克草原在几千年前是一处规模不小的魂兽聚居地，草原巨牛就是其中最主要的魂兽种群。由于草原地势开阔，而草原巨牛和其他几大魂兽种族又几乎不可能成长为万年魂兽，于是塔斯克草原成了一处十分安全的狩猎场。近千年来，魂师肆意的捕杀草原上的魂兽，导致了这片草原上的野生魂兽接近灭绝。现在的塔斯克大草原上。只有草原巨牛等少数几种可食用或是产毛的魂兽被人为的圈养起来，继续榨取它们的价值。林静走在塔斯克城的街道上，神情恍惚，身上的衣服沾了不少尘土，一副旅人的样子。这时，小子，把钱交出来！一只手搭在了林静肩上，恶狠狠的声音从耳边传来：“林静，别墨迹，不想死快点！”林静转头一看，是一个满脸横肉的男人。身上还带着微弱的魂力波动，林静这才发现，天色渐晚，偏僻的街道上只有几个人，对这一幕仿佛司空见惯了。林静只好将怀中的储物魂导器递给男人：“东西都给你，请不要伤害我。”林静尽量让自己显得弱小、可怜、无助。魂导器，男人看到魂导器，脸上露出一丝犹豫，但很快，理智被贪欲吞噬，男人抢过魂导器。转身就跑。十五分钟后，一处小巷中，满脸横肉的男人正贪婪的看向手中的魂导器。“喂！”声音传来。男人抬头看去，可是只看见了一道黑影。噗！只见男人脖子上插着一支短剑，脸上带着惊恐的表情倒下。整个过程没有任何的魂力波动传出。唐门暗器，袖剑。林静从小巷子中跃上旁边房子的屋顶，迅速离开。造孽！当晚，塔斯克城绿园旅店，这个名字放在前世会倒闭的。林静内心日常吐槽，一间单间。好的，石银魂币。前台小哥微笑道。房间中，林静盘腿坐下，将左手伸出，古妖武魂附体。林静的左臂上一块魂骨正在慢慢从皮肤上浮现出来。林静脸上闪过痛苦的神色。不一会，魂骨浮现出来。紧接着，林静的胸口上那块千年的躯干骨也逐渐浮现出来。古妖武魂的特殊能力——魂骨替换。随着两块魂骨被吸出，林静的魂力掉到了三十九级，第四魂环瞬间崩解。魂力掉落大阶段时，对应的阶段的魂环会崩解，而崩解的魂环，即使魂力恢复回来，也不会再出现，需要重新猎杀魂兽获取。林静将储物魂导器内两块来自火爆棕力库的魂骨拿出。两万年左臂骨，紫雷兽；一万年躯干骨，熔岩火蟒。二话不说，林静开始吸收魂骨。疼疼疼疼！林静感觉自己最近和“疼”这个字是过不去了。魂骨吸收完毕，林静瘫倒在床上，渐渐进入了梦乡。第二天一早，林静醒了过来。今天又是元气满满、颠沛流离的一天呢。同时，索托城、史莱克学院、唐三一行人今天罕见的。没有看见大师，大师呢？小五问道。不知道，嘿嘿。今天我来监督你们，到索托城来回十趟。开始。赵无极嘴一咧，笑道：“知道了。”众人答应道。林英抬起头看向远方，也不知道大叔怎么样了。院长办公室，大师玉小刚的手上拿着一封信，身体微微颤抖。怎么了？弗兰德在一旁问道。林静出事了。大师的声音带上了一点哽咽，毕竟林静既是他的弟子，也是他看着长大的孩子。什么？弗兰德抢过信，脸上露出不可置信的神色。哎
。大师叹了一口气，大师正在犹豫要不要把这件事告诉小家伙们。林静正拿着他的铲子，行走在辽阔的大草原上。远处翠绿中镶嵌的明镜，倒映出一片蓝天白云。徐徐微风轻拂过草甸，林静一时间沉迷在这番景色中，半晌，差不多了，干正事。林静回过神来。塔斯克大草原作为以前的一处魂兽聚居地，自然引起了林静铲子的反应。林静看着手中铲子上的几个红色箭头，随意选了一个，跟随着走去。在寻骨铲获得灰雾魂环后，搜寻魂骨的精度也更高了，省去了林静许多功夫。片刻后，林静望着眼前满是牛羊的牧场，一脸茫然：“要不晚上来挖？走走走，换个地方。”换了个地方，林静开始挖起了一个通往地下的树井。有了八蛛毛，林静不再需要在大坑的一侧留下台阶或是梯子。十几分钟过去，嘿咻，嗯，找到了。林静从泥土中扒拉出一块魂骨，魂力一震，散去上面的大部分泥土。草原巨牛啊，年限也只是百年，也是。铲子上的红光都不深。林静手中拿着一块形状有些像是牛角的白色魂骨。四个小时过去了，时间来到了正午。林静看着手中外形相似的三块魂骨。眼角微抽，为什么都是草原巨牛啊？有毒吧？三块几百年的草原巨牛魂骨，对林静来说并没有特别大的吸引力。此时，林静心中已经感到了一丝不妙。当晚，咩猫乖，让一下，哎，别踢我呀！咩，五天后，果然不出我所料呢。呵呵呵，林静的储物魂导器里已经装了二十块刚挖出来不久的魂骨，嗯，其中十五块草原巨牛。三块黑铠野牛和两块盘脚羊，只有一块黑铠野牛魂骨堪堪达到千年，剩下全是百年的，真不愧是史上对魂师来讲最安全的魂兽聚居地。就这，不被杀光才怪。林静这几天几乎挖完了塔斯克城周围一百里内所有的魂骨。卖报嘞！今日消息：草原出现神秘坑洞，疑似有特殊魂兽出没。暴童的声音从窗外传来，林静听到暴童的声音，若有所思。林静在这几天里一边挖坑一边赶路，即将穿过斯塔克大草原。现在林静开始向东北方向前进，返回天斗帝国。接下来去东海吧，重新弄一个第四魂环，然后回天斗城。星斗大森林附近的城市正是武魂殿势力最强的地方。落日大森林又太远，林静想找到一个适合自己的第四魂环，只得出还打海魂兽的主意了。林静在吸收完两块万年魂骨后，虽然由于没有魂环的原因。魂力仍然是四十级的水平，但魂骨内的魂力却没有浪费。只要他获取了魂环，他的魂力就会迎来一次飞跃。下午时分，天色还未暗下，嗯，血腥味。突然，林静的眉头一皱，前方有个村子。林静小心翼翼的走进村子，几具男人的尸体倒在路边。这是魂兽。林静看到了尸体上好像被撕咬过的痕迹。林静刚想召唤出古妖武魂，就听见前方有动静。大人，请放我们吧！微弱的女声从前方传来。嘿，放过你可以啊，那你是不是得给爷乐呵乐呵？一个粗狂的声音响起。嗯，古妖武魂附体，林静全身覆盖上白色骨铠。林静走到一处房屋中，透过窗户的缝隙观察着窗外。这是村子中央的空地，十余名女人和七八个小孩跪倒在地上。两个身穿奇装异服的男人站在一起，正讨论着什么。邪魂师，那个咬痕，林静不寒而栗。邪魂师是对两类魂师的统称，一类是武魂特殊的魂师，这类魂师的武魂必须通过某些极为不人道的方式修炼；另一类则是武魂正常，但却不约束自己，奸掳烧杀无恶不作的魂师。这时，一个穿着绿色大袄子的男人上前抓起一个年轻女人，开始粗暴的撕扯她的衣服。你这个，嗯，你刚想叫喊些什么，嘴就被一块破布堵上。林静眯着眼睛，心底涌上些许怒火，内心飞速思考着，不知道魂力等级，也不知道是不是还有同伙，而且现在动手武魂一定会暴露。最终，林静没有动手。终于，夜幕降临，整个村庄被浓浓的夜色笼罩，却已经没有了生气，显得格外的阴冷。只有村子中央的一处房屋里透出的点点灯光。表明了这两位不速之客仍在此处。女人和孩子们被关在一间漆黑的屋子里，隔壁屋子里，两个男人正坐在椅子上。大哥什么时候才来啊？身穿绿色大袄的男人说道。
，明天就该来了吧？另一个阴柔的男人随口回答。哐，门外传来一响，出去看看。两人对视一眼，光芒夹杂着魂力波动，两人武魂附体，脚下各升起一白、两黄、一紫四个魂环。之，推开门，两人走到空地上四处张望，没有发现什么异常。什么野兽被血腥味吸引过来了？绿色大袄的男人疑惑道。林静此时身披灰雾，正趴在他们右侧的房顶上。两个魂宗能搞，灰雾散去，骨妖附体，魂技白骨魔铠，爆碎骨剑，噗噗噗，骨片与笼罩了二人。牛魔霸体，黄金身躯，两名邪魂师勉强反应过来，使用魂技挡住了一部分骨片雨，但二人身上还是留下了十几道血痕。一个魂尊也敢多管闲事？阴柔男子看着林静身上的三个魂环，出声讽刺道：“他们兄弟二人的魂力都已经达到了四十五级以上。”林静没有回话，化作残影向二人扑来，全身燃起烈焰，带着火焰的骨爪上白光闪动。躯干魂骨技，熔岩烈火身，哞！绿色大袄的男人发出一声牛吼，向林静冲撞而来。林静身上跳跃着紫色的电弧，身影一闪。就出现在绿袄男人的背后，紧接着一道带着电弧的紫影穿过男人的身体，男人浑身抽搐了一下。左臂魂骨技，紫雷影，黄金鱼，阴柔男子一声厉喝，撒出一把金魂臂，为金色的飞刃向林静射来。叮叮叮，林静右臂凝聚出一面带着熊熊烈火的白色骨盾，将金臂鱼挡下。林静顿时吃惊了，金魂臂都能当武魂？我也想，算了，还是我的铲子好。而且，你们这个念魂技的习惯总是能让我想起林英啊！浓稠的黑雾从林静的身上冒出，很快将二人覆盖，地面上也接连浮现出一具具惨白的骨架。三万年鬼面树妖，魂骨技森罗鬼域。随着鬼域的出现，对方二人的攻势骤然停顿下来。两名邪魂师的表情不断变化，时而扭曲，时而惶恐。该死，不要过来！你们不要过来啊！突然。这两名邪魂师在鬼域中仿佛看到什么可怕事情，惊恐的大叫起来。在森罗鬼域中，林静锁定的目标会持续的产生幻觉，并且能够将目标的恐惧情绪放大到极致。显然，这两名邪魂师都不是什么意志坚定之辈。这招对这两位邪魂师似乎效果拔群啊！林静看着惊恐到手舞足蹈的两名邪魂师，有些无语。早知道这样，我还费什么事呢？很快，两道白光闪过。二人结束了他们罪恶的一生，明明没过几天，但却越来越熟练了。哎，吱！木门被推开，屋子中的人紧张的看着门口。刚刚听到动静的他们，下意识的以为有人来救他们了。林静披着黑袍走进屋子，拿出一把刚刚搜刮来的小刀，割断一个女人身上的绳子。谢谢你，谢谢你。女人泪流满面。林静把小刀丢给他，借着从门外照进来的月光，看清了女人的面容。好像是那个女人，对不起。林静沉默了片刻，压低了声音说了一句，转身离开。谢谢，呜、哦，谢谢。女人还在哭泣，仿佛没有听清林静的话。林静离开村子后不久，砰，一声巨响在村子里传开。一个身材高大壮硕、跟赵无极有几分相似的男人站在村子的空地上，说：“是谁？”男人冷声喝道：“不知道，当然，我们真的不知道啊。”他把我们解开就走了，一个中年女人边哭边说：“嗯。”男人眯着眼看向中年妇女，她的声音似乎很年轻。中年女人不顾一旁年轻女人的怒视，说道：“这两个废物！”男人闻言低骂了一句：“你们这有六岁的孩子？”男人厉声问道：“有有有！”中年女人连忙说道：“王翠花，你你怎么能这样？”周围的女人。见中年女人这样，纷纷破口大骂：“是谁？带出来！”男人说道。王翠花连忙起身，在孩子堆里挑出了其中三个。哇！三个小孩子大哭起来。只见男人从身上掏出了一个水晶球和六颗黑色石头。半响，水晶球光芒大盛。男人看着眼前的小男孩，出声问道：“你可愿意做我的弟子？你这个魔鬼，做梦去吧！”男孩带着仇恨的目光看向男人，只要你当了我的弟子，我就放过这些人。男人咧嘴笑道，又指了指男孩身后的村民，当真？男孩眼睛一亮，当真？
。男人点了点头。片刻后，男人带着男孩走了，留下数十位或是在哭泣，或是在咒骂的女人和孩子。你们看什么看？我也。王翠花正在叫骂着，突然觉得背后一凉。一个女人拿着一把短刀捅进了王翠花的后背，她是被带走男孩的母亲。王翠花的身子缓缓倒下。女人无力的瘫坐在地上，大哭了起来。十一天后，天斗帝国，东海城，我真呼的没力呼气了，呼呼。林静坐在东海城一处偏僻街道的木椅上，大口喘息着。林静沿着斗罗大陆东海岸北上，穿过国境线那一带的无人区，足足打野了七天，才到达东海城附近。本着快到了还休息啥的心态，又是一天昼夜兼行，终于在今天上午到达了东海城。而在进入天斗帝国境内后，林静终于敢光明正大的使用武魂了。原因有二：一是林静现在的位置和火爆宗隔着十万八千里，武魂殿绝对想不到他会绕这么大一圈回天斗帝国；二是天斗帝国东部有一宗门名叫白骨宗，规模一般，林静只要不用八珠毛和骨铠，光凭几个跟骨头有关的魂技是不会引起注意的。东海城，顾名思义，坐落在斗罗大陆东海海边，规模略迅所托城。整座城池的地面和建筑大多由白色的岩石构成，城中的绿地上开满了东海城特有的一种淡蓝色小花。林静歇息了一会，起身向城中心走去。他打算前往七宝琉璃宗在东海城的分支。东海城作为全大陆数一数二的海洋城市，拥有众多的海洋资源，并且还能够猎取海魂兽。七宝琉璃宗自然不会放过这个地方，于是便在东海城建立了驻地，负责进行贸易。和为七宝琉璃宗的魂师提供驻扎之处。片刻后，七宝琉璃宗东海城驻地，这是一栋七层高的白色建筑，前后各有一处大院。你找谁？一名年轻人看到林静走进驻地，问道：“你们这的馆是在吗？”林静四处看了看，掏出一块玉制令牌：“这是。”“您稍等，我马上去叫管事。”年轻人变得恭敬了许多，转身离开。房间内，长老。一名穿着白袍的中年男人微微颔首：“你们能送一封信去索托城的史莱克学院吗？”林静问道。“可以是可以，可是送信。”男人有些迟疑。“重要机密交给宁荣荣。”林静说道。“宁荣荣是宗主的，我知道。”男人恍然。嘘，保密。林静点了点头。“是，我连夜派人出发。”男人恭敬的说道。“对了。”你知道东海城哪里能出海猎杀海魂兽吗？林静问道。海魂兽，那只能去敖家的船队。男人想了一会，说道：“敖家，七大家族那个敖家。”林静隐约记得七大家族中有这么一家。是的，其他渠道出海都太危险了。有些船队就是专门宰客、杀人越货，还有些船队连魂师都没几位，经常一船人全部葬身鱼腹。男人解释道。知道了，多谢，长老慢走。林静在旅店休息了一天，第二天快到中午才起床出门。斗罗大陆上的七大家族也是大斗魂场的幕后老板，其中更是有唐家、宁家和玉家这种将家族做大，成为一个超级宗门的情况。即使是其他未成宗门的家族，也不乏有魂斗罗甚至封号级别的强者，仍不可小觑。敖家便是七大家族中的一支，扎根于东海城，在东海城威势极重。族中更是拥有两种顶级的武魂，俨然成了这一方的土皇帝。敖家码头，林静看到码头上停泊着的数十艘各式的船只，其中还有八艘远大于其他船只的巨舰。林静来到一艘挂着猎杀海魂兽、价格从优、横幅的巨舰前，被一位年轻人拦下。上船一百金魂币，如果要我们出手帮助，还得加钱。年轻人如此说道：“一百。”林静从怀中摸出一个准备好的小袋子，丢给年轻人。“哎，好嘞。”年轻人收到前露出一个笑容，让开身子。不一会，船的甲板上站了约有百十号人。巨剑开始缓缓驶出码头，朝深海进发。也不知道海魂兽到底怎么猎杀，林静有些好奇。这时，巨剑的一侧突然伸出二十来根鱼竿状的东西，足有婴儿手臂粗的金属缆绳，连接着一个巨大的钩子。钩子上还挂着一块带血的肉块，这也太随意了吧！真钓鱼啊！林静内心无力吐槽。猎魂鱼竿，一百金魂币一次嘞。中年男生在人群中传开。
，许多人上前掏出金魂币，紧接着大号鱼竿纷纷甩动，将鱼钩抛向远处的海面。也不知道今天运气怎么样。有人屏息凝望，保佑我一定要钓上来一只千年魂兽啊！有人闭眼祈祷。五四三二一，十二点了，下竿。有人在玩玄学。卧槽，敖家特么是穿越来过来的吧？盲盒抽卡。林静看着眼前的情景，瞪大了眼睛。随着时间流逝，几根鱼竿上有了动静，鱼竿后端的齿轮转动，金属缆绳被拉起。收竿之后，有人欢喜，有人忧。啊，全脱钩了！嗯，这只鱼我不认识啊。钓上来的东西，我们会帮忙免费鉴定，你放心。一旁的一位中年人见状说道：“嗯，五百年以上的虎齿鱼不会高出太多，作为第二魂环年限很合适。”真的吗？太好了，这人正是来获取第二魂环的。这位客人钓到五百年以上虎齿鱼，非常合适的魂环选择，真是羡煞旁人啊！一旁的小厮听到那人的话，转身大声叫道：“哟，这位客人钓到了稀有的金斑海蛇，非常优秀的魂环选择，真是羡煞旁人啊！”小厮的声音接连不断的响起。很快，到了傍晚时分，三十级以下的魂师，请回到客舱休息。我们为您提供了可口的晚餐，晚上在三层大厅还有舞会，祝各位玩的开心。小厮喊完一句，紧接着又说道：“要继续猎杀高等级魂兽的魂师，请到船尾集合。夜晚的海魂兽会更加凶猛，请注意安全。”船尾处，一个上百平米的平台缓缓从船身里伸出，没入水下，那是猎杀海魂兽的地方。一个球形的魂导器被绳子吊在半空中，发出奇异的波动。不一会。海面上传来不小的动静，突然，林静感觉铁铲有异，连忙走到一个角落，召唤出铁铲。红色的箭头正在闪烁，又是闪烁的箭头，海底有魂骨也捞不起来啊！嗯，林静发现红色箭头的朝向竟然在改变，速度很快。这速度不是船被海浪推动能产生的一只活的魂兽。很快，有一名魂师跳到平台上，海水淹没到他的膝盖位置，哗啦。一只鳄鱼模样的海魂兽在那名魂师跳入水中的一瞬间跃起，张开血盆大口咬向魂师。那魂师不禁反喜，身上亮起三个魂环就迎了上去。毕竟这平台可是按时间收费的。冰漫，随着魂师身上的一个黄色魂环亮起，周围的海水以魂师为中心迅速冻结。鳄鱼魂兽的尾巴重重抽动几下，半个身体却被冰封在海水中。冰枪。另一个黄色魂环亮起，魂师手中凝聚出一把约两米长的冰晶长枪，向鳄鱼魂兽用力掷去。道理我都懂，但是你这个把自己也冰起来的魂技是认真的吗？林静嘴角一抽，看着那名魂师一顿操作猛如虎，但是也把自己的双膝以下冰封住了。那名魂师又接连投掷出几把冰枪，将鳄鱼魂兽钉死在冰面上。一个黄中带紫的魂环从鳄鱼魂兽的尸体上升起，哎。这名魂师叹了一口气，解除了冰封，跳上船来。片刻后，另一名魂师眼看要挡不住一只巨型螃蟹的进攻。这时，船尾上一名看上去十分威严的中年男人抬起右手，一道带着电光的黑色藤蔓从他脚下爆射而出，卷起了平台上即将丧命的魂师，将其拉回船上。敖家两大武魂之一，顶级植物系武魂，雷鸣言语藤，林静认出了藤蔓的真实身份。敖家的起源甚至可以追溯到一千年前。在这么多年的传承中，敖家拥有了两种顶级武魂的传承，也就是现在敖家的两大分支——雷鸣岩玉藤和玄水巨鲸。又是十几分钟过去了。嗯，这是林静看到平台上的那只魂兽，眼睛一亮。平台上还是一名魂尊级别的魂师，但他的胸口已经被突然从水下冒出来的魂兽刺穿了几个大洞。那是一只浑身长满尖刺的鱼类。但那尖刺在鱼类魂兽的身上排列的十分有规律，模样还有些好看。极次狮子鱼，林静认出了这种魂兽。在人类对海魂兽了解有限的情况下，这种魂兽是林静第四魂环为数不多的备选魂兽之一。威严的中年男人再次出手，将底下的魂师拉上来。我来，林静自告奋勇。这只狮子鱼足有五米多长，身上的尖刺已经略带金芒。这只狮子鱼可能有数千年的修为，威严男人提醒道：“没事的。”林静点了点头，就跳下平台。
，狮子鱼刚想返回水底，却又看见有猎物上门，一下跃出水面，用布满尖刺的鱼尾朝林静扫来。林静倒是无所谓，连古凯都没召唤出来，身形一闪，带过一道紫色电芒，魂技紫雷影，然后林静和狮子鱼双双倒下，擦，海水倒电，船上。第一个跳下平台的冰系魂师看着林静的样子，笑了笑，内心在想：道理我都懂，但是你这个把自己也电倒的魂技是认真的吗？当然，林静由于魂骨的原因，倒不至于被电晕，只是脚麻而已。林静的体表附上一层薄薄的骨铠，或者说是骨膜，然后再度使用了紫雷影。噗噗噗，狮子鱼被电了两次，好似生气了一般，身上脱落下数十根尖刺，带着破风声射向林静。林静往上一跳。凭空上踩两次，密密麻麻的尖刺从林静脚下飞过，紧接着林静浑身燃起火焰，在火焰的遮挡下，右手化作古剑，朝下方一挥，噗噗噗，骨片带着火焰爆射而出，组成一阵火雨。狮子鱼可没有踏空魂技，只能飞速从平台上退回深水区，但鱼尾还是被擦出了一大片伤口。想跑，林静看到狮子鱼退回海里，连忙在空中再次借力，化作火球砸下。海水中，林静勉强看到了狮子鱼的身影。古凯附体，浑身不留一丝空隙，紫电闪过。古凯是不倒电搭，林静在水中连续使用了数次紫雷影，自己身上微微发麻，却将狮子鱼电得晕头转向。砰！林静穿着古凯，强行顶着尖刺，一脚把狮子鱼踹回平台上。这时，林静隐约看到附近的海水中有数道黑影正在来回游动，于是连忙解除古凯，爬上平台。就在林静打算把狮子鱼给丢上船时，附近的海面下一道黑影以极快的速度窜来，跃出海面。林静甚至没来得及召唤出古盾，就被一柄长枪状的尖锐物从腹部捅了个对穿。贼老天！林静看着眼前的黑影，甚至一时间没能去管腹部传来的剧痛。这是一只体型庞大的蓝紫色旗鱼，至少林静觉得这是一只旗鱼。林静眼神中露出一丝狠辣，面部表情狰狞。下一秒。林静转头朝着船上大喊：“救救救救救！”一下，带着电光的黑色藤蔓激射而出，将林静带着巨大旗鱼，还有那只狮子鱼一块卷上了巨剑的甲板。“猪猪，过来一下！”威严男人朝后方喊道。一个少女从众人身后跑来，看到林静的样子，眼中有些不忍。威严男人将藤蔓卷上旗鱼的身体，对着少女点了点头。少女连忙拿出一大瓶药水，打开瓶塞，扑哧。其余的长枪从林静的腹部被拔出，少女快速的将一大瓶药水倒在林静的伤口处，有些可惜了，至少也有四千年了。威严男人看到蓝紫色其余身上的四道银色纹路，脸上露出惋惜的神色。没事的，我不急的。威严男人边上一个穿着浅蓝色衣服的少女说道，声音比林音还要糯上几分。那这只蓝影剑鱼就给阿山吧，做他的第四魂环。不过那只狮子鱼也不错。威严男人又说道：“你也有今天啊！”给林静上药的那名少女笑盈盈的说道：“林静被剧痛弄得有点晕，我们见过的呀，只不过上次是你把别人打得很惨。”少女召唤出了武魂，将右手放在林静的伤口上方。第三魂技治愈水滴，啊，是你啊！好巧，你怎么在这？林静想起来了，对方是在索托城大斗魂场里给戴沐白疗伤的那名少女。哈哈。索托城大斗魂场就是敖家主管的斗魂场之一哦，我本来就是敖家的人嘛。少女还是笑盈盈的模样，那还真是谢谢你跑这么远来救我了。林静笑了笑，也从储物魂导器内摸出一瓶药水喝下。很快，在魂技的作用下，林静伤口的血已经止住了，破碎的内脏蠕动着慢慢愈合。这位小友，你的魂兽。威严男人的声音传来，林静转头望去。看着地上两只已经快死了的魂兽，这一只是三千多年的极次狮子鱼，这种魂兽是什么？林静对海魂兽的认识并不多，没有认出那只奇鱼。这是一只四千年以上的蓝影剑鱼，不到五千年。威严男人回答道：“您稍等一下，抱歉。”林静说着，就踉跄的走向一旁甲板上的小隔舱里。威严男人，林静走到隔舱内，召唤出铁铲，果然。闪烁的箭头就指向那只蓝影剑鱼，明明是奇鱼吗？林静思考了一下，收回铁铲，打开门走出去。嗯，林静想说什么，却不知道怎么称呼对方。我叫敖征。
。威严男人说道：“敖征叔叔，我想要那只旗剑鱼，不知道需要付出什么代价。”林静的语气很诚恳：“能说说你为什么想要那只旗鱼吗？”敖征表现的很平静：“刚刚我联系了一下我的老师，他建议我选择剑鱼。”林静回答道：“原来是这样。”敖征面无表情的点了点头，内心暗道。看样子也就十四岁左右，有这份实力，身上还有可能有一件顶尖的魂导器，恐怕有些背景。我们也有一个人需要第四魂环，敖征说道，转头喊了一声：“阿山，来嘞！”一个十七岁左右的短发少年从桅杆上跳下来，他的武魂是黄金狮子鱼，你就拿这只狮子鱼来换好了。”敖征对林静说道。嗯，林静点了点头，还有。我算救了你一命吧，敖征脸上露出一个笑容。作为报答，你帮兰雅狩猎她的第三魂环可好？多谢前辈，救命之恩，小子自当报答。林静应下，而那名被唤作兰雅的少女则害羞的往敖征背后缩了缩。敖征自然不是真的需要林静帮忙狩猎魂环，这只是一种示好的手段而已。林静和敖征商量好，便准备开始吸收魂环。林静和阿山分别将蓝影剑鱼和棘刺狮子鱼杀死，将魂环连着魂兽尸体拖进甲板上的小隔间里。这是专门为魂师吸收魂环准备的房间。房间内，林静盘腿而坐，将魂环牵引到头上。魂环落下，林静的精神世界里骤然间如风暴降临。海魂兽有点野呀，林静在吸收魂环时从未有过这种感觉。不过，三万年的鬼面树妖的头部魂骨。就好像一道坚固的城墙，牢牢的守卫着林静的精神世界，任他狂风暴雨，我自巍然不动。很快，魂环被慢慢吸收，出现在了古妖武魂上。第四魂环，四千年蓝影剑鱼。吸收完魂环，林静并没有着急离开，他在验证他的猜测。不一会，林静的右臂的骨头开始扭曲，林静咬紧牙关，身体扭动着，让自己没有发出声音。很快，一把骨质的的。骑士枪套在林静的右前臂上，长枪超出前臂的长度约有一米二三，这样枪身上有四道银色纹路盘旋而上，汇聚于枪尖。林静右臂的关节处，一片扇形的骨片向外延展，整个造型看上去有点小帅。果然是外附魂骨吗？林静早有猜测。闪烁的箭头到底代表着什么？林静心里没有多少激动，反而满是疑惑。神秘的灰雾，名叫宁红莲的人留下的石板。灰雾构成的魂环，闪烁的红色箭头，林静愈发觉得这背后有着什么不得了的隐秘。林静开始尝试控制着骨枪收起，骨枪逐渐崩碎为骨片，被林静的右臂吸收。夜深了，船尾的平台早已被收回，众人走下甲板，来到船舱内，一处房间内。你的武魂是什么啊？林静对着眼前的少女问道。嗯，敖兰雅低着头，后退了一步。林静。这个少女性子太软了吧，蓝雅，把武魂召唤出来。”敖征在一旁说道。嗯，敖兰雅这才点了点头，抬手把武魂召唤出来。一只蓝色的、有些像海豚的鱼类出现在敖兰雅的身前。这是，林静没有认出这种武魂。林英，你可知道我敖家的两大武魂？”敖征对着林静问道。林英自然是林静用的假名，这年头。你没用过假名都不好意思说自己是主角，知道？林静肯定道：“蓝雅的武魂就是我敖家两大武魂之一的玄水巨鲸，只不过是变异了的玄水巨鲸。”敖征的脸上有些无奈：“往坏的方向变异？”林静问道：“也不能说是往坏的方向。蓝雅的天赋还是不错的，她前几天才过完十四岁生日，修为就达到三十级了。只不过她这个武魂并不能武魂附体，但是却可以被召唤出来战斗。”敖征解释了一下，啊，这样我了解了。林静心道：“这不就跟大师一样吗？”你了解？敖征有些好奇，遇到过类似的情况。林静回答道。敖征眉头一挑，眼中闪过一丝了然的神色。最重要的是，蓝雅的性子是被他的武魂影响的。敖征说道：“我了解。”林静心又道：“这不就跟马红俊一样吗？”敖征，你又了解了。也遇到过这种类似的情况，林静解释了一句：“不知你师从何人？”敖征好奇的问道。“老师不让说。”林静采用了标准的主角式回答。“哦，理解理解。”
。敖铮点点头，不知敖叔您对兰雅的魂环有些什么要求呢？林静把话题拉回来，我本想让兰雅吸收一个凶残一点的魂兽的魂环，看看能不能转转她的性子。敖铮皱着眉说道。林静摇了摇头，武魂变异导致的性格问题，基本上不可能因为魂环而改变，反而以她这种性子，如果魂兽过于凶残，很容易出现危险。这样啊。敖铮脸上有些惋惜，还有些后怕。接受过完整现代教育的林静，在对大师的各种理论的理解上远超其他人，即使是大师手把手教的唐三，也比不过他。那林英，你有什么建议吗？敖铮本想的是借机拉拢林静，现在倒是真心实意的带上了请教的意味。敖叔，兰雅的第一和第二魂技分别是什么？林静没有直接回答，反问道：“啊，哦，第一魂技是水突刺。”第二魂技是由于守护，效果分别是敖铮详细介绍了一下敖兰雅的两个魂技。读，林静脱口而出。啊！敖铮愣了一下。第三魂技最好带上毒。林静解释道：“因为是以召唤物的形式独立存在，那么攻击和防守就很难同时兼顾。抓住机会，利用带毒的攻击让敌人中毒，然后全力防守。这样配置还算合理，也很符合他的性格。”有道理，敖铮点了点头。第二天，林静有一丢丢尴尬，因为他最终也没动手帮敖兰雅猎杀魂兽。敖铮直接用雷鸣炎玉藤从海里绑了一只蓝环海蛇上来，电晕后让敖兰雅一发水突刺解决。十几分钟后，敖兰雅从小隔间里走出来。魂技是什么？敖铮问道。敖兰雅没有说话，召唤出那只蓝色的小海豚，但紫色的魂环亮起。几道幽蓝色的水刃向船外飞去，飞出四五十米远后，化为水雾消失。这敖铮愣了一下，蓝水刃。敖兰雅言简意赅的解释道：“哦，兰雅干的不错。”敖铮笑道，又对林静说道：“哎，没办法，这孩子的性子就是这样。没什么，我很看好他，真的。”林静十分认真的说道：“这少女不念魂记名，优秀啊！”敖铮一时间竟分不出林静是在安慰还是认真的。敖兰雅听到林静的话，双颊微红，嘴角勾起一道淡淡的笑容。当天晚上，巨剑回到港口，林静谢绝了敖铮让他去敖家住一晚的邀请，表示第二天会登门拜访。这天晚上，史莱克学院，你们说大师今天什么意思？居然把晚上的训练取消了？奥斯卡疑惑道：“听老师安排就是了。”唐三笑道。叫我们去，没准有什么新花样呢，是吧？马红俊带着有点猥琐的笑容看了一眼女生们，哼，竹青、林英，我们不理他们。宁荣荣挽着朱竹清和林英，快步走到前面去。很快，众人来到房间里。老师，您叫我们来？唐三问道。大师低着头没有说话。众人察觉到气氛有些不对。大师，您这是怎么？戴沐白试探着问道。哎，你们自己看吧。大师将一封信递给唐三，唐三接过信一看，看了一眼，就感觉心脏一阵抽搐，信纸无力的滑落。静哥，什么？林英听到了唐三的声音，慌忙跑上去捡起信纸。怎么了？林静出事了？众人急切的问道。啪嗒啪嗒，豆大的泪滴从林英的脸颊上滑落，将紧皱着的信纸打湿。